Daniel Soler, acusado de matar o ex-sogro, Renato Sérgio, enfrenta julgamento em um tribunal envolto em mistério. Sua defesa lança dúvidas sobre o passado sombrio da viúva Graziella, sugerindo seu envolvimento no crime. Graziella, por sua vez, foi morta aos 36 anos em abril de 2020, em Campo Grande, e o então companheiro Rômulo Rodrigues Dias foi apontado como autor. Para a defesa de Daniel, provas indicam que Graziella pode ter tido participação no assassinato de seu ex-marido. Com dois homicídios separados por quatro anos, os enredos se entrelaçam, revelando segredos que desafiam as investigações. A defesa ainda destaca que foi a própria Graziella quem mencionou à polícia que Daniel foi apontado pela vítima, quando ainda estava consciente, como autor do crime. Seu Alfredo, o senhor é parente, amigo, inimigo íntimo do Daniel Soler ou do, da vítima Sérgio Coffers? Não. Tá, então o senhor vai ser ouvido como testemunha de defesa no processo que o Ministério Público Estadual move contra o Daniel Soler. Como testemunha, o senhor tem a obrigação legal de dizer a verdade dos fatos que lhe foram perguntados. O senhor ainda estão fazendo poder cometer o crime de falso testemunho. Está gravando já, né? Então, dada a palavra a defesa, só para o senhor, quando o senhor for responder para os doutores, para o doutor para a doutora, não precisa olhar para eles, tá? Porque senão depois não sai, não, não, não sai gravado o que o senhor vai falar. Pode perguntar, doutores, fica à vontade. Obrigado. Bom dia, boa tarde, senhor Alfredo, tudo bem? Boa tarde. Senhor Alfredo, o senhor trabalha com o quê? Sou jornalista. Tá. É, o senhor mora aonde? Eu moro na rua Marcondes Garcia Leal, 100 metros do local onde ocorreu o crime. Tá. No dia do crime, o senhor estava lá na sua casa? Sim, estava em frente de casa. O senhor estava na frente de casa fazendo o quê? Tomando tereré. Tá. Nesse dia do crime, é, o que, que o senhor pode dizer para o senhor que o senhor viu naquele dia? Bom, a rua estava tranquila, não havia movimentação, como de costume, a rua a pacata, calma, era rua de terra, apenas barulho de cachorros latindo. Quando, de repente, escutei um, um disparo primeiro, seguido de outros disparos subsequentes, com espaço de um segundo, um segundo e meio, coisa rápida, como se o ciclo do revólver fosse, fosse dado aquela falha ali para o giro do tambor. Em sequência, a casa vizinha da onde ficava ali a vítima, onde morava a vítima, abriu o portão, que era um portão de abrir de duas folhas. Essa pessoa fica olhando o que aconteceu, alguns vizinhos irem até lá, voltar de novo para casa, e tudo fica quieto até que uns 30 minutos depois o SAMU chegou e fez a remoção da vítima para o hospital. Quando o senhor ouviu o barulho dos disparos, o senhor olhou para o rumo do barulho? Sim, eu estava na calçada em frente de casa, eu olhei para o local de onde veio o eco do tiro. Viu algum carro passando, alguma moto passando? Não, até então, na, na rua não havia movimentação de pessoas, apenas o barulho mesmo de cachorros latindo. Né? Uhum. É, o senhor chegou a ver a, a esposa da vítima no dia? Não, a... Assim que aconteceu os disparos, eu levantei e fui para a esquina de casa para poder ver o que estava acontecendo. Como de costume do meu trabalho, a gente acaba ficando curioso. Como eu não vi nenhuma movimentação, pessoas gritando, gritando por socorro, pedindo ajuda, eu acreditei que fosse uma briga conjugal ali entre marido e mulher. Ela pegou uma faca, ele tentado disparar para inibir alguma agressão, ou vice-versa, e acabado por ele mesmo, porque até então... Ficou uma cena típica dos, das cenas de crime que eu sou acostumado a ver. Que são as pessoas gritando por socorro, pedindo ajuda, vizinho se aglomerando na frente do, de cenas de crime. Ficou uma, uma cena ali como se fosse uma briga conjugal e as pessoas voltando para suas casas, sem uma movimentação, sem pânico. Liguei para um primo que era militar, perguntando se houve chamado no 190. Ele falou que não. Sentei em frente de casa e depois de 30 minutos foi o SAMU que passou, indo até a residência para fazer o resgate do baleado. Tudo bem, sem mais perguntas. Pelo Ministério Público. Obrigado, Excelência. Boa tarde, Alfredo, né? Boa tarde, senhor. Alfredo, Alfredo o senhor é, foi ouvido, foi procurado, por quem para vir dar esse depoimento e para fazer uma gravação que consta dos autos? Pelo investigador particular que foi contratado, assim que eu conversei com uma pessoa 
Ah. A qual eu teria procurado a polícia alguns dias depois para falar que a versão que foi passada, ah. que estava nos autos, não condizia com o que tinha acontecido. Tá, então, peraí. O senhor foi na polícia para falar... O senhor falou com quem? Não, como eu sou jornalista, uh -huh. então, é, frequentemente, estou na delegacia pegando as ocorrências que são registradas. Certo. E o delegado que recebeu o projeto que foi retirado da vítima no dia seguinte depois da cirurgia, o doutor uhum. Messias Pires... Projétil? É, foi retirado uhum. um projétil. Isso, dele. doutor Messias? Isso, doutor Messias. Uhum. Ainda comentei com ele que uhum. os fatos que teriam sido repassados para a polícia militar, que teriam sido colocados no boletim de ocorrência, uhum. estavam estranhos, porque eu estava uhum. em frente de casa, não teria visto nenhum carro passando, uhum. e a única coisa que tinha me chamado a atenção é que a cena estava normal até a chegada do SAMU. E o SAMU teria demorado para chegar. O que é muito estranho uma cena de... Senhor, Alfredo, mas foram ouvidas várias pessoas. Inclusive que estavam... Tem uma igreja ali que estava próxima. Sim. É, inclusive o pastor da igreja foi até lá. O, o rapaz que tocava é, na igreja foi até lá. Vários vizinhos. A dona... A dona teve uma, uma, uma senhora que a gente acabou de ver o depoimento aqui de uma vizinha. Dona Imara. É, que também era vizinha, foi lá com o marido dela, entraram na casa, todo mundo viu isso daí, viram Sim, a, 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 a dona Graziella, esposa da, da vítima, pedindo socorro, batendo no, no, na, na porta dos vizinhos. Nossa, só o senhor, que não prestou depoimento na delegacia, foi dar, foi dar um depoimento para um investigador particular, um detetive, o que, quezada, né, o senhor falou? Isso. Que, quezada? E o senhor não viu nem, nem nenhuma dessa movimentação? O senhor está contrariando todas essas pessoas que prestaram depoimento nos autos? Doutor, estava em frente de casa, uhum. até que se fosse numa questão dessa, uhum. até eu, pelo meu trabalho, eu estaria lá também fazendo alguma coisa. Não, é isso que eu estou te perguntando. Como é que o senhor está dizendo uma coisa que contraria frontalmente o que foi apurado pela Polícia Civil? Vários depoimentos de pessoas que estavam lá, que disseram que ouviram os tiros e que foram até lá e que ingressaram na casa. E, ou seja, então tinha uma movimentação grande. Como é que o senhor explica que o senhor, depois de... Que agora é a primeira vez que o senhor está sendo ouvido judicialmente. Oficialmente. Porque essa, essa oitiva que o senhor fez, uhum. o detetive particular, é detetive particular. Estava sendo pago para fazer uma investigação para o réu. Então o senhor vem aqui, é, nove anos depois do fato, e contraria todos os, todos os vizinhos, o pessoal da igreja, o, o, a, 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 inclusive o depoimento que foi ouvido aqui perante, hoje perante os jurados, o senhor contraria tudo, o senhor está afirmando que não teve movimentação nenhuma, foi só os tiros e parou. Não, movimentação houve, só que não como ah. eu sou acostumado a ver. Aham. Uh -huh. Quando tem crime. Então, assim, Muitas porque o senhor pessoas... não está acostumado a ver. Quando Cena, tem crime. Cenas de mesma... pânico. Uhum. Cenas o senhor de pânico. não viu. É isso que o senhor está falando que não viu. É o tanto que eu nem me aproximei. Uhum. Tanto Sim. Tanto Se as tem... pessoas que estavam na igreja ingressaram no terreno estavam lá dentro da casa, que era nos fundos, tinha um portão na frente que não estava totalmente aberto, o senhor não viu. O senhor, o senhor não foi lá? Como eu disse, as pessoas foram e retornaram. Isso, eu mas... Eu não cheguei aí porque... Mas o senhor contou todas as pessoas que foram e todas as que retornaram? Não, não prestei não. atenção de contar. O senhor viu... Mas está bem claro. É, talvez está falando confundido. Então o senhor viu pessoas irem no local. E porque a repressão já passou no início que ninguém teria ido lá da chamada do SAMU. Então o senhor não. viu. Eu vi as pessoas ah, então tá bom, foram e retornaram, doutor. só que não aquele... Perfeito, então tá bom, pode continuar. O senhor viu... Quando a caminhonete do seu... É, é, o pessoal conhecia ele como Vanderlei. Na verdade, o nome dele era Renato Sérgio Coffers, mas o, o, o pessoal o conhecia como Vanderlei. O senhor conhecia esse vizinho? Os vizinhos ali da frente, eu só de vista. De vista. O senhor conhecia esses, esse, o, o que foi morto? Sim, de vista, que de ele vista. passava em frente de casa de... Isso. frequentemente. O senhor sabe que ele tinha uma caminhonete. Ele estava dirigindo naquela época uma caminhonete... Sim, uma caminhonete de prata, se eu não me engano. Preta, prata. O senhor viu que alguém retirou a caminhonete naquele momento para a via pública? No momento ali eu vi somente a hora que o senhor 
Um o senhor saiu da casa do lado, abriu a porta lateral. Ah. Eu fiquei na esquina de casa parado olhando. O senhor ficou na esquina olhando. Né? Isso, olhei. Ah. Quantos eu... metros, mais ou menos? Dá 100 metros de distância. Uns 100 metros, então é um quarteirão, assim. Isso. É, tá. O senhor ficou olhando, o senhor viu um senhor que entrou na casa. Isso, daí retor... ah. retornei para frente da minha casa e liguei para o meu primo, que era policial militar. Isso. Perguntei se teria algum chamado, Isso. porque havia... O senhor não viu retirarem a caminhonete de dentro da casa? Então, depois desse momento, sentei em frente da minha casa, fiquei quieto. Não mexi mais Não ficou ali. mais olhando lá? Não, não fui mais interessado é em ficar olhando ali, porque até para mim... Isso, é isso. Então, o senhor não ficou interessado em ficar olhando depois que o senhor viu esse senhor que entrou, o último senhor que entrou lá? Isso. Interessado. Não ficou, não ficou mais interessado. Tá. É... O senhor se recorda que era tarde da noite isso. Isso. O senhor se recorda que não havia muita luz naquele dia lá? Parece que tinha dado uma falha em vários postes ali, estava meio escura a rua. Ou era assim, geralmente? Não sei. Não, era assim. Era bem falhava, escuro. A, falhava frequentemente alguns postes. Isso. Mas nesse dia em específico, o senhor se lembra que dia que era? Dia 22, se eu não me engano. 21. 22 de? Ou 21 de? Um mês não... O senhor não lembra o mês? Abril agora. Abril. De, de foi, abril? É que foi, o, ah. foi a comemoração do aniversário do meu cunhado ainda. Então, é, que dia que o senhor acha que foi 21 de abril? De? Que ano? O senhor não se recorda da data exata do trigo? Muitos anos. Mas o senhor não lembra mais ou menos que ano foi? Não, muitos anos. Estava até ah. esquecendo disso. Achei que nem ia ser ah. chamado. Tá, não lembra o ano. Aí, é... então, o senhor não se recorda exatamente o dia, porque, na verdade, o dia não, 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 não foi esse, não. É... Mas a pergunta que eu te faço é, e isso é importante, havia sempre queda de luz ali, os postes ficavam escuros. Alguns postes, eles tinham, eles tinham problemas da, do... Não do transformador, alguns postes tinham problema por conta das lâmpadas mal, mal contato. Sim, alguns então a, a rua ficava... Não 100% a rua, mas um poste falhava, dois não... Então ficava com vários locais escuros. Isso. Certo. Aí, eu des desculpa que eu, eu interrompi o senhor. Porque eu te perguntei como é que o senhor chegou a dar esse depoimento para o detetive. Por quê? O senhor disse que foi lá e conversou com o doutor Messias Pires. Falou que o que o senhor leu no BO não estava correspondendo com o que o senhor se recordava do dia. Aí ele não deu importância, foi isso? Não que ele não deu, porque o ah. caso era de outro delegado. Isso. Ele falou assim, eu não cuido desse caso. É isso. É outro delegado. Vou uhum. conversar com ele, caso ele se interessar. Vou conversar, chamar. tá. E aí, e como é que chegou o detetive para perguntar para o senhor gravar um vídeo? Porque depois eu conversei com uma menina que trabalhava na casa do, da vítima. Ah. E essa menina, ela estava repassando essas informações, conversando com essa pastora que deu o auxílio ali na casa, que era funcionária da casa. Isso. Ah. Não, e, tá, tá, tá. E Mas aí você conversou com, com a moça que conhecia a Lúcia. E você falou que gostaria de dar um depoimento, é isso? Não, eu ah. contei que eu não tinha visto o carro naquela noite. Isso. Eu tinha visto o carro naquela noite. Tá. E aí? Então elas pegou e falou assim, não, porque o caso parece que está sendo investigado e não está sendo, não está sendo do jeito que está sendo contado. Uhum. Eles perguntaram se eu aceitaria conversar com o investigador. Eu falei que sim. Mas o senhor sabia quando o investigador particular chegou e perguntou para o senhor, o senhor sabia como era, quem, quem que estava financiando essa investigação? Sim, se é particular, geralmente a vítima teria contratado, né? A vítima? Ah, o, o suspeito do crime. Ah, o autor do crime, o autor do crime. apontado pela delegacia como autor do crime. Isso. Muito bem, sem mais perguntas, silêncio. Eu só vou uma pergunta, o senhor falou que o senhor é jornalista. Isso. Por que o senhor não foi lá cobrir o fato? Não, não daria uma, uma reportagem jornalística? Então, como eu, eu, para mim, eu acreditei, se tratar de uma briga conjugal, eu não vi as pessoas gritando ali em pânico ou se aglomerando, as pessoas, elas iam, ficavam um certo momento e voltavam, retornavam para o local delas. 
Então, eu não vi sinal de crime, assim, não, para mim não Mas teria acontecido. Dispara, como é que o senhor não viu sinal de crime? Ele teve espada de abrir de arma e falou então, procurou dois disparos. Disparos. Como eu disse para o senhor, às vezes a pessoa poderia ter atirado para poder conter ali a mulher com a faca ou vice-versa, porque até então as pessoas não estavam naquela aquele pânico, eu voltei para frente de casa e sentei. Isso eu até esperei a polícia, porque geralmente nesses locais eu só vou depois da chegada da polícia. Ah, depois da chegada da polícia. Então tá bom, estou dispensado. Obrigado, boa tarde. Agora então os oficiais. Qual é o seu nome completo? Bruno Henrique Coffers Longuin. O que, que você, é, você é do seu Sérgio Coffers? Vô. Meu era meu avô. É, ele é seu avô. Isso. Já é neto, era neto dele. Isso. Então, dado o seu grau da, é, familiar, é, familiar da vítima, o senhor vai ser com declarante, tá bom? Então, dada a palavra defesa, sem maior delongas. Obrigado. É, bom dia, Bruno. Tudo bem? Bom dia. Bruno, é, no dia que o seu avô foi morto, é, Renato e, e, e os outros chamavam de Vanderlei, porque ele era foragido da justiça? Isso. O que, que o senhor se recorda, assim, que aconteceu naquele dia? O que, que o senhor pode nos dizer? No dia do acontecido, na parte da manhã, antes das sete horas da manhã, lá por volta, meu avô, eu morava com meu bisavô, que a minha, minha, avó tinha, minha bisavó tinha falecido, e ele chegou lá, meu pai, chegou lá atrás de umas luvas, da empresa dele, que era dele. Uhum. Um tom um pouquinho alto, mas é normal, porque ele estava atrás do, do que era dele. E eu não sabia realmente. E ele acabou indo embora. Ele te agrediu nesse dia? Não, ele, ele só xingou, falou. Xingou ele, você? Ele, fal, ele, falou, ele falou um pouco alto, mas cada corredor que namorava no fundo, né? Com meu bisavô, morava no fundo com meu bisavô. Cada do corredor, o som deu aquele eco. Mais longe. Aí você falou pra sua mãe que ele tinha ido lá? É, eu liguei. Falei que do acontecido, que ele foi lá atrás de umas luvas e prossegui no meu serviço. Não fiz muita, muita questão. Tá. É. Ah, o Renato, que é a vítima, vamos tratar ele como Renato aqui, e a Graziela, souberam dessa discussão? Sim, ele depois saiu lá fora. A vítima é Sérgio, né, Renato? Ah, Renato e Sérgio. Ah, Renato Ah, é Sérgio. É Sérgio. <risos> Vamos chamar de Renato. Pra... <risos> Tudo bem. É, eles, ficaram, eles ficaram sabendo? Ficaram que ele saiu lá fora. Meu vô, na verdade. Isso foi por volta de que horas naquele dia? Ah, umas 6h40, 6h45 uhum. da você manhã. Se, você seguiu o dia normal trabalhando depois? Sim, normal. Em que momento que você soube da morte do seu, do seu avô? No outro dia. Porque eu estava em viagem com meu, o com meu avô. Uhum. De que consideração. É? Uhum. O Daniel, que é o acusado, como que é a sua relação com ele? Como um pai, um, um amigo, um trabalhador, que me ensinou a ser hoje, né? Uhum. Na profissão que a gente segue ele, né? Como diz, o pai vai na frente que o filho vai atrás aprendendo as coisas boas, né? Entendi. Você não é filho biológico do Daniel? Não, mas eu também não aceito alguém nos falar que eu não sou filho dele, porque ele, com um ano de idade, ele pegou para criar eu. E eu não tenho vínculo nenhum com o outro. Mas de 18 anos para trás. Hein? Como que era a relação? Você, ele morava ali, né? conhecia e tal. Como que era a relação do Renato, que é a vítima, com a Graziella? Meu avô tinha muitos ciúmes da mulher dele. É... Também agredia muito ela. Eu morava no fundo do colado com a parede dele, né? Uhum. Então, a gente escutou muitas, várias vezes, né? Uhum. Ele agredindo ela. Você tem conhecimento, é, se você ouviu dizer, pelo menos naquela época, que seu avô havia colocado um programa espião no celular da Graziella, que ela estaria tendo caso? O senhor sabe alguma coisa nesse sentido? Eu, a gente acaba escutando algumas coisas, né? Que ele falava, né? Ele era muito um cara desconfiado, né? Ele... Como diz o outro, ele não dava liberdade nem eu, que era parente dele, chegar perto da esposa dele, de que lá outra pessoa descon... desconhecida, até no meu ponto de vista. Entendi. É, se eu for a foragido da justiça? Sim. Ele saía e falava para todo mundo da família, todo mundo sabia. Ele usava documentos falsos? Correto. Quanto tempo que ele era foragido da justiça? O que ele fala é entre 18 a 20 anos. Uhum. Eu não sei muito bem. Você sabe quais eram os crimes que ele tinha cometido? Tem conhecimento? Ah, ele já falou que já falou que já era, já matou pessoas, já agrediu pessoas, já era, fugiu de cadeia, passou para outra cadeia. Não sei muito bem. 
A Graziella, depois do crime, o que ela fez? Qual foi o comportamento dela? Eu, eu, eu consegui chegar no outro dia cedo, né? E eu fui direto para o hospital, né? Onde todo mundo da minha família estava reunido lá. Uhum. E ela, ela pegou, e ela e mais uma amiga ou duas amigas, não sei, no dia, pegou lá no, no hospital, ah, tem que ir embora, tem que ir embora, tem que resolver um negócio, eu já volto. E pegou e sumiu. Aí depois saiu uma história que ela foi lavar o sangue do meu avô, que estava lá na área, essas uhum. coisas. Tá. Ali na casa do seu avô, é, a garagem, ela é, ela é estreita? Se colocar caminhonete, sim. Tá. Você, Por causa do quartinho que tem no meio do caminho. Você, você depois do crime lá, você chegou aí lá no local? Você viu buraco com fala? Você viu alguma coisa assim? Tipo? No, no quartinho, né? Na parte de cima. Eu acho que até a balista que estava no dia pegou, tirou foto, viu todo mundo. Esses tiros foram, essas marcas foram aonde? Foi na frente da casa ou no fundo da casa? Não, no fundo, tipo, nós está aqui assim, dentro da outra área, porque era um barracãozinho, né? Da outra área, tipo, de dentro da casa para fora. De dentro, o que vocês notaram lá, vocês que foram, era isso? Isso, até quem estava no local do dia da balista lá também falou. Você assim, não tem a possibilidade de um tiro sair da rua para dentro. Em algum momento, a sua família passou a desconfiar que a Graziella pudesse ser responsável pela morte dele? Depois do, do, do motivo que ela lavou o sangue, sim. Começou um, um contra. Mais alguns outros motivos? De, a gente fica sabendo né, que ela já tentou envenenar meu avô, porque é, que ela tinha um amante, mas tipo, nunca uma certeza. É, ele chegava lá muito bravo com ela, até entanto, ele, ele e ela só tinha chave. Eu acho que até ele pegou, pegou uma vez... Ela conversando com o um cara. Aí brigaram lá, mas a gente nunca se intrometeu. Eu sempre morava do lado, né? Morava junto com meu bisavô. E eu falava, meu avô, vai lá, vou fala, conversa com ele e tal, manda ele parar e tal. Isso é prejudica. Eu vou, não, a gente não se meteu nisso aí. Tá. Os bens do seu avô, eles ficavam no nome de quem? Ficou uns no nome da Graziella, uns no nome da minha tia. E eu acho que um barco no nome da minha mãe. Na época que o seu avô estava vivo, era a Graziella que tomava conta das contas bancárias? O senhor tem conhecimento sim, sobre isso? Sim, sim. Eu estava trabalhando com o meu avô, sim. Aí ele, vendia, ele preparava a carga, vendia, e o dinheiro caía tudo na conta dela, porque ele não podia usar, utilizar o, o nome dele. né? Nessa época aí, o seu pai, ele teve alguma briga, discussão com o seu avô? Acho que os dois chegou a conversar por causa da separação entre minha mãe e ele, né? Mas chegaram a se ameaçar? Teve alguma coisa? Não. Não conhecimento? Não. Eu sei que eles sentaram e conversaram. A única coisa que eu sei. Como não chegar. Que... E, na verdade, meu avô também nunca chamava meu pai de Daniel e nem de sogro. É Bá e Bril. Uhum. É os seu... dois. Bom, só um minutinho, isso é muito importante. Como que o seu avô se referia ao seu pai? Ele chamava como ele? Brau. Porque os dois tinham dois apelidos. É Bi... E Brau? Você já presenciou o seu avô chamando seu pai de meu genro, alguma coisa assim? Não. Nunca. Quando o, 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 houve essa acusação em relação ao seu pai, né? É, você conversaram depois sobre isso? Ele falou para você o que aconteceu? Como que foi? O que você pode narrar em relação a isso? Não. Não conversei com meu pai no dia do acontecido nem depois. É, começou aquele contra é, muita gente, muita mentira muita mentira que ah, foi seu pai ah, foi o fulano, foi o amante dela e virou aquela, aquela emboleira sabe uhum. é, isso seu pai chegou a ficar preso nesse processo por um período sim, eu e meu irmão sofremos muito disso aí, até minha mãe porque a gente era muito unido e é uma coisa que que eu tive que ser muito forte porque meu irmão era de menor, minha mãe não dormia, tomava remédio e a gente era muito parceiro, como hoje a gente é, um pai com um filho. Depois que o seu pai saiu, ele apresentou provas para vocês que não sim, era ele. Como sim. foi? Você pode narrar como foi isso? Aí? Sim, ele saiu de lá e mostrou realmente, não só com, lógico, primeiro com nós e depois com a minha família da parte da minha mãe. Que mostrou que ele realmente não era ele. E a gente tem total certeza da minha família, entre eu, 
meu, meu irmão, a família minha, a minha avó, que é viva ainda, eu tenho total certeza que ele não é o culpado. E a sua família acredita que quem seja o culpado? A Graziela. Sem mais perguntas. Pelo Ministério Público, doutor Bolivar. Obrigado, excelência. Tudo bem, Bruno? Bom dia. Boa tarde. Boa tarde. É... Só anotar aqui. Que você, você disse que é você. Seu irmão, quem que é o seu irmão? Rafael. 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 Ah, é que ele era menor, ele era, ele era pequeno na época, né? Isso. Há nove anos. Isso. Você tinha quantos anos? 16. 2016. Você tinha 16. É... E o seu irmão tinha? Entre nove, eu acho, né? Nove. Uhum. É, vocês disseram, você disse que vocês têm certeza que o seu pai provou para vocês que não foi ele que Correto. matou e que o seu o seu avô o Renato Sérgio né ele era conhecido como Sérgio na família não é isso Vanderlei na verdade Vanderlei não sabe, Vanderlei mas todo mundo sabia o nome Vanderlei dele. era o era o era o nome que ele usava publicamente mas isso. dentro da família o pessoal chamava ele de Sérgio não não de Vanderlei, Vanderlei. Tá. porque por causa do, do acontecido que ele era foragido, né? Isso, lá do, de São Paulo, né? Então. Isso. Beleza. É, e aí, como é que ele provou? Como é que o seu pai, Daniel, né? Quando você fala do seu pai, é o, é o Daniel Soller. Você, você conhece, você, você o considera, tem amor por ele como pai. Corretamente. É isso. Pra você, é o seu pai. É pra ele meu pai isso. e pra todo mundo. Exato. O seu pai provou através de uma investigação particular, é isso? Correto. É, o, o senhor sabe, o senhor, se recu, o senhor disse para a nobre defesa, Sim. agora já não lembro se foi para o magistrado, é, que naquele dia o seu pai chegou lá para falar com você, você estava na casa do seu avô, né? Meu bisavô, eu morava com meu bisavô porque minha Isso, bisavô você estava na casa do seu, do, do seu bisavô, exatamente. É, e aí... Você disse que o seu pai não, ele não te xingou, assim, não foi uma coisa assim é, tão violenta, não é isso? Ele, ele simplesmente queria saber onde é que estavam as luvas, é isso? Isso, que era Lá dele. da empresa dele. Isso. Mas essas luvas, assim, era muita luva ou era um pouquinho de luva? Era o quê? Assim, era, era um, um fardo, de não, luva? Não, não, era um fardo de, de luva. luva. Ah, tá. E tinha um valor. Você sabe dizer qual seria o valor disso, desse fardo de luva? Não, porque antigamente, antes... Era as coisas mais baratas, né? Uhum. Tipo assim, do valor que é hoje para antes, mas tudo é dinheiro. Aham. Uhum. Fardo de luva. Tá, mas não era uma coisa assim, 20 reais. Era uma não, coisa que valia é mais. mais de 3 mil reais, assim, certeza. É. é. Tá, entendi. E ele acusava, ele tava te acusando? Não, ele não, não acusou ninguém. Não te acusou. Ele só queria saber onde que tava porque era dele. Mas, mas o, 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 contrariamente ao que você tá dizendo aí, hum. tem um boletim de ocorrência que naquele dia sua mãe... Fez, a, do, a, sua, a sua mãe é a dona Neide, não é isso? Correto. Fez contra o seu pai. O senhor se recorda? Não, porque eu não participei. Desse boletim de ocorrência. Correto, de nenhum, né? O senhor sabe, nesse dia, a, a, a sua mãe foi à delegacia de polícia, folha 30 aqui dos autos, faz um boletim de ocorrência de é, vias de fato e violência doméstica, fala que seu pai a agrediu, que ameaçou. O senhor não lembra nada disso? Não. É, fala que ele... Eu, vou, vou ler. eu sei que eles estavam em um caso de separações. Uhum. Então, fala que... É, ó, é, ela, ela diz o seguinte, que tem um filho de 18 anos, parece que é 18, não, de 8 anos, não é isso? Que na data e horas, precisa, o, o autor entrou no quarto onde a vítima dormia, me acordou com um soco no pé... Cadê o meu pacote de luvas? E a, 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 então, na verdade, ele achava que esse pacote tinha sido subtraído pela sua mãe. Você lembra disso? Ou por não, ele, ele não, ele não acusou ninguém. Ele só veio não. perguntar onde que estava o pacote de luva. Tá. Aí, ó, ele cuspiu em mim, puxou meu cabelo, me agrediu verbalmente, xingou a tua mãe. E, e nada disso sua mãe te contou? Não. Tá. É, você sabe que o seu avô, nesse dia, teria conversado com o seu pai por, telefone, por mensagem e teria falado para ele, pô, você fica cruzando o Bruno aí de ser ladrão, pô, é, pá, você, tem que, você tem que parar com isso. Tentou interceder a seu favor contra o seu pai? Sabia disso? 
Eu fiquei sabendo uma história que ele chegou a conversar com meu pai. Não sei se foi por uhum. mensagem, se foi pessoalmente. Uhum. Até então, eu não tava na cidade depois disso, que eu fui trabalhar, né? Aham. Uhum. Mas o, o, o senhor não sabe de detalhes dessa conversa? Não. Tá certo. É... O senhor sabe se o seu avô estava tendo dificuldades com o seu pai por causa da, da, dessa separação, estava tendo desavenças, seu avô meio que queria proteger a sua mãe de, de o seu pai meio que passar a perna nela na divisão de bens, alguma coisa assim, o senhor sabe disso? Eu, eu, na verdade eu ouvi história que eles sentaram os três para resolver isso, só. Esse negócio dos bens. Não, dos bens não, resolver a separação, separação e tal. Uhum. Entendi. Então, a sua mãe é, não comentava com você esses problemas que ela estava tendo com o é, seu pai? Com... Na verdade, do Hoje, convívio... Esse de ocorrência que eu li na verdade, senhor, na verdade, do ah. convívio que a gente teve, o, o tanto tempo que a, meu pai era casado com a minha mãe, nunca ah. vi agressão. Sim. O senhor sabe que nesse dia aqui, o, o teu pai teria ido até o, o ferro velho do seu avô, e lá ele não encontrou seu avô, falou que vocês iam, o pessoal ia ver quem que era o verdadeiro Daniel... Sabe disso? Não. Tá. O senhor sabe que há vários relatos aqui nos autos que o teu avô teria, ao ser baleado, apontado o seu pai como autor do fato? Isso aí foi dito, né? No, uh -huh. no, no, Não, ele foi ele, do ele, tempo. Sim, ele disse. Mas, teve mas... a vizinha que ouviu, teve o pessoal do SAMU que ouviu, teve a, a, a Graziela que ouviu. O senhor sabe disso? Eu fiquei, eu fiquei ah. sabendo da história ah. ao contrário. Ah. Qual que era o contrário? Ao contrário, o que eu digo é que ele foi baleado, uhum. ele ficou na área da frente da casa, da porta da casa dele, uhum. não foi nada a ver com o povo que falou que foi lá perto do portão. Uhum. Uns falam que ele foi andando para o SAMU, e segundo que ficou uns 40, meia hora, para até pra ligar para o SAMU e até ir lá buscar uhum. ele. É também estranho, né? Isso aí. Eu ia saindo que começou as dúvidas por quê tá, ela fez a isso. A minha pergunta é, se o senhor ouviu que várias pessoas disseram que o seu avô apontou Ouvi. o seu pai. É Ouvi. isso. Então, sem mais perguntas, obrigado. Você está dispensado, obrigado. Viu? Então, quem que vai ser? Pode ser a Neide? Qual, quem que vai ser agora? Pode ser a Ana Carolina. Ana Carolina Moreno. Boa tarde, Ana. Pode falar seu nome completo, por favor? É Ana Carolina Pereira Moreno. Dona Ana Carolina, a senhora é amiga íntima do, do Daniel Soler? Não. Já foi? Não. A senhora é amiga, parente ou do Sérgio, Renato Sérgio Coffers? Não. Então, então, doutores, então, ela, a defesa rolou como informante. Ela tá, a senhora não é amiga íntima do Renato? Não. Nunca foi? Não. É amiga íntima da, da, da vítima, Renato Sérgio Coffers? Não. É, é, é inimigo ou parente? Não. Doutor, então eu não vou permitir a oitiva porque aí estaria extrapolando o rol do, da, da, das cinco testemunhas. O teu... Porque aí, aí, aí eu entendo que vai estar extrapolando o rol. A, a própria a defesa rolou nesse sentido e permite como declarante. Aí extrapola o rol dos cinco. Ela falou, a senhora não tinha amizade íntima com o Renato? No dia, no, não, não. Era não. conhecida do perdão do seu Daniel? Não, no dia, no local, eu não conheci o Daniel. Não, a, mas vamos deixar bem claro. A senhora já foi ou é amiga do, íntima do Daniel? No dia, no local, que aconteceu que eu conheci o Daniel? Foi, no, não, foi nesse dia, eu conheci o Daniel. Na peixada? Dia. Na peixada. Só isso? Só isso. Tá, então, doutor, doutor, então, em tese, ela seria ouvida como testemunha... A oposição do Ministério Público, doutor? Então tá bom, então, então eu vou estar substituindo, é só porque teve uma dispensa, senão eu não permitiria, doutor. Então, é, então, então só para constar, então, porque dentro da, da informação, de a defesa fica sabendo na hora, mas até muito temos que obedecer os limites impostos pela, pelo Código de Processo Penal. Então, como a defesa tinha dispensado que seria ouvida a Lúcia como testemunho, então vai ser feita a substituição. Para quem está nos ouvindo, porque o próprio Código de Processo Penal prevê o limite de cinco testemunhas para serem ouvidas em plenário. 
A defesa tinha rolado cinco e outros seriam amigos e familiares do acusado. Aí, nesse aspecto, como são ouvidos como informantes, então, a interpretação que a doutora Esmeralda faz é que pode ser ouvida além do rol. Como a própria, aqui, a senhora declarou que não, que não seria, né, não, não é parente, nem tem negócio de amizade, concordo com as partes envolvidas, acusado e vítima, seria ouvida como testemunha. Então, estaria além do rol testemunhal. Mas como a defesa tinha desistido uma testemunha, vai ocorrer a substituição Acordo do Ministério Público, então assim será ouvida. Então, pode comer. É, então, só pode é, repetir seu nome novamente, por favor? Ana Carolina Pereira Moreno. Então, Ana Carolina, a senhora vai ser ouvida como testemunha de defesa no processo que o Ministério Público Estadual move com o Daniel Soler. Como testemunha, a senhora tem a obrigação legal de dizer a verdade dos fatos que lhe foram perguntados, sobre eles estão fazendo poder cometer o crime de falsa testemunha. Tá bom? Sim. Então, dada a palavra à Banca de Defesa, doutores estão com a palavra. Boa tarde, Ana Carolina. Tudo bem? Tudo bem. Ana Carolina, aqui nós estamos investigando um crime que aconteceu no dia 25 de outubro de 2016. Nesse dia, há fotografias de que a senhora estava num evento, numa peixada. A senhora se recorda desse dia? Sim, me recordo, porque nesse dia foi comemorado o meu aniversário. A senhora faz aniversário que dia? Dia 25 do 10. Ok. O que a senhora se lembra desse dia que a senhora podia narrar pra gente? Nesse dia eu chamei uma amiga, a Dani, porque o Rodrigo, ele tinha me chamado para comemorar o meu aniversário na casa dele, que seria uma pechada. E, e eu, nesse caso, eu fui, o Rodrigo me buscou em casa e passamos na casa da Dani e ele estava com um amigo, numa caminhonete. É, chegamos, ele buscou eu, aí depois foi para a casa da Dani, de lá é, com a caminhonete ele foi para a casa dele. Chegamos no, no local da casa, na casa do Rodrigo, Estava o Daniel e o filho e alguns amigos que eu não conhecia. E como que estava o Daniel? Estava transtornado? Estava feliz? Estava triste? Como que Normal, tava? tranquilo, tranquilo, rindo, conversando com os amigos, como a gente, como todas as pessoas reúnem um amigo e começa a conversar tranquilamente. A senhora lembra mais ou menos o horário que a senhora chegou? De torno de nove horas, nove e meia. Tá. O Daniel se ausentou da festa? Ele se ausentou na, na hora dele estar levando o filho, porque o filho dele estava com sono. E aí ele teve que levar o filho para casa. A senhora sabe dizer aproximadamente que horas ele retornou? Foi muito rápido, coisa de 15 minutos. Ele, ele, eu, a gente chegou, ele já, tipo, a gente se encontrou e já foi levar o filho e já voltou. Foi coisa de 15 a 20 minutos, foi muito rápido. Quando ele voltou, assim, a, a roupa dele estava normal? Normal. Uhum, tá. Normal, tranquilo. Então, ele retornou pelo que você está me dizendo, então, em torno de... 15 a 20 minutos. Então, é antes das 10, mais ou menos? Sim, antes das 10. Doutor, tem como abrir para mim? Folha 320. Só, só um minutinho, tá, assessor. Carinha. Pode continuar fazendo a abertagação? É, agora vai ser... Ah, tá, 320. Mais, só um minutinho. Então, já vamos abrir aqui, já. Tá, tudo bem. 320. A defesa tem aí? Tem, tem, doutor. Tem no tablet. Ah, tá. Pode se aproximar e mostrar, que é mais prático, doutor. Tá, sem problema. Foi 320, até por favor. Se quiserem abrir também, foi na 320, tá? Essas fotos aqui, ó, mostrando o pessoal, vou esperar os jurados localizarem. Só verificar qualquer, doutor? 320. Ah, beleza. Tudo bem. Essa aqui são fotos da festa? Sim. Aham. Uhum. Era o peixe assado que estava acontecendo. Esse aqui, é o, desculpa aqui que está virando aqui, mas... Esse é o Rodrigo, é o dono da casa, o responsável. Esse, pelo... esse peixe, a senhora lembra mais ou menos o horário que ele ficou pronto? Ah, mas... Não, não me recordo, não me recordo. Foto 325, essas duas moças que estão na festa aqui, ó, quem são? Eu e a Dani. Você e a Dani? Isso. Tudo bem. Essa foto foi postada num grupo de WhatsApp, às 21h49. Uhum. A senhora se recorda se era esse horário mais ou menos? Isso. Uhum. Nesse horário aqui, o Daniel já estava lá na festa ou a senhora não se lembra? Já estava. Já estava. Essa foto aqui, na folha 327... A senhora reconhece quem são essas pessoas? Sim, o Paulinho e o Daniel. A senhora confirma 
que esse horário aqui, o 21h59, o Daniel já estava de volta nessa festa? Sim, confirmo. Depois que ele voltou, ele saiu de lá que horas, mais ou menos? Você fala para levar o filho? Não, ele levou o filho, que o senhor uhum. me falou, ele levou o filho ali por volta das 7h30, 7h40. Uhum. Retornou para a festa por volta das... Não, das 9h30, 9h40. Retornou para a festa por volta das 9h50, quase 10 horas mais ou menos. Que essa foto aqui, ele estava na festa. Às 21h59, ele Sim. já estava na festa. Sim. Tá. Roupa dele normal? Normal. Nenhuma sujeira? Normal, nada. Nenhuma sujeira. Ele, ainda mais ele estava com roupa clara, né? Então uhum. daria para ver. Tá. Esse aqui, na folha 333. É ele ali por volta? Sim. Aham, uhum, o Rodrigo e o Daniel. Uhum, tá bom. Aquele, aquele arquivo que eu mandei, abre para mim a tela aqui. O arquivo que é, doutor? É foto às 10h59. Está nos altos, qual é? Está nos altos também. Ah, tá. Perfeito. Sobe um pouquinho para cima. Tá. Sim. Essa foto aqui, ela foi obtida no celular do Paulo. Paulo é este daqui, né? Paulo Isso, Vieira. isso. No celular dele, essa foto foi registrada às 10h59 daquela noite. Sim. A senhora confirma que essa foto Sim. foi tirada nesse horário? Sim, Isso aqui confirma. já era o final da festa. Uhum, no final da festa, tinha acabado. Esse é o tarde. Daniel lá. Esse é o Daniel. E todo mundo que estava em volta às 11 Sim, horas da noite. Dele. Sim, todos eles. Daqui dessa foto, às 11 horas, a senhora manteve o Daniel no seu campo de visão? Sim. E ele não saiu? Não. Que horas que a senhora viu que ele saiu? Que vocês saíram, que pelo, pelo visto foram levar vocês? Que horas eram isso já? Ah, era de torno de 10 para meia-noite. Ele foi levar, eu ia dando embora. 10 e o Rodrigo. Isso. Você viu algum momento ele falando no celular? Viu? Como eu você via lembra? ele mexendo toda hora no celular. Mas como ele estava conversando mais com, os, com o Rodrigo, então eu ficava mais conversando com a Dani. Mas eu via assim, ele com o celular na mão. Entendi. Aí vocês saíram então. 11 horas. Essa foto é às 11 da, da, da noite. Sim. Ele fica com vocês até quase meia-noite. É sem quase sair. Meia -noite. A senhora confirma isso. Sim, tá confirma. Compromisso e é confirma. verdade hoje. Sim. Confirma. Ele leva você até a sua casa. Onde você mora? Eu moro no Maristela. Quem estava no carro? Estava eu, ele, o Rodrigo e a Dani. Tá. E aí ele deixou você primeiro? Deixou a Dani primeiro? Deixou eu primeiro. Deixou você. E uhum. depois ele ainda sai com a com Dani, Dani e o Rodrigo. Aham. Uhum. Tudo bem. Sem mais perguntas, senhor. Peraí, só um centro. Doutor Medina, tem alguma pergunta? Tá, pelo Ministério Público, doutor Bolivar. Tudo bem? Tudo bem. É. Ana, Ana Carolina. Isso. Então, assim, é, em resumo, você nem conhecia o Daniel, conheceu naquela noite. Hum, naquela noite. Tinha uma festa, quantas pessoas tinham na festa? Ah, umas 10, 8 pessoas, não, não me lembro. 10 pessoas. Ah. Tá, Mas... tinha outras moças, tinha... Tinha só eu e a Dani. De, de moça, não. sim, você e a só Dani. Só eu e a Dani. Tá. E você ficou é, é, reparando, você reparou se o celular dele tocava muito, o do Daniel? Tinha vezes que ele ficava ah. mexendo muito no celular, mas eu ah. não reparava porque eu estava conversando sim, sim. mais. Não tinha como ficar Nem olhando também. Nem conhecia também, estava ali numa Isso, festa. Isso, ficar prestando tá. atenção. Então, assim, o que você sabe é que em determinado momento da festa ele saiu, depois voltou Isso, e continuou voltou. lá. Uhum, e Isso. depois levou você e a Dani em casa. Sim. Juntamente com o Rodrigo. Isso. Eles levaram primeiro você? Isso. Depois você falou Isso. com a Dani, eles entregaram a Dani entregaram lá a Dani. e foram embora os dois. Sim. Muito bem. Sem mais perguntas. Então tá bom, você tá dispensado, então, obrigado. tá? Obrigado. Obrigado, boa tarde. Boa tarde, senhor. Qual é o seu nome completo? Devair Quezado da Silva. Senhor Devair, o senhor prestou um serviço de investigação particular para acusar o Daniel? Sim, senhor. Então, nesse caso, doutor, aí vou inverter, ele vai ser muito como declarante, porque ele teria tem, 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 tem interesse, ele foi contratado pelo, pelo acusado, ok, doutores? Tá, então, aí nesse caso, como o senhor prestou serviço certo. Nossa, uma investigação particular com envolvendo esses fatos, o senhor vai ser ouvido como declarante, ok? Então, passada a palavra para a defesa. Bom dia, senhor Devair. Sim, senhor. Bom dia. Aí, tá? Esperando. É, o que, que o senhor se recorda desse caso? O que, que o senhor apurou? Primeiramente, assim, a, a, qual a profissão do senhor? Muito bem, detetive particular CCM 73063, com registro na cidade de Aracatuba, São Paulo, desde 14 de março de 2009. O senhor, nessa época, o senhor já tinha uma experiência, nessa época? Sim, muita experiência. 
É, e, e o que, que o senhor pôde apurar? O senhor pôde contar livre tudo que o senhor apurou? Como que foi? E aí, na medida que o senhor for falando, eu vou mostrar também alguns vídeos, algumas gravações que o senhor captou. Sim, Sim? pode falar sim. da forma livre. Primeiramente, fui procurado pela... Me perdoe se está muito alto a minha oitiva. Você não precisa, não precisa nem olhar para o doutor, porque fica mais fácil para o tá bem, frontal. Tá bom. Pode, pode responder. Me perdoe. É, primeiramente, fui procurado pela mãe e o irmão do Daniel Soler, e que estavam naquele momento bastante indignado devido à situação, os acontecimentos, as narrativas criadas com relação ao Daniel. Eu, primeiramente, fizemos uma primeira reunião no meu escritório, e até então era na Torres Homem, em 505, minha cidade era Satuba, e a primeira reunião não ficou na conclusiva ainda, a parte da investigação, como que seria a investigação, primeiramente porque eu queria passar, vir até a cidade de Três Lagoas, fazer uma comunicação com o delegado até então o responsável do caso e manifestar a possível possibilidade de fazer uma investigação particular sobre toda a questão do Daniel. E, claro, pedir autorização ao delegado até então. E o delegado, prontamente, de coração aberto, até fico feliz para a cidade de Três Lagoas ter me recebido aqui, embora o detetive particular em nosso país ainda está gatinhando, como não em outros países no qual tem feito declarações importantes, e sobretudo para o nosso país é um pouco mais difícil. Mas eu recebi as portas abertas na delegacia. É, o doutor Orlando diz, Devair, você pode fazer seu trabalho paralelo às polícias, desde que não atrapalhe nenhum, nem faça absolutamente nada que venha atrapalhar as investigações. E tudo que você coletar que for pertinente ao caso, você pode vir até mim, e pode trazer para mim, tudo que for de ajuda com relação a esse caso, não vai ter nenhum problema. E, de fato, eu retornei para a cidade de Araçatuba e chamei para uma nova reunião, dessa vez para tratar assunto financeiro, porque eu precisaria fazer uma, primeiramente, esse primeiro contato com a delegacia, é, pedindo a permissão, aquela coisa toda, está dentro da, da, do artigo da lei 13.4317, ainda com o artigo do FUCO 207, Comecei então, fechamos ali um valor e comecei então as investigações. Mas não antes de também fazer alguma coleta é, sobre toda a questão, os vizinhos, e falei com muitas pessoas, muitas mesmo. Fui no local, fui até o ambiente onde tem acontecido o fato, fui até o local também onde, segundo o Daniel, estaria, porque além de detetive, eu também tenho caráter e tenho religião, ou seja, eu tenho que trabalhar com a verdade, Fazer como Aristóteles disse, a lei é a razão livre da paixão. Então, tem que trabalhar com amor, com a verdade e, claro, a parte financeira também cabeça, sobretudo quando se trata de investigação. Daí eu peguei o trabalho do Daniel, contratado pela mãe e pelo irmão, na ocasião, se eu não me recordo, e comecei a coleta. E percebi uma certa dificuldade de, de, de coletar as informações, um medo impressionante, medo de todo mundo, todo mundo estava com medo... É, de falar comigo, não me recebia, às vezes eu telefonava, marcava, não ia. Quais é... foram, desculpa interromper, mas como eu disse, é, quais foram as primeiras diligências que o senhor foi fazendo? A primeira diligência foi com, na, 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 no local do, do homicídio, que é a casa do, do, do falecido, Daniel Soler. O que, que o senhor fez? O Daniel Soler, não, Renato Coffers, é isso? isso Renato tá. Coffers. Uhum. Isso. O que, que o senhor fez primeiro lá? O senhor foi lá e aí? Eu fui coletar informações com os vizinhos, sobretudo a questão do, do veículo ter saído do local em disparada, hum. certo? Porque é uma coisa que chama atenção, uma BMW branca, não se encontra uma BMW em Três Lagoas com frequência. E aí o senhor conversou se com os vizinhos, se eles tinham visto algo nesse sentido? Sim, Sim. fui coletando várias pessoas, cheguei e, a... O que, que o senhor, o que que o senhor apurou lá? Bom, é, muitas pessoas não quiseram fazer declaração mesmo porque eu me apresentei sempre como detetive particular, nunca como policial. Uhum. Né? Tanto que eu sou do Conselho de Detetivos de São Paulo, com o DESP. Uhum. Né? O senhor pode conversar olhando tá. para todos. Não... Uhum. Tá. Eu uhum. pertenço ao Conselho de Detetivos de São Paulo desde 2009, que é o CONDESP, é um órgão regulamentado desde 2000, que já tem 24 anos de existência. Uhum. Então, eu percebi ali, eu tinha que captar as conversas narrativas, é, gravar e muitas vezes é, escrever, uma velha caneta com manual, nome, pessoa... E a maioria eu senti que tinha medo de falar, naturalmente, devido a toda a circunstância que eu vi o homicídio, mas eu consegui falar com algumas pessoas, é importante, até mesmo para mim, fazer essa investigação. Porque eu queria saber realmente a, até onde, até que grau eu estaria trabalhando, mesmo que sendo pertinente aos valores, recebendo, se eu também estaria fazendo justiça 
trabalhando para a verdade, é, sobretudo quando se fala de investigação particular. Não queria colocar ninguém inocente ou falar algo que não fosse conclusivo. E novamente eu tive um contato com o doutor, acho que é o doutor Orlando Capibianco, nunca estava presente no local. Então o doutor Orlando sempre me recebia e eu passava ali, o decorrer de todas as situações, eu passava um mini relatório para ele. Doutor, eu tenho coletado essa informação, eu tenho colocado essa informação. O senhor pode ver, ele, ele dizia, eu vou analisar, devagar os fatos, os tópicos, os pontos, vou chamar as pessoas é, para fazer participar, fazer que motiva para mim, aquela coisa toda, porque eu só coleto informações como um cidadão civil, vocês compreendem, vossa excelência. Eu anoto, faço as anotações ali, como qualquer pessoa tem o direito de se defender, então eu faria isso. Então eu fiz isso, levei e falei, ó, por gentileza, doutor, é possível o senhor chamar para uma oitiva? Fulana, Beltrana, Ciclano, se eu não me engano, falei várias pessoas. Eu, eu me recordo de Ana Carolina, a Lúcia. Eu, eu, eu na uma ocasião também, é, liguei para a Lúcia dezenas de vezes para falar com ela, porque a, a Lúcia caía sempre em contradição comigo. Uma vez ela falava o que ela dizia, outra vez ela usava a religião, é que Deus tocou meu coração. Só um minuto. Tá, vamos chegar nessa parte. O senhor começou a fazer a apuração do senhor. Então, foi lá, primeiramente, conversou com os vizinhos. Sim, E sim. aí, o, o senhor viu que a versão não estava batendo com o que estava no inquérito policial. Foi isso? Sim. Tá. E aí, o senhor começou a conversar e descobriu que havia uma, uma, um personagem nessa história, que seria Lúcia. Lúcia e Ana Carolina e, e mais outra pessoa que eu não me recordo. Tá, quem, quem, o, o senhor viu esses dados, o senhor teve acesso ao inquérito. Sim, eu cheguei ali parte do inquérito, sim. É, mais forte a coleta da informação foi com a Lúcia e com a Carolina. Com a Lúcia e com a Carolina? Sim, foi o mais forte de todos é, que eu, os depoimentos ali que eu fiz Entendi. com eles. Aí, um, aí bem eu, forte, por sinal. O senhor começou a ter contato com essa pessoa de Lúcia? A Lúcia eu tive que ir vir pelos flancos. Estou sendo sincero com você, doutor. Hum. Eu tive que vir pelos flancos. No sentido de que, Lú, Lúcia, eu vou, vou até Três Lagoas, gostaria de conversar com você. E ela sempre, de uma certa forma, ah, agora eu não posso, aquela coisa toda, mas eu queria muito falar. Um dia ela ligou, 11 horas da noite, chorando, dizendo, eu preciso falar com você. Eu corri para Três Lagoas para tentar coletar a informação, e ela se fechou. Ah, eu tô com medo. Não quero falar, tô com medo, aquela coisa toda. De quem que ela tinha medo? O senhor conseguiu entender? Sim, claro. Ela tinha um parentesco com o um suspeito de, de toda a, a situação que envolve essa situação. Entendi. Aí o senhor gravou algumas dessas conversas com a Bom, Lúcia, correto? Doutor, não foi fácil. Eu posso falar ou posso... Pode falar. Tá. Não pensa que foi fácil colher informação. É muito difícil também falar com uma pessoa sem se olhar nos olhos, doutor. Desculpa. Pode virar. Olha, se você excelência, eu fico muito grato. Muito obrigado. Deus abençoe. Tá. Eu quero, eu vou, antes do senhor explicar, até porque a gente vai mostrar agora essa gravação que o senhor fez conversando com a Lúcia, que o senhor explique o contexto dela, tá bom? Como que ela se deu, como que foi. É, Karina, na pasta dele, Evair Quezada, abre para mim o depoimento, gravação de Evair Quezada e Ana, serviço da pesada. É, só para a defesa juntou, eu tenho tá, antes para passar. Né? São todos os E esse mesmo. Hã? O mastigou o chip, acho que pode, pode colocar esse daí, que ele vai explicar o contexto que se deu e o que, que ele apurou. É, depoimento hoje no dia 7 de 6 de 2017. É, eu, Vivar Quezada, detetive particular, CC, CCM 73063. Conselho de Detetivo do Estado de São Paulo, de número 00999. Estou aqui na cidade de Três Lagoas, livre e espontânea vontade, a trabalho para a família. E colhendo um novo depoimento de Ana. A Ana... É Ana do quê? Ana Carolina Souza Rodrigues. Que é uma residente à rua? É uma rua de Canquite, número 2327, em São Carlos. Ok. É, a Ana está de livre e espontânea vontade e ela vai dizer o que ela sabe. Bom... Eu... Ana, fique em paz, tá? Uhum. Relaxa, fique em paz. É extraoficial essa conversa, tá bom? Uhum. Vai lembrar que você não estará na frente do júri. É extraoficial. Eu vou apresentar o que você vai falar. Doutor, acho que... Mas eu não vou a... dizer quem é eu você, tá bem? Mas você só tem... Você está fazendo isso de livre e espontânea vontade? Sim. Em ajudar. 
Eu acho que aí está tá, tá tendo um pouco de inversão. Ele, com detente particular, passar o depoimento, falou que não ia ser usado no júri e ser usado de, 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 na fala dele. O que eu permitiria é ele fazer, fazer algumas. A, se eu fazer algumas perguntas, o atinente é isso. Não vai estar tá passando uma, uma, confu, uma confusão, com todo o respeito que está dos jurados, que ele está querendo desacreditar o trabalho da polícia. Ele tem a visão, ele foi pago, tudo. Então, passar aí do depoimento, doutor, aí a gente vai estar tá tendo confusão. Porque ele próprio diz no, no, no depoimento. Eu não sei se isso poderia falar que não seria posado para o júri. Está sendo passado na íntegra. Doutor, depois tem vídeo, senhor vê. A gente então, aí eu, eu permito que o senhor faça as, as indagações daquilo que ele apurou. Mas não passar uma íntegra, ele faz o um jogo de bate-bola. Aquilo entre a, de, é, entre a defesa e ele, depois o Ministério Público vai se surgir. Que aí, com todo respeito, eu até... Eu entendo que aqui vige a plenitude da defesa, mas eu acho que entendo é, que está começando a ser um pouco do prumo. É, depois tem um vídeo da própria moça do áudio, e ela gravou um vídeo, eu juntei no processo também, dizendo que ela deu esse depoimento de livre espontânea vontade. Sim, sim, que doutor, mas aí tem, tem que ser permitido aqui lá, doutor, com todo respeito, quem é testemunha e quem é declarante. Com todo respeito, é uma prova unilateral que vai ter declarante, doutor. Então, se depois a, a, que, é, a defesa foi até permitido, como leitura de peça do processo, a, aquilo que a defesa a, achou pertinente. O momento oportuno que poderia ser feito, feito isso poderia ter sido passado antes e aí a defesa fazer as indagações. Mas eu entendo que passando, da maneira como está passando, somente o, o, o daquilo que ele apurou unilateralmente. E aí depois ser passado isso para os senhores jurados, para quem está com a presença dos senhores jurados, está trazendo uma confusão, porque a própria, a, a própria parte, ele próprio diz como investigador que isso não seria usado no júri, doutor. Então, aí, aí entendo... É, só para explicar que depois essa moça saiu do país, a gente não conseguiu mais tá, ouvir. Mas, mas, mas eu então... acho importante ouvir o depoimento dela, caso eu entenda o porcionamento do tá. para registrar o protesto, que eu acho que é uma prova importante, porque nesse áudio ela confessa que a Graziella mandou matar o marido. Tá. Então, não, eu, não, acho ele, ele, eu entendo que ele está se dando em defesa, então eu vou permitir excepcionalmente, mas deixar bem claro uhum. para quem está nos acompanhando, é uma investigação particular custeada pelo acusado, a lei não veda, tem ainda o projeto de leis ainda para regulamento, mas a lei não veda, até a própria OAB regulamentou para o Conselho Federal, o próprio advogado também fazer a, a investigação é, particular, mas deixar isso bem claro, é o depoimento de quanto a função dele, que ele, ele, ele gravou, então, por conseguinte, não obedece tudo aquilo as garantias, regramentos previstos no Código de Processo Penal, por que que vamos, é, só para bem claro, para até para os senhores jurados que estão nos acompanhando para nós de confusão, então, por isso que a lei fala, quem é testemunha? Isso é, quanto o juiz, eu indago no início, se a, se a parte é familiar, ou a amizade, ou tem um grau de amizade, ou inimizade íntima. Por quê? Porque o próprio código fala que quem, tem, quem é familiar tem um grau de, de amizade, amizade íntima, não pode ser ouvido como testemunha. E qual a consequência legal de ser testemunha? Tem como se dizer a verdade, não pode falar sobre, que, sobre aquilo que sabe, sobre o de responder criminalmente. A valoração sobre isso, o juiz, foi um processo comum, a acusação de defesa faz, mas tem que deixar isso bem claro para todos. Então, por isso que teve uma situação, confesso, que eu dei pela primeira vez, 310 juros, de, eh, 30 juros de presidido na minha carreira, 285 aqui em 3 agosto, mas é bom deixar as coisas devidamente claras. Eu, assim, venho, venho assim, com uma certa ressalva, tenho que ainda repensar sobre a questão futuramente, vou permitir a que seja passado o depoimento. Mas peço depois para a Caça de Defesa que seja pontos de sobre indagação para que não fique uma coisa cansativa e, e até trazer até mais, é, é, é mais confusão, tá bom? Pode continuar passando de, o, a gravação, por favor. Tá. Sim. Então diga o que você sabe. Bom, o que eu sei é que no um dia que o Graziello brigou com o esposo dela, ela apareceu na minha casa, nervosa, ela me mostrou alguns hematomas, e aí ela me chamou no canto e perguntou para mim se eu não tinha conhecimento de alguém que pudesse fazer um serviço para ela. E eu perguntei que tipo de serviço seria. Até pensei que seria alguma coisa lá do, do serviço lá do Ferro Velho, alguma coisa assim. E aí ela falou que não, que seria um serviço particular para ela, se eu não sabia de alguém. Eu falei, mas que tipo de gente que você precisa? Ela falou de uma pessoa da pesada, que eu pago uma quantia de seis mil reais para essa pessoa, se ela fizer esse serviço para mim. Esse serviço que você acha seria a execução do marido? Provavelmente. Isso, provavelmente, porque ela falou logo em seguida 
que se ele chegasse a morrer naquele dia, para ela seria um alívio. E aí eu fiquei meio sem saber o que falar e eu falei para ela que eu ia ver. Eu ia ver, mas só que daí, como eu não tenho conhecimento desse tipo de gente, ela ficou me ligando e eu fiquei enrolando ela. Você tá falando assim desse tipo de gente, pode se dizer que o matador, é isso? Isso. O matador? É. Possivelmente o matador, né? Isso, possivelmente. Porque eu não tenho conhecimento desse tipo de gente. E aí eu fiquei enrolando ela e ela ficava me ligando. Ela ligava no qual telefone seu que ela te ligava? No meu da Claro, no que meu é particular. 91... 91 34 hum. 80 90 e no meu outro número também no 92 40 1702 isso 1702 isso 1702. e sempre ela ficava ela não falava o certo ela sempre falava usava outros termos se eu já tinha visto a manicure ou se eu já tinha visto a pessoa para limpar a casa. Ela usava um termo para mudar. Ao invés de falar, você achou o matador? É. Você achou o manicure para disfarçar? É. Ela é. sempre disfarçava. Certo. Ela não usava o termo se eu já tinha achado uma pessoa para ela. Para matá-la. Isso. E eu sempre falando que não, ai não, eu não vi, eu não sei. E aí até que ela desistiu. Isso foi uns dois, três dias ela ligando para mim. Durante as vésperas da morte. Isso. Depois de quantos dias que o marido foi executado? Você lembra mais ou menos quantos dias foi? Uma semana ou duas ele apareceu morto? Foi assassinado? Foi uma semana. Poucos dias depois, Poucos então, dias depois. houve os, os boatos foi. dos tiros. Foi. Certo. Foi poucos dias depois. Pouco, então, então, então é, ela, 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 uma semana, alguns dias antes, ela te procurou para tentar localizar o matador, é isso? Uhum. Tá. E sobre um celular destruído? Então, no dia que ele faleceu, que ele, chegou, que ele foi, é, morto. foi morto, aí ele foi, foi o sepultamento dele, ele foi enterrado, e aí ela voltou para casa para pegar alguns documentos. E aí a gente foi junto com ela. E chegamos lá, é, teve a... O, ano, o Alex que chegou para conversar com ela, ela ficou muito nervosa. E assim que ele foi embora, ela pegou o celular, ela tinha dois celulares. Certo. Um, preto, um preto, simples. Isso. Ela mesmo quebrou na mão dela. Uhum. Ela quebrou, Mas... isso. Aí, Você viu isso? Isso preto, eu vi. Você presenciou a quebrar eu presenciei. o celular? Presenciei. Ela quebrou o preto, simples, que era um celular simplesinho, ela quebrou na, na, com as próprias no mãos. No dia da morte, né? Ou no dia seguinte? Não, no dia depois do enterro dele. Do enterro, isso, correto. Isso, na hora que ela chegou, o sepultamento dele. E aí, ela pegou, ela foi quebrar um outro celular, um John Prime, da cor cinza. Ela foi tentar quebrar ele, e ele caiu no chão. E como eu tava perto, ela pediu pra me pegar. Eu peguei. E nisso ela já tinha tirado o chip e o cartão de memória. Quer dizer, a Graziele tirou o chip? Dois chips, dois chips. Claro e um Davi. Você presenciou a Graziele é, tirando esses chips? Presenciei. A sua, a sua, então você é testemunha ocular disso? Isso, ela tirou e mor mordeu o chip. Mordeu o chip. Mordeu. Você sabe se ela engoliu ou não? Não, ela só mastigou. Ele mastigou mordeu e jogou fora. fora. E quebrou os celulares? Não, o Grand Prime não. O Grand Prime não. Não. Não, pra ela pediu pra mim, ela me chamou no canto e falou, pelo amor de Deus, quebra esse celular, hum. pelo amor de Deus. Esse celular tem que sumir. Tá, e o que você fez com o celular? Eu guardei o celular, eu não quebrei. E onde tá o celular? Esse celular, depois de um mês, eu peguei ele e vendi, tá? Ele ficou comigo durante um mês. Obrigado, porque ele tinha senha, e hum. eu não sabia a senha dele. Tá. E aí eu peguei e vendi ele. Pra quem? Pra uma moça da fazenda. E ela? Ia pra fazenda. E ela? E eu, ela vendeu para um outro rapaz que trabalha lá na fazenda também, por, pelo fato dela não saber mexer com o celular. Você sabe se formataram esse celular ou você não sabe essa informação? No, ela fez a restauração de fábrica. Backup. Isso, ela fez a restauração de fábrica do aparelho. Uhum. Certo. É, ô Ana, então você... E por que que você... Mãe, você, foi, você foi ouvida na delegacia? Não. Nenhum momento? Não. Você foi designada a depor em favor é, ou contra Daniel Soller? Não. 
Nenhum momento. E por, como, por como razão você não foi depor? Você não foi convidada a depor? Não foi, não. Não foi solicitada a depor? Não. Não houve um mandado, do tipo nada? Nada, nada. nada. Nenhum oficial de justiça mandou entregar nada para você? Não, nada. Tá, então, esse, essas informações praticamente são novas para você? Aliás, você sabia, mas não queria manter? Não, eu não e, queria você falar. Você tinha medo? Por medo. Represária? Isso. Por parte do senhor Márcio e dona Graziele? Também. Mas qual é o seu maior medo? Eu tenho medo, porque eu tenho uma filha pequena. Tá certo. E ela tem só a mim para cuidar dela. Entendi. Você está depondo de livre e espontânea vontade, Ana? Sim. Em algum momento eu pedi para que você forçou e forcei alguma coisa, o seu depoimento? Não. Tá. Ana, essas palavras suas são extremamente importantes, uma vez que há um, uma pessoa atrás das grades inocente, ok? Ok. Se possivelmente for necessário eu utilizar você é, e for depor... É, na delegacia e mesmo que eu mantenha você em sigilo você, você confirma tudo que foi dito aqui nesta tarde? Confirmo tá, Hoje é dia 7 do 6 de 2017 Eu só queria Sim. lembrar de que Não, então, mas isso acontece, Ana. Eu sei que você acabou de me dizer no ouvido por medo Acontece que eu já tenho a declaração da Aline que não teve nenhum medo de dizer que naquele dia que ela fez veio, veio até o seu salão, ela diria, ela disse para você, inclusive, que seria o dia mais feliz da vida dela. Isso. Na verdade, você não é a primeira pessoa depois. Na verdade, eu tenho uma, 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 um depoimento da Aline que confirma veementemente do que foi dito nesse dia. E também tem um, os seus, os seus tele, no telefone vocês mantiveram contato, correto? Sim. Eu tenho no histórico as suas chamadas telefônicas que você falou com a... Com a... Pode parar. Seu Devair, você pode explicar quando se deu essa gravação? Quem é essa pessoa? Ana Carolina, seu, esse depoimento acho que vai fazer uns oito anos, né, doutor? Eu acredito. Depois, Ana Carolina, se eu não me engano, era a filha da Lúcia. Se eu não me engano... Era a Lúcia. A Lúcia é uma pessoa que é a mais importante da, da minha coleta. Eu acho que, para mim, é o xangri lá de uma investigação. Quando você chega a um denominador final, seja você policial ou detetive... Isso, já já a gente vai passar também tá. a gravação. E, para mim, é o xangri lá da, da, do meu trabalho é a Lúcia. Tá? A Ana Carolina, essa coleta... Desculpa, doutor, eu estou interrompendo. Pode falar tranquilo, fica livre. Tá, é, tá bom. Não quero atropelar. Não, fica à vontade. Então, tá, eu estou em paz. Tá em paz. Desculpa. Não, e a minha voz também estou achando muito forte. Não estou tá ofendendo os ouvidos de vocês? Não, não, pode falar. É muito importante que o senhor fale tudo certo. Tudo bem. Para mim também chegar pela, pela, para a Ana Calorina, Carolina foi pelos flancos. Ou seja, a pessoa não veio desse depoimento. Foi uma conquista, uma luta. Foi uma barreira imensa para que eu pudesse chegar nessa jovem. Até então, acho que 25, 26 anos. Se eu não me engano, é essa a idade mais ou menos dela. De quem que ela tinha medo? Ela tinha medo de ser assassinada, porque ela tinha feito comunicação com a Graziella. Ela tinha feito é, tentativas, ou seja, de busca de um possível matador para assassinar o Renato Coffers. Ela tinha informações, sobretudo, a questão de que Graziella a procurou, não sei se é pertinente o que eu vou falar aqui, o, Daniel, o Renato Coffers estava para vencer ele, é, os 20 anos no qual ele era procurado. Vocês sabem disso, né? E eu sabia, eu, essa coleta de informação para mim foi muito importante. Porque para se cometer um homicídio, o doutor, precisa-se de fatos e motivos, motivação. Então, a Graziella, se eu não me engano, tinha 30 ou 31 anos na época. E o Renato Koffer, se eu não me engano, 51, 52, eu acho que era isso. Doutor, e... até para avançar, então, e mesmo sendo declarante, mas eu entendo que a ordem de aquisição tem que ser como testemunha. Então, não faz juiz de fatos, doutor, valoração, tá? a opinião dele que é alguma coisa, eu entendo que não vai ser relevante como teria ouvido, ouvido o policial, doutor. Então, pergunta só para ele expor dos fatos. É, eu estou deixando ele falar. Mas daí eu pedi para o senhor ele se atenha pode... sobre fatos. Valoração, que o senhor acha, deixa de achar, tá não é relevante porque a lei fala que a testemunha, e eu entendo, faço para ele com declarante, não é relevante a opinião, só se fosse casos bem pontuais. Ok? Perfeito. Pode continuar, por favor. Perfeito, vossa excelência. Posso Sim. virar, vossa excelência? Ah, com Obrigado. Sim. Ah, então me explica, é, quem é a Lúcia, essa personagem nessa história, o que, que a senhora apurou em relação a ela? 
Mas sendo assim, eu vou direto aos fatos. A Lúcia é mãe da Ana Carolina. Uhum. E ela tinha relação com a Graziela? Muita relação, porque ela era cabeleireira da Graziela. E aí, o que, que o senhor apurou em relação à Lúcia? Que a Lúcia tinha mais informações do que a própria filha. E aí o senhor foi conversar com a Lúcia? Sim, também na outra oportunidade, não nesse dia. Ah, tá. Essa gravação também o senhor gravou? Gravei, sim. O senhor sim. gravou a gravação, né? É, eu gravei, doutor. Eu gravei essa, essa conversa. Tudo bem. Doutor, posso passar essa, doutor? É, gravação de Vair Quezada e Lúcia, 9 de junho de 2017. É, Lúcia, meu nome é Devair Quezada, eu sou detetive particular. E... Só, essa, essa, a Lúcia, ela foi ouvida em juízo, né? É, mas aí tem informações que ela disse que não disse em juízo. Tá, mas ela foi ouvida, então, pensar, ela foi ouvida em juízo como testemunha, agora a, a defesa vai passar uma gravação dela posteriormente. Isso. Só para contextualizar, pode contextualizar. Sim, uhum. Boa tarde. Sim, convidei. Sim, você gostaria de fazer um depoimento para comigo, é isso, né? É, seu nome completo, qual é? Lúcia de Souza, Pinto Rodrigues. Você mora na rua? Minha marca de Baixa, então. Você pode passar seu CPF ou RG de memória? 528, 850. Doutor, se quiser, ele pode dizer. Como ele fez a gravação, não, pode, pode, já pode perguntar do, do fato. É realmente é importante que eles gostam da palavra é, da, Lúcia, da prova. Ah, nada, mas vai ficar baixo. Desculpa. Não, põe, põe a gravação de haver quezada e Lúcia, pagamento pelo filho. Você me convidou para ir na sua casa. Mais fácil. Põe o vídeo. Perdoe-me se eu posso falar alguma coisa. Uhum. É, quem vai ter que falar Sim. é o advogado. A é, eu, vou, eu vou passar a gravação primeiro, depois a gente chega no vídeo. E aí, o que, que você tem a dizer dessa, dessa coleta que você tá com o netinho aí, né? Eu tô com o bebê. Tadinho. Eu sei como é que é criar bebezinho. Uhum. Então, mas o, dá pra gente se falar. O que, que você coletou importante? Não. É... Na verdade, o que, o que eu fui buscar lá, eu tava. É, eu descobri por causa daquele áudio, né? É, e ela fala que os planos deles continuam e tal. Porque por muito tempo lá, quando apresentaram aquele áudio lá pro delegado, foi acho que a Cristina, é filha é, de criação do Vanderlei. Porque, na, na verdade, aquele áudio foi ela que gravou, porque a Graça ligou do celular dela pro o tal do Marcinho. Certo. E aí, como eu fui recordando de várias vezes que a Grazi veio na minha casa, no meu salão, né, na verdade, porque eu fui ter ela dentro da minha casa mesmo, assim, depois que aconteceu a morte, né, que ela foi frequentar a minha casa, que hoje foi ela. Então, o que que aconteceu? É, eu, eu pedi pra ela, eu disse, mas que áudio é esse? Né? Que áudio é esse que eles estão falando, né? Até então, eu não sabia o que estava acontecendo. E depois que eu ouvi o áudio, eu fui, fui é, como eu falei para você desde o começo, né? É, eu fui recordando das coisas, as coisas que podiam ter sido faladas por ela, os momentos que ela me falava as coisas e é, até usou meu telefone para ligar por várias vezes. Quando ela chegava aqui no salão, ela falava assim, ai, me empresta o seu telefone, amiga, porque o meu... É, tá estragado e eu não consigo digitar. Mas aí depois eu fui falar, poxa vida, mas esse telefone dela nunca tá bom, né? Mas é que, na verdade, ela já tinha o um telefone grampeado, porque eu acho que tinha grampeado o celular dela, ela não queria usar para ligar pro Márcio. E ela veio a usar o meu telefone. Só que ela, ela pegava o meu telefone e saía pra garagem, então saía, ia do outro lado da rua para falar, no celular, e aí em seguida ela pagava eu nunca falei assim, tive a malícia de falar assim, ó, eu vou ver que número é esse, né? Inclusive, uma vez, eu me lembro, que não foi esse aparelho que eu ouvi agora, que ele é novo, um outro que eu deixei cair na bacia de água da manifestação. Ela pegou meu celular e falou assim, ah, eu, eu, eu coloquei o número da minha, do meu amigo aí no celular, é que esse meu amigo, ele vai pegar um dinheiro, eu queria que você pudesse, se você pudesse, né, o Vanderlei, ele não vai estar tá aí, é, é, e meu irmão tá precisando muito desse dinheiro lá, né, e esse Qual é o valor? Vai, é, dois mil reais, né, hum. e, e três correntinhas de ouro. Tá, ah, dois mil reais e três é. correntinhas de ouro, você recebeu essas vésperas da morte, não foi? 
Isso, mas antes disso, ela tinha me falado uhum. né, que ela tinha que mandar é, 3 mil reais para o irmão dela cuidar é, da casa lá, comprar remédio para o irmão, uhum. né? Mas não é, ô Lúcia, esse ah. dinheiro, os 2 mil e os 3 correntinhas de ouro, foi o primeiro, uhum. foi a metade do pagamento para a execução do marido, só pode ser. Não, você sabe por quê que ela falou? É, que ela, ela falou assim para mim, ó, e eu precisava que você levasse, é, que você pegasse esse dinheiro e levasse lá é, pra sua casa, que ele vai pegar aí. Aí eu disse assim, não, eu tô aqui em casa e eu tô indo pra igreja, eu não posso esperar aqui para pegar esse dinheiro. Como ela falou que era para irmã que é doente, para arrumar remédio, essas coisas, Sim. eu falei assim, então faz assim, eu vou passar na sua casa aí agora, e você me dá esse dinheiro, eu tenho que ir na farmácia para comprar um remédio que eu tomo, né, que é para tiroide, que chama natifa, né? Uhum. E é, a regulação de hormônio, né, também da menopausa. Aí eu falei assim, eu vou na farmácia depois do culto, vou pegar meu remédio, fala pra ele descer até lá na farmácia e, e pegar o dinheiro comigo. E quem pegou com você, Lúcio, o dinheiro? Ah, não, peraí. Aí eu peguei, ela falou assim, então tá, o meu amigo vai de moto táxi pegar. E aí eu cheguei na farmácia, assim que eu encostei meu carro, é, ela falou pra ele até o carro que eu tava, né? E eu encostei o carro aí, chegou o moto táxi, né? Desceu um rapaz, um, um homem, aí... Pegou e cheguei encostou no meu carro e falou assim, você que aluno? Eu falei, sim. Aí eu vim pegar o dinheiro aqui que a Graziela pediu pra eu levar pros irmãos dela. Aí eu falei, sim, sim, tudo bem. E aí eu peguei, era uma, uma sacolinha assim de joia dourada, eu me lembro muito bem. E, e dentro da sacolinha tava um bolinho de dinheiro que é dois mil reais, tudo de nota de cem reais, né? E, e três correntinhas de ouro. E eu entreguei pra ele, né? Você eu entreguei sabe. pra ele. Você não reconheceu esse cara? Então, não, até o momento eu não sabia que era o Márcio, porque ela não falava o nome, ela só falava meu amigo. Ah, tá, o Márcio, então tá? era o Márcio. Só depois, só depois que eu é, descobri que era ele, por causa da foto, né? Sim. Lá na frente da farmácia, é claro. Por causa da foto, eu vi no celular dela. Foi quando eu comecei a apertar ela, que ela ligava direto do meu celular desse amigo. Eu comecei a apertar ela, mas depois da morte, né? Eu falei assim, olha, eu quero saber quem que é esse cara. Aí que ela foi falar, ai, o Márcio, né? Ele é meu amigo. Aí, na verdade, ele é sobrinho do Vanderlei, mas ele não aceita que o Vanderlei me bate. Não aceita o que o Vanderlei faz comigo, as traições do Vanderlei comigo. Então, ele é muito meu amigo, ele gosta muito de mim, né? Mas essa, essa era a versão dela. É. E até aí, eu sabia dos casos que ela tinha caso com ele. Eu fui saber quando é, é, ocorreu toda a audiência, que as meninas começaram a soltar aqui áudio, né? E eu pedi o áudio, ela não me dava. Eu pedi o áudio, ela não me dava. Na verdade, eu descobri por quê. Porque eu ia reconhecer a voz dele. Correto. Porque eu reconheci, quando Entendi. eu recebi o áudio, eu reconheci a voz do Márcio, quando ele me pediu o dinheiro. Correto. Aí eu falei, ah, então... Márcio, né? Então é o Márcio que eu entreguei o dinheiro. Entendi. Então, assim, é. que, informação, que, que, que informação importante, Lúcia. Que informação importante que você me deu. Isso foi as vésperas da morte, né? Foi, foi bem no comecinho de outubro, né? Foi bem no começo de outubro. É, na verdade, foi assim. Depois que aconteceu o aniversário dela... O aniversário dela foi no dia 11 de, de, de setembro, hum. né? E aí eles fizeram uma festa lá no dia 13, parece que foi num sábado. E aí no comecinho de, de outubro, ela pegou e me falou, né? Pra pegar esse dinheiro e levar pra ele. Inclusive, uhum. isso foi no comecinho de outubro. Certo, né? logo depois ele morreu. Certo. Oi? Logo depois ele morreu. Alguns dias ou, ou duas semanas depois. Eu me lembro que ele morreu, acho que foi no dia 26, né? Isso. Foi no dia 26, acho que é. Foi no mesmo mês, né? Sim, foi no mesmo mês. Mas, mas antes disso, ela tinha me falado que ela tinha, tinha mandado dinheiro, 3 mil e pouco pro irmão dela lá, que ela sempre tava mandando dinheiro, porque ele, ele tinha, ela tinha que ajudar o irmão dela lá na casa. E o irmão dela ia fazer o um aniversário da irmã, que é doente, né? A deixar ela um pouquinho alegre, comprar medicamento. 
ia fazer um bolo de aniversário, ia comprar roupa, sapato para ela com esse dinheiro, Sim. né? Só que esse dinheiro ela não me passou, ela só me falou, entendeu? Correto. Ela me falou que ia mandar para ele, né? E, inclusive, ela, ela, ela usou meu telefone para ligar para esse amigo, para esse amigo pegar esse dinheiro também. Uhum. Só que eu não tenho gravação, entendeu? Entendi. Só que eu, eu me lembrei dessas vezes. Eu falei, nossa, então toda vez que ela pegava meu celular, ela usava meu celular para ligar para esse amigo, Correto. que é o Márcio. Justamente para fugir é. do telefone dela. É, entendeu? Só que eu não sabia, na verdade, eu não sabia. Correto. Porque... História. Mas diz Como uma coisa, o, o delegado Bianco não perguntou isso de você? Não, ele, ele não, não me perguntou, é, ele falou para mim se eu sabia do áudio. Eu falei assim, não, eu não sei de áudio, não sei, inclusive eu não sabia mesmo. É? Ele falou assim, você está sabendo do áudio aí que estão falando que foi ela que matou o irmão? Não, não, não. Matou o marido, isso que você está falando é? é muito mais importante, isso. A Graziele deu dinheiro e joias para você entregar para o Márcio. É muito e... importante. Aí, deixa eu te falar. Eu cheguei à seguinte conclusão. Quando eu ouvi o áudio, ele fala no áudio a seguinte palavra, ele fala a seguinte frase. Ele já descobriu tudo, né? E que eu, que eu tô com você, que você tá comigo. Ele descobriu que você me emprestou o dinheiro e ele quer o dinheiro de volta. Você pode ouvir o áudio aí, que você vai ouvir essa frase da boca dele. Aí ele ainda fala assim, ele toca na seguinte forma, é, falando de mim. Ele fala assim, aquela sua amiga é de confiança? Foi quando eu descobri que era através de mim que ele tinha recebido esse dinheiro. Perfeito. Você tá entendendo? Eu falei assim, então essa frase dele, ele estava falando de mim. Porque foi ele que pegou o dinheiro. E eu me lembro muito bem da carinha dele. Entendeu? Sim. Aí depois, é, eu me lembro muito bem que um dia ela me chamou lá na casa dela. É, ela falou assim, ai, ah, eu fui viajar e eu queria que você viesse aqui, né? Buscar um presente, né? Porque você é muito especial para mim, inclusive fui eu e meu marido. Isso foi... Depois que ela já tinha apanhado do Vanderlei, né? Aí eu falei assim, nossa, eu vou lá ver ela, né? Ela disse que estava machucada e tal, eu vou lá ver ela. Cheguei lá, ela falou assim, nossa, eu, eu comprei um dois colares e um vestido para você. Me entregou uma sacola de presente, tá? Eu agradeci ela. Aí ela pegou e falou assim, porque meu marido estava na garagem com o Vanderlei conversando sobre um barco lá, na festa. E aí ela pegou e falou assim... Ah, você trouxe o seu celular? Eu falei, não. Ela falou assim, deixa eu... Ah, se você tivesse trazido, eu ia usar para ligar para o meu amigo, para saber como é que ele está, porque parece que ele não está bem. Não sei o quê. Ele está preocupado comigo. Eu falei, não, eu não trouxe meu celular. Porque, na verdade, eu não levei meu celular, porque eu já sabia que ela queria o celular, entendeu? Entendi. Aí eu falei, não, eu vou levar meu celular. Aí cheguei lá, ela perguntou desse celular. Eu falei, não, meu celular eu deixei em casa carregando. Eu não consigo carregando ele. Aí ela falou, ah, então tá bom. Aí tá, conversando e veio a mim fora. Essa foi a última vez que ela tinha usado meu celular, né? Então eu falei, não, não tá isso, né? Ela não vai usar mais meu celular. Entendi. Foi dessa forma, né? Então ela, ela, ela por três vezes, ela me falou sobre dinheiro Correto. e mandar. É, uma vez ela me falou de oito mil reais. Certo. E, inclusive, foi os oito mil reais que ela sacou, né? Que você viu. Porque se ela tinha falado bem que ela precisava mudar por um dela, oito mil reais, porque o pai tinha morrido, porque o, o Tom precisava desse dinheiro para poder arrumar toda, arrumar a documentação da chácara onde o pai morava. Entendi. Ele, né, ficou para eles como, como é, herança, né? Uhum. Acho que lá no Santos... E ela falou assim, ah, eu preciso mandar esse dinheiro, eu tenho que ficar é, economizando agora, vou fazer pouca coisa no meu cabelo, porque preciso juntar esse dinheiro para mandar, porque meu irmão precisa de um documento lá do, 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 do sítio, lá onde meu pai deixou, para a gente conseguir colocar ele em inventário, mas precisa legalizar toda a documentação. E, nossa, mas é caro, né? Ainda porque ver com ela. Geralmente, esses negócios de escrito é caro mesmo, né? Como eu não sabia de nada, para mim eu achei normal, porque realmente é muito caro, né? 
Entendi. Aí ontem eu passei tudo isso para o irmão dela, tirei minhas dúvidas. Ele disse para mim, não, eu não recebi esse dinheiro. O dinheiro maior que eu recebi da grave foi em 300 reais, que ainda foi quando o Kinderley estava vivo. Correto. Então ela Nossa, mentiu, né? Nossa, eu, eu precisava, porque na verdade eu não podia falar algo que eu não sabia, não Correto. tinha certeza. Entendi. Entendeu? Entendi. Quando eu ouvi aquele áudio, eu tirei toda a minha dúvida. Falei, não, eu tenho que falar sobre isso. Eu tá preciso certo. falar, porque até o Márcio cita, né? Uhum. Falando desse dinheiro. Tá Ele certo. fala, não, o Vanderlei descobriu que você me arrumou dinheiro. Uhum. Ele descobriu que você me arrumou dinheiro. E ele quer o dinheiro de volta. Quer que eu vou embora da cidade? É? Ele fala assim, e aquela sua amiga, ela é de confiança? Entendi. Né? E ela desconversa, você pode ver no áudio que ela desconversa. Ela tá não certo. fala nome, não fala nada. Tá certo. Né? Ô Lúcia, vou fazer uma perguntinha para você. Você, essa conversa que nós tivemos, ela foi oficial, pode ser? Então, é... Eu te peço, eu não vou espiritualizar isso, mas isso é de grande ajuda para que eu possa continuar trabalhando. Então, só gostaria de saber se você é, falou comigo de livre e espontânea vontade. Falei, sim. Tá eu precisava falar Entendi. isso. Entendi. Mas, Entendi. mas aí, como eu disse para você, hum. é, eu já fui chamada, já fui ouvida. Sim, sim. Eu preciso passar, porque eu não posso ficar como se eu fosse cúmplice, porque, na verdade, eu não sabia de nada. Lúcia. Ela me usou. Eu sei. E usou a miséria que tá os irmãos dela. Entendi. Agora, eu, eu, eu preciso te interromper para dizer para você que é, foi o oficial, você falou de livre e espontânea vontade para mim, eu gravei, tá bom? Tudo bem. Hoje é dia... Hoje, hoje, que dia, hoje é 16 do C... Dezesseis do seis. Eu me explico, o que, que o senhor apurou lá em relação a Lúcia, a filha dela? Qual foi a apuração do senhor? Me explica de forma clara, objetiva, que os jurados poderiam entender. Para chegar nessa conversa, eu tive que falar com a Lúcia diversas vezes, viu? Diversas vezes a Três Lagoas. Também, todas as vezes que eu estive em Três Lagoas, comunicando com o doutor Orlando, que sempre o doutor Copopiango não estava presente no local, nunca. Então, ou os horários que eu sempre recebi. Então, eu dizia que eu estaria na cidade fazendo uma coleta, uma busca de informações, fazendo as investigações particulares. Foi nesse dia que eu consegui, exatamente o que vocês ouviram, em que não existe o melhor argumento do que as próprias palavras da, da Lúcia. Aí o senhor apurou, então, que a, a Lúcia estava é, nervosa com a Graziella por ter sido usada, foi isso? Ela, a princípio, eu acho que a Lúcia, é, eu acho que a Lúcia tocou um pouco o coração dela, porque, se eu não me engano, ela era pastora evangélica. Eu tinha feito uma comunicação com ela um dia antes, dizendo, como que você fala de Deus e não age com, não age com a verdade? Independente de religião, Lúcia, você tem que trazer a verdade, você tem que trazer à tona a real situação em que está... E ela com medo de, de ser envolvida pela Graziele. De uma certa forma, ela se compromete aí. Ela tinha medo de ser vista como cúmplice do crime? Sim, sim, naturalmente. Foi quando eu comecei a trabalhar profundamente. Exatamente, o um medo incondicional de todas as pessoas, incluindo a Lúcia e a Ana Carolina. O senhor tem conhecimento que as duas saíram do país? Eu fiquei sabendo aqui, em Três Lagoas, que elas não estão morando fora do país, né? E tenho certeza, quer dizer, não vou, não vou colocar meu ponto de vista, desculpa. Tá, tudo bem. Vou deixar a doutora fazendo algumas perguntas para você, tá? Sim. Olá, Devair. Boa tarde. Tudo bem, doutora Diva. Bom, Boa tarde. Devair, onde estava um pouco... Acho alguns pontos. Eu gostaria que... De perguntar ao senhor. Doutora, eu não estou ouvindo direito, perdoe-me. Ah, eu só ouço desse ouvido. Melhorou. Desculpa, tá? Nesse áudio, a Lúcia relatou para você e confirmou que Graziella tinha um caso com o senhor Márcio. Pode fazer novamente a pergunta, doutora? Nesse áudio que a gente acabou de ouvir, uhum. tá? 
Estou perguntando para o senhor não, não ouvi 100% também. Não. Lúcia confirma que Graziella tinha um caso com Márcio. Sim, eu já sabia. E ela não. confirma, eu já sabia disso. Esse Márcio, o senhor se lembra, se recorda quem é? Eu não, no momento não, eu não me recordo. Mas é, é prontamente é uma pessoa envolvida em toda essa situação. Pelo menos eu deduzi naquela ocasião. Uhum. Esse dinheiro que ela está dizendo, pulseiras de ouro, dois mil e poucos reais, que a Graziella estava dizendo que ia entregar para o irmão, uhum. a Lúcia te falou o que naquele dia? O senhor se recorda? Se esse dinheiro foi, se não foi, se foi para pagar alguém? Esse dinheiro foi nitidamente para pagar o assassino, para pagar o, o, a pessoa que executou o, o Renato Coffers. Uhum. Foi entregue por ela. Entregue por quem? Pela Lúcia. Pela Lúcia. A Lúcia que entregou o dinheiro. Ela tem participação entregou tremenda a nisso. O senhor se recorda se ela falou? Entregou esse dinheiro a quem? Para quem? Eu, se eu recordo que ela entregou... Se a Lúcia falou para você, para quem ela entregou esse dinheiro? Ela entregou para esse, esse, esse a motoqueiro que chegou para ela, que ela reconheceu como Márcio. Né? Uhum. E eu esse tenho... motoqueiro chama Márcio. É, mas acontece que tem apelidos, de esse, esse vulgo, vários vulgos ele tem. Então, eu fiquei um pouco... que a Lúcia te passou é que ele chamaria Márcio. Sim, Márcio, mas eu, mas eu encontrei outros, outros nomes, pejorativo, vulgo, uhum. alguma coisa que eu não me recordo. Mas sim. Consta aqui nos autos do Valer, nas sim. páginas 1071. Deixa eu só confirmar aqui. Doutora, posso fazer uma pergunta? Qual o nome completo do Márcio? Certo. É esse mesmo. Na página 923, 25 e diante, aqui tem uma conversa do senhor com hum. a senhora Lúcia. Sim. E que ela relata exatamente o que aconteceu pela manhã, no dia é, do homicídio. Sim. Uhum. O senhor pode relatar para mim, por favor? É um vídeo, não foi? Um vídeo gravado? É, na verdade, está degravado aqui, né? Mas ah, foi degravado. Foi degravado a conversa. Uhum. Sim, me recordo é, parcialmente, porque se passaram quase oito anos. Mas eu me recordo, sim, tive diversas conversas com a Lúcia e as últimas duas foram realmente a conclusão, de, quer dizer, pelo menos até ali, da minha investigação particular. Ah, mas no dia dos fatos, o senhor se recorda que ela conversou com o senhor ou não? Sobre o que a Graziella teve no salão, o senhor se recorda? Sim, recordo. Ela falou no dia dos fatos que Sim. a Graziella esteve no salão. né? A Graziella, é... ela mencionou, inclusive, inclusive, num vídeo em que ela disse que viu a, a Graziella quebrar o celular, mastigar o chip, como foi dito também pela Ana Carolina. E, e ela falava sempre de forma assim, não diretamente às vezes, não diretamente, mas ela, ela, ela queria falar, mas não falava, mas acabou falando sim. Falou Tive esse... Sobre que tu, praticamente o que ela quis dizer é que a Graziella é quem queria realmente, o, tinha todos os motivos para eliminar o marido Renato Coffers, por lesão corporal, por ameaça... Pelo fato de estar tá prescrevendo a busca e a apreensão dele, porque ele estava cumprindo 20 anos sendo procurado. E ela relatou muitas situações aí que envolvem todas essas circunstâncias. No dia dos fatos, a Lúcia esteve com a Graziella? À noite, o senhor recorda? Se recorda ou não? Eu não me recordo, doutora, eu não recordo. Mas uma coisa eu digo, a Graziella, a, Lu, a Graziella grudou na Lúcia... É, antes do homicídio, no dia do homicídio, posteriormente ao homicídio, todos esses então eu não tenho sombra de dúvidas de que mantiveram contato, porque ela utilizava o telefone da Lúcia para conversar com o Márcio e com outras pessoas. Então ela utilizava não o celular dela, mas outros celulares, outros celulares e principalmente a da Lúcia. Consta aqui que a senhora Lúcia uh, relatou para o senhor que no dia dos fatos, Graziella estava no culto. Sim. E por algumas horas, algum, alguns minutos, haveria deixado o culto para ir se despedir de umas amigas de uma academia? Sim, de... sim, vagamente me veio a memória, exatamente. Ela deixou o culto, ela foi no culto aquele dia. Sim, ela não... dia dos fatos. Exatamente. Isso não era, inclusive, um fato, não era normal. Inclusive, era um dia que ela foi no culto, porque ela não, não, não 
pelo que me recordo, ela não frequentava veementemente um culto, mas naquele dia ele foi. E ela escapou, mas eu não sei por quanto tempo, mas eu creio, eu creio que seja coisa de horas, uma ou duas horas, ela deu uma fuga, assim. Isso eu lembro disso, nitidamente. Deve estar em alguma gravação, em algum lugar. Perfeito. Agora a segunda parte. Tudo bem, Desculpa os jurados. É, folha 1059, foi feita uma degravação pelo Enzo a respeito de uma conversa que você teve com a Lúcia. E ela diz para o senhor, no dia 13 de julho de 2017, é, eu estou tentando uma testemunha aqui, vai orando aí, porque se eu conseguir, ela vai colocar a Grazi na cadeia de uma vez. O senhor se recorda? Vagamente, mas eu lembro que isso foi conversado. Deve estar em áudio ou vídeo, mas eu lembro de ter ouvido sim, com certeza. Uhum. É, quem era essa pessoa que a Lúcia ou a Ana estava indicando que poderia ter sido um possível matador pistoleiro? É, a Lúcia... Repete a pergunta para mim, não errar a resposta, doutor. Tá. Quem a Lúcia e hum. a Ana hum. estavam indicando para o senhor que poderia ter sido o, o matador ou pistoleiro contratado para fazer esse serviço? Os parentes dela, o, o autor do homicídio. Quem? Eu... <risos> Eu não lembro agora o nome, fugiu a memória. Eu não lembro, mas é o, o autor, o é, Augusto. Augusto? Sim. Augusto, isso, eu acho que é isso mesmo. Eu não me lembro agora. Tudo bem. Augusto Sinei. Augusto Sinei. Isso, no dia 14 de julho de 2017, sim. ela diz assim, eu já descobri quem foi, só não sei o que fazer. Se essa pessoa descobrir que eu sei, ele também me mata. Sim, Depois sim. ela disse, o tempo todo eu desconfiava dele. Bom dia, estou apavorada com essa descoberta, mas não surpresa porque eu já desconfiava. Você sim, recorda? muito. Aí agora você tocou num tópico importante, porque ela menciona o seguinte, porque eu parasse o carro, que ela ia realmente, finalmente, eu ia conseguir obter informações ali contundentes sobre toda essa questão. Então eu viajei para Três Lagoas e novamente procurei o doutor... Orlando, né, Capitinha. delegado? Uhum. É, na delegacia. Sempre, sempre de portas abertas, por sinal, tá? Eu vou dizer que eu tenho um elogio grande para a delegacia daqui. Isso. Sempre de portas abertas. No dia 14 de julho, a Lana disse para o senhor, acho que aqui me referindo a essa pessoa que seria o Sim. primeiro. Ele já matou uns seis ou mais. É sanguinário Sim. e frio. Sim. O sobrinho do meu marido. Sim. Mora na esquina da minha casa. Exato. Um assassino por isso... frio, mata por prazer. Por isso que ela pediu que eu parasse o veículo a três ou quatro quarteirões de distância e fizesse a caminhada de forma que ninguém percebesse a entrada na casa dela nesse dia. E eu imaginei que aquele dia seria um dia da coleta de uma informação extremamente importante e pertinente a esse caso. E aí ele ainda, ela ainda diz, no dia 15 de julho, a Carol está correndo perigo. Sim. Por sim. que a Carol estava correndo perigo? Porque ela poderia ser morta, pelo, porque ele ameaçou de matar a Carolina. Tanto que eu, é, a Carolina, nessa ocasião, acho que vocês não sabem, eu, a Carolina precisava, isso acho que não está nos autos, ela precisava de ir num lugar, uma farmácia, para comprar um medicamento para uma criança. E eu acompanhei ela e no carro ela começou a chorar, em desespero. Eu vou ser morta, vou ser assassinada. E infelizmente eu não tinha como gravar aquilo porque não era o momento, entendeu? Mas ela falou, eu vou ser morta. Minha mãe vai ser morta, eu vou ser morta. Eu lembro muito bem desse dia que dei uma volta, peguei o carro, peguei ela numa esquina, dei uma volta, comprei o um remedicamento e voltei. É, agi como ser humano ali naquele momento, nem eu era mais o um detetive. Era como pai, como vô. Entendi. A Lúcia tinha medo de falar isso na delegacia, para outras pessoas? A Lúcia não tinha só medo, como ela foi ameaçada. Se ela falasse, ela ia ser morta. E ela sabia muito bem quem era, que tava, com quem estava lidando. O senhor conversou também, teve acesso ao inquérito, conversou com as pessoas que estavam na festa? Tive muito pouco, porque a, o relato deles é, é muito importante, né? Eu acho que eu, eu, essa festa estava com várias pessoas, então eu não tive muito pouco contato com a festa, porque eles fizeram a manifestação, creio eu. Então não houve necessidade. Eu me prontifiquei a fazer um, um trabalho é, mais forte, vamos dizer assim, de forma sem precedente. Quando eu comecei a observar, em que o, a Ana Carolina e a Lúcia começaram a se abrir e, e perder um pouco do medo, porque eu, eu dizia para ela, 
Eu dizia para Lúcia, Lúcia, se apegue na verdade, não tenha medo. Se apegue na verdade. A justiça será feita. Então foi quando eu, ela abriu, começou a se abrir. Então eu me apeguei muito na, 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 nas conversações com a Lúcia e a Ana Carolina. Tem mais alguma coisa relevante dessa investigação que o senhor conduziu, que o senhor poderia compartilhar? O senhor não, doutor, eu não tenho. É absurdo. A única coisa que tem é meu agradecimento. Né? Um agradecimento à delegacia da cidade de Três Lagoas, todos os policiais, os delegados, tudo que puderam fazer com relação a esse caso metódico. É um caso extremamente é, vindo de uma pessoa dissimulada. Me perdoe, minha. minha, minha, minha então eu comecei é. a trabalhar. Tá, pedi que só não me meta tá o juízo com o que quer que seja, tá bom? Tudo bem, isso aí, tudo tá bem. Tudo bem. Só tá bom. É, Obrigado. Só um minutinho, tem mais alguma pergunta? Ah, ah só o final, só. Tá. Fica tá. tranquilo. Tá. Você tem Bahia? É... Tá bom, doutora. Tô com fome também. Não, é a última pergunta. Tá bom. No final de tudo, de toda essa investigação, qual que foi a conclusão do senhor tá como profissional? Bem, tá muito frio aí? Tá. Ah, não, você já, já vou fazer daqui a pouquinho. Tá bom. Doutora, é, poderia fazer novamente a pergunta? Eu gostaria de saber qual é a conclusão final de todo esse trabalho que você teve ao longo desse tempo. Você eu, eu, vou, eu vou ser curto porque as pessoas estão com fome, eu Sim. também, eu estou varado de fome. Seja curto tá bom. e direto. Eu vou ser bem objetivo. Quando eu comecei a observar, eu no começo eu já sabia da inocência de Daniel, já sabia do princípio. Ah, doutora, eu vou me perguntar, porque vai fazer um juiz de valoração sobre a conclusão dele que foi ou não, tá? É a, con é a conclusão do trabalho dele, excelência. Doutora, ah, tinha certeza... Só um minutinho, só responde a pergunta que eu permiti. A conclusão do trabalho dele, com todo respeito, doutora, vai ser o juiz de valor e dizer quem que vai ser inocente e quem vai ser culpado. Então, aí não vou permitir a pergunta, doutor, porque aí está nos autos, a defesa juntou todo, todo o trabalho, a investigação dele feito. Então, como ele vai fazer um juiz de valor, então, aí eu vou aplicar o mesmo parâmetro como se fosse testemunha. Então, é depois sobre o fato, se não faz juiz de valor. Tá bom? Tem mais alguma pergunta? Está tá, tá gravado, doutor, está gravado. Mais alguma? Não, sem perguntas, excelência. Permite. Pela, pela acusação, doutor Olivar? Obrigado, excelência. Boa tarde, senhor Quezada. Boa tarde, doutor. É, Vossa Excelência. Excelência. Obrigado. Boa tarde. Então, meu caro, é, então, assim, só para ficar claro, qual que é a sua formação? É, eu sou detetive particular, com registro na cidade de Aracatuba, prefeitura de Aracatuba. Essa aqui é a formação acadêmica? É a formação acadêmica. acadêmica. Não, eu tenho o curso, é, o ginásio, tenho o colegial completo. E eu fiz diversos cursos de rastreamento, não, eu sou proprietário de uma empresa de rastreamento e empresário. Ensino médio completo? Ensino médio completo. É, o senhor, para ser detetive particular, qual que é a, a, o requisito? A profissão no Brasil é livre. O mais importante é você ter um CCM, doutor, tô tranquilo, tá? Uhum. É, o mais importante é você buscar, fincar raiz em um determinado lugar. Por exemplo, abrir um escritório, uhum. como adquirir equipamentos, veículo, carro, câmeras. Você precisa ter algum, 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 algum curso de admissão, curso superior? É isso que é, é, não precisa de nenhum. Precisa de... Não, não, não é a profissão livre. Como eletricista, é uma profissão muito comum, muito tranquila. E isso no mundo todo, tá? Certo. O senhor é, falou aqui muito, assim, você, colocando de lado a modéstia, o senhor fez um trabalho muito mais forte, sem precedente. Quantos é, homicídios o senhor já investigou, assim, paralelamente na sua vida? Eu posso dizer para o senhor que quantos homicídios eu recusei de trabalhar. Não, eu quero saber quantos o senhor trabalhou. A pergunta formulada é essa. É, o doutor quer saber, é, vamos deixar bem claro, não vou pedir bater boca com quem quer que seja de, de testemunha ou quem está querendo. O que o doutor quer saber é sobre quantas testemunhas, quantas testemunhas Isso, o senhor... Não, quantas efetivamente ele realizou, quantas, tá, quantas? investigações. Eu sempre, foco, sempre sou contratado para fazer buscas para diversos advogados e sempre contrato os meus trabalhos para fazer, não uma investigação Senhor, completa. Isso quantos? É, o doutor quer saber se é vários, vários, doutor. Vários, vários, vários é, homicídios, é isso? Vários, vários, vários. vários. Tá. É, o senhor é baseado ali, o seu, seu, seu escritório é em Araçatuba. Isso mesmo. Araçatuba. Isso. Tá. E nesta investigação em particular do, do homicídio do senhor Sérgio, né, o Renato Sérgio Coffers, 
Quantas vezes o senhor teve que se deslocar a esta cidade aqui de Três Lagoas? Quantos, e quantos quilômetros que são? São, se eu não me engano, 150, doutor. Uhum. Quantas vezes, doutor? Eu acredito que eu tenha procurado a delegacia entre quatro e seis vezes, no mínimo. Não, a delega... Quantas vezes o senhor veio aqui? Veio e voltou? Veio e voltou. Ah, veio e voltou para fazer uma isso. investigação? É. De, 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 vi muitas, doutor. Eu não consigo... Com... Muitas? Dezenas muitas. de vezes? Não, não foi dezena, não. Ah. Foi menos de duas dezenas. Umas 16, 17 vezes. Duas dezenas. É. Uhum. é, não é duas 16, dezenas. 16, 17, não. quase é. 20 vezes. Vamos botar aí, 20 vezes. Certo. E... e... Só de curiosidade, assim, hoje, assim, quanto que fica um serviço desse, assim, se eu fosse contratar um serviço, assim, não quero usar a polícia. Ah, a polícia, eu vou, vou contratar um detetive particular. Posso falar o valor que foi cobrado do Daniel? Não, eu quero saber hoje, assim. Ah, hoje. hoje. Um é. trabalho desse vai depender muito da ida e vindo, local, estado, Isso, 20 cidade. Vezes. 150 quilômetros. É, eu, hoje, hoje um valor desse não seria por menos de 25 a 35 mil reais, hoje. Cinco a trinta Agora, assim, o, o, a minha curiosidade é, o senhor falou aí várias vezes aqui, o senhor repetiu, é. elogiando o trabalho da Polícia Civil de Sim. Três Lagoas e do Estado do Mato Grosso do Sul. No entanto, o senhor está ciente, ou parece que, eu não sei se está, mas eu estou te perguntando, que a conclusão do trabalho do senhor é totalmente oposta, divergente, da conclusão do trabalho da gloriosa Polícia Civil, o que o senhor tanto decantou? Bom, primeiramente, doutor, eu, eu, Vossa Excelência, eu, 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 ah, eu, Não, sou... eu estou perguntando se o senhor está ciente. Sim, e a sua conclusão, sim. a sua investigação é, paralela. A minha investigação. Paga pelo réu e sua família, hum. tem uma conclusão totalmente diversa da investigação feita pela Polícia Civil, a quem o senhor tanto elogiou. Você está ciente? Ciente. Ciente de que eu colhi e entreguei o material. Ah. A pertinente à delegacia e ah. os contratantes e os, e os seus advogados. O senhor entregou para quem? Eu entreguei para os advogados o meu relatório, uh -huh. o meu trabalho, uh -huh. que foi feito perícia, inclusive, no caso aí. Uh -huh. Entreguei para eles. Certo. O senhor conhece uma expressão é, é, inglesa que fala: He who pays the piper calls the tune. Quem paga o flautista escolhe a música. Não, eu conheço só Aristóteles, doutor. Ali é a razão livre da paixão. Uhum. Vossa Excelência. Muito bem. É... Aristóteles, o senhor conhece? Conheço um. Uhum. Ok, sem mais perguntas, Excelência. Quanto, senhor, senhor fala, quanto senhor, a família do, do acusado pagou para o senhor para fazer essa investigação? Em ocasião, 12 mil reais. 12 mil reais. Que não foram o suficiente para cobrir as despesas, por sinal. Tá. É... A testemunha que apareceu, Lúcia, é a Lúcia de Souza Pinto, que o senhor gravou o depoimento? Gravou? Sim. Sim. É, o que eu só preciso esclarecer é que a Lúcia de Souza Pinto foi ouvida aqui na primeira fase do depoimento do júri, inclusive a audiência presidida por mim, como testemunha, em 31 de janeiro de 2017. Por que quando ela prestou esse depoimento que o senhor gravou em 13 de janeiro de 2017, ela disse de uma coisa totalmente diversa? Porque ela, ela tinha medo de fazer as declarações na delegacia. Senhor, com todo respeito, o senhor ouviu o depoimento da Lúcia em juízo? O senhor ouviu a íntegra? Eu ouvi parte. É. Parte, não ouvi. Por que o senhor não ouviu na íntegra? O senhor ouviu só parte. Então ela menciona o, 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 o fato da Graziela ter quebrado o celular, o tá. chip. Eu vou reformar a pergunta. Por que, que o senhor não ouviu integralmente o depoimento que a Lúcia Souza Pinto prestou em juízo na primeira fase do procedimento do júri? Eu não ouvi porque os advogados ouviram e falaram comigo que tinham ouvido, feito a oitiva. Mas o senhor, buscar fatos, não tem que fazer a sua percepção dos fatos? Sim, senhor, vossa, vossa excelência, eu tive que fazer um trabalho paralelo à polícia, buscar em fatos sim, sim. novos. A polícia, quando faz um trabalho, ouve integralmente e não basta só não ouvir dizer dos outros. Acaba fazendo a inquirição completa e ouvindo na íntegra outros depoimentos. Mas vamos seguir. Então, é, a, a testemunha Lúcia, o senhor, o senhor viu que é, parte? Que parte do depoimento o senhor ouviu da Lúcia o, em juízo? O, o mais importante, quando ela disse que a Graziela quebrou o chip e que mastigou o celular. Tá. O, o, Isso. O e aí, o senhor, ouvi, lembra o depoimento que eu tive que, por diversas vezes, advertindo das penas do falso testemunho? O senhor se recorda? O senhor ouviu essa parte? No, eu creio que eu não tenho ouvido essa parte, o senhor ouviu, não me lembro do. Ah, tá. Está bem claro. Essa Lúcia, eu, eu, por mais que tenha certeza, 
centenas de casos. Sim. É um caso, assim, que ela, eu, ela foi advertida por mim diversas vezes que estava quase me incorrendo no crime de falso testemunho. Ela não é pastora? É, exato. Então, isso que é uma das coisas que eu tive que utilizar, ela incorrendo no crime de falso testemunho, também como, é, como é membro do ministério que supostamente propaga a palavra de Deus, não poderia estar mentindo em juízo. E só, a essa parte, o senhor não viu que depois disso ela começou a dar uma outra versão dos fatos que inicialmente ela estava ela tava apontando? Exatamente, excelência. Ela perdeu o medo. Para mim, João, para mim, para mim, para mim, 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 o senhor, para mim. Ela perdeu o medo. Tá, para mim, mas o senhor não viu essa parte. Essa parte eu não me recordo. Não, 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 se recordo, não me recordo. Não viu o depoimento na íntegra. É... Por que, que no, no, quando ela depôs para mim, a Lúcia nem momento mencionou a filha dela, que supostamente teria outras informações relevantes? O senhor sabe dizer? Medo. Medo da. Ela estava com medo de mim? Me, não, não. Medo do, medo do assassino. Medo. Qual, qual assassino? O Augusto. O, o que já tinha matado o diversas matador. pessoas. Exatamente. Medo. O senhor sabe o nome completo desse, desse matador? Não, só Augusto. Eu não me o senhor sabe agora. as características físicas desse matador? Na ocasião, eu tive acesso à fotografia dele. Quem Mas, mostrou a fotografia para o senhor? Como fotografia? Quem, quem mostrou a fotografia? A própria Lúcia mostrou. A Lúcia mostrou a fotografia? A Lúcia, a filha dela também. Ah, tá. Ah. Entendi. E, e eu, o senhor disse que hoje elas estão fora do Brasil? Doutor, eu estou sabendo hoje. É, ah, o senhor não sabe. Não tem, não tem mais contato. Se eu não me engano, eu fiquei sabendo hoje que estão em Portugal. Portugal. Exato. Então tá bom, o senhor está dispensado. Obrigado. Muito obrigado. Até mais. Obrigado por tudo. Até mais. Dona Silmara, pode falar seu nome completo, por favor? Silmara Aline de Carvalho. Dona Silmara, a senhora é parente, amigo, inimigo íntimo do Daniel Soler? Eu era pri, ele era casado com a minha prima. Como é que é? Ele era casado com a minha prima. Ele era ou é? Era. Era a época dos fatos, casado com a sua prima. Tá, mas eu ouvido como, como declarante, teria esse, esse vínculo. Então tá bom, então a senhora vai ser vindo como declarante, não tem obrigação legal de dizer verdade, verdade dos fatos, mas peço que a senhora souber nos esclareça aqui, tá bom? Então, sem mais delongo, passa a palavra para a defesa. Silmara, me ouve? Ouve. Ela não vê, doutor, tem aquele, aquele ah, probleminha. Sim, ah, é verdade, tudo bem. Silmara, aqui é o Tiago Andrade Serrata, advogado, tá bom? Vou fazer algumas perguntas para a senhora, a senhora vai se respondendo aquilo que a senhora se recorda, tudo bem? Tudo bem. Tá. Primeiro ponto que eu, que eu tenho a dizer, qual a relação que a senhora tinha com o Renato Sérgio Coffers? Ele era meu tio. Tá. A senhora soube da morte dele? Sim. Como que foi? O que a senhora se recorda daquele período? Bom, quando eu descobri, eu estava na minha casa, né? Eu estava dormindo ainda, que quem me avisou foi meu irmão. Sim, e aí? Aí meu irmão, é, não tinha como a gente estar tá descendo, porque a gente morava bem longe... O meu irmão pegou a caminhonete e foi buscar a gente. Sim. Só que aí eu fui de lá direto para o hospital. Uhum. E como que era o comportamento da Graziella lá no hospital? Completamente é, 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 estranho. Estranho como? Não, como você não pode dizer que ela estava? É informante. Mas eu pedi para a senhora, só, só, só um minutinho, a senhora foi liberada para almoçar, não é para assistir o júri ainda, senhora. Tá bom? Mas como, só por causa da senhora informante... É, não vai ocorrer quebra. Então a senhora foi liberada para almoçar e depois voltar, que a senhora vai ser ouvida depois, tá bom? Tá bom, obrigado. Pode continuar, então. É isso que aconteceu. Tá, e, e como que estava o comportamento da Graziella ali? O marido baleado e como que ela estava? Completamente estranha. Estava na dela, estava tran é, tranquila, andava para lá, andava para cá, mas no momento algum chorou. Ah, a senhora teve conhecimento de que o Renato... Havia grampeado o celular dela. A senhora sabe dessa história? Sim, sei. Isso foi antes da morte? Quanto tempo, mais ou menos, Aninha? Ah, foi um bom tempinho antes. Ah, soube que o Renato é, deu uma surra nela. O que a senhora sabe sobre isso? Eu fiquei sabendo porque ela que comentou, né? Uhum, quebrou as costelas ela que dela. Ela, é, ela que comentou falando que, que o meu tio tinha batido nela. Tinha ah. quebrado as costelas dela... Deixou ela toda roxa. Entendi. É, a senhora sabe o porquê que ele bateu nela? Porque ele tinha descobrido um caso que ela estava tendo com o com Marcinho. Mar Márcio Luiz Coffers? Isso. Ah, a senhora teve conhecimento também que o, a vítima, o Renato, 
a Graziela, o Márcio, a Mara, estava praticando troca de casais. Fiquei sabendo depois disso também. Tá. E o, o, o Renato, a vítima, né? Ele, ele traía a Graziela? Ah, às vezes. Tá. É, ficou sabendo do Renato ter se envolvido também com uma outra mulher casada naquela época? Teve uma discussão? Hum, mulher casada? Isso. Não me recordo. No dia do crime, né? a senhora viu se a Graziela se ausentou do hospital por algum tempo? Sim, ela saiu. Ouvi ali um boato, ouviu dizer que ela teria ido lavar o sangue da cena do crime? Doutor, a senhora está dando a resposta para ela, doutor. É, porque a senhora está dando um fato, ela fala de sim ou, só, é, sim ou não, não é. A senhora está só quase dando de ponto, doutor. Pediu a senhora perguntar se soube tal fato, quem ah, lavou, entendeu? Bem, por favor, doutor. doutor. Ah, desculpa, doutor. A senhora soube desse fato de ter lavado sangue lá da casa? Sim. Sim, eu fiquei sabendo, sim, que, no, no entanto, até meu ex-marido questionou ela o motivo dela ter lavado. E o que, que ela falava? É, ela, não, ela não falava para nada, ela não, não sabia nem o que dar a resposta. Entendi. É, em algum momento ali a família passou a desconfiar de que a Graziela seria, né, é, teria envolvimento com essa morte? Desde o início. Aí ah, por quê? Qual foram os elementos... Porque, tipo assim, o meu tio agrediu ela. Ela já não estava bem com ele. Uhum. Teve, a história, teve a história dela ter pedido para uma pessoa, procurar uma pessoa da barra pesada para fazer um serviço para ela. Sim. A senhora... Então, tipo assim... Hum, pode falar. Então, tipo assim, não tem como não desconfiar. E outra, a frieza dela era muito grande. Ela, por ser esposa dele, ela teria que ter ficado preocupada. Em momento algum, ela se preocupou. Entendi. A senhora passou a, também a perguntar para algumas pessoas, gravar algumas conversas que teve com outras pessoas a respeito dos fatos? Sim, várias pessoas. A família, então, é, começou a investigar esse crime por conta própria? Sim. Tá. Sim. É, eu vou passar aqui um áudio para a senhora, para a senhora me descrever o que, que era, quem são essas pessoas que estão falando nesse áudio, tá bom? Ih, Karina, saiu. Pode passar por aqui. Me ajuda, Karina. Pode pôr o áudio entre pessoas, comer o chique. É tudo que a, a defesa tinha juntado já. já. É da investigação não. particular, doutor. Não, essa é dela. A dela. Ah, tá. Aqui, é já tudo de novo. Você ainda tem que saber como que faz isso. Para poder pegar, para poder dar um jeito de encontrar o celular. Porque eu... Ela comprou, ficou com a terra no celular. Eu não ia fazer nada, deixei o celular guardado, com um bom tempo guardado. Até ela, lá na minha mãe. Tá, ah, então todo mundo estava aqui, ela estava atrás, 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 ela a mordida, tipo assim, ó, mastigou tudo. E o cartão também ela quebrou. Quebrou. Quebrou tudo. E o celular do meu tio? Era do meu tio. O celular era pequenininho, que ele dizia que ela tinha. Era do meu tio. Ela quebrou assim, ó. Ela quebrou com a mão dela. Aí, né, ela tinha a foto do celular, mas tinha a ligação ali. Ela tinha o cartão do outro celular do meu pai. Ela tirando e deixou cair. Aí eu peguei. Ela olhou e falou, amor de Deus, some isso aí. O cartão do meu pai. Não, puxa aqui pro celular. Some, quebra ele, pelo amor de Deus. Como que é o celular? Aí eu fiquei... Então, ele assim, tinha muita coisa. Tinha. Ali tinha tudo. O senhor conseguiu ouvir? Não. Ah. Ah, é um áudio gravado aqui, entre várias pessoas conversando. Que a senhora tem a voz da senhora. A senhora se recorda dessa, dessa gravação? Em que foi dito... Olha, eu gravei, eu gravei muitos áudios. Uhum. E, e a senhora se recorda? de outras pessoas ter, ter dito que viu ela mastigando um chip depois do crime? Sim, sim. Entendi. É, ela dizia que estava com o Márcio ou que já tinha largado dele? Ela dizia que tinha largado dele. Mas aí, até passou um vídeo aqui para todos os jurados, vocês foram investigar para ver se ela realmente tinha largado? Eu e meu ex-marido fomos atrás. Vocês seguiram a Graziela? 
Sim, seguimos ela até em Rio, de Rio Preto, de Rio Preto para Mirassol. E o que, que vocês viram lá? Ela chegando com o Márcio. Isso depois do crime? Isso depois do crime. Tá. É, tem uma conversa também aqui, um áudio, que eu vou tocar aqui também, caso a senhora consiga ouvir. Parece-me que uma das vizinhas estava se sentindo coagida pela Graziella mudar o depoimento. Ah, a vizinha da frente. Tá, eu vou tentar tocar. Pode tocar a conversa entre Silmara, Aline e vizinha. Tem o um e o dois. São rápidos também, tá, doutor? 30 segundos. No dia que a, a Polícia Civil chegou aqui para chamar o Wallace, eu liguei para ela, eu falei um monte com ela, você trazer ela. Não é porque a gente deu socorro que a gente tem nada a ver, não. Eu te falei, não coloco o nome de Wallace no meio de confusão, pelo amor de Deus. A gente não é daqui, a gente quer paz, quer viver em paz. A gente só precisa da casa só para dormir e para descansar, para no outro dia ser visto de novo. Eu falei, eu falei para ela, eu cheguei aqui, o Vanderlei era uma ótima pessoa, sempre me tratou bem, entendeu? A gente devia aluguel a ele, mas a gente conversava, a gente pagava, aceitava de boa. Mas, tipo assim, pô, ela, no dia que o Alas foi depor, ela ficou muito, muito preocupada, ela me ligava todo instante, a todo momento, sabe? Então, é coisa assim que a pessoa fica assim, pô, vai por que, que ela tá assim? Quem não deve, não teme. Quem tem culpa no cartório, não teme. Realmente, como você falou, ela era pra estar tá aqui, rente, com a casa, dando assistência a gente, ô vizinho, o que, que você precisa? Tá faltando alguma casa? A casa aqui mesmo tá cheia de bicho, cheia de barata, cheia de rato. Eu falei com ela, ela resolve aí, tipo assim, eu não tenho dinheiro toda hora. Não é toda hora que a gente tem dinheiro. Ela é a dona, se ela diz que ela que é a dona da casa, o que, que ela poderia fazer? Não, Rafael, você pode detetizar a casa, você pode cobrar do aluguel, entendeu? Então, são coisas assim que você fica assim, pô, é por que ela foi embora? Ela falou comigo que foi embora porque ela estava preservando a vida dela, que o povo queria matar ela. Não, matar ela não, porque ninguém é ninguém para matar ninguém. Entendeu? Você não vai matar uma pessoa assim do nada, a não ser se a pessoa lhe fez alguma coisa. Você sabe que tudo hoje em dia é morte, manda matar, coisa e tal. Mas tipo assim, com a dela ficar aqui para resolver as coisas... E se realmente tinha a vender a casa, não, deixou Lúcia. Deixou Lúcia para resolver. Veja bem, deixou Lúcia para resolver. Lúcia, eu falei com ela, eu falei assim, Lúcia, não se intromete nas coisas que tu não sabe. Porque, tipo assim, é muita história, é muita conversa, muita conversinha, entendeu? Então você, como pastora, obreira de uma igreja, não é para você estar se intrometendo nessas coisas. Entendeu? Mas Deus vai dizer tudo ali, não adianta é, dizer que foi fulano, dizer que foi cicrão, dizer que foi fulano e tal. Vai descobrir quem foi. A justiça de Deus, ela tarda, mas não fala. Realmente, Aline, é, ela me contou uma coisa totalmente diferente. É, Lúcia também me contou uma coisa totalmente diferente. E é muita história, porque, tipo assim, no dia do disparo, é, eu estava deitada, o Alas estava dormindo. Então, eu não sei se foi de dentro para fora, se foi de fora para dentro. Porque a gente viu o portão puxar, mas a gente não viu o portão fechar. Entendeu? E, tipo assim, a gente não viu zoada de carro, não viu zoada de moto. Ou foi alguém que estava de pé a pé, ou esperando ele chegar, não sei, porque foi uma coisa muito estranha, porque a gente não viu os lados nem de carro e nem de moto, só viu só os lados, os lados da caminhonete chegar dele, e ele, ele abriu o portão. A gente não viu os lados dele fechar o portão, porque o ventilador aqui estava ligado e a gente não viu detalhes. Como eu falei com ela, eu falei assim, não meta o nome de Wallace no meio de depoimento, porque o Wallace não pode sujar nome. O Wallace trabalha com segurança, o Alas trabalha com patrimônio, o Alas não pode sujar nome. Ela foi lá e colocou o nome de Alas para depor, porque tipo assim, o Alas chamou uma ambulância, chamou a polícia e tipo assim, ela achou que o Alas tinha o direito, o dever de ir depor. E quando o Alas foi depor, a primeira coisa que ela perguntou, ela ligou para mim e perguntou, perguntou assim, o que foi que você falou, que você... ela perguntou assim, o que foi que você disse, que os tiros foram de fora para dentro, não foi muito preocupada. Então, tipo assim, é uma coisa que 
A gente fica sem saber, assim, pô, velho, ela morava com ele. Desde o tempo que eu morava aqui com as meninas aqui do lado, eles pareciam um casal que vivia bem. Então, tipo assim, tem coisas que contando a pessoa nem acredita. Seu Bino mesmo falou com a Alice que Vanderlei bateu nela, coisa e tal, e ela também me falou que Vanderlei bateu nela. Desde então, eu não sabia que ela tinha amante. Entendeu? Então são coisas assim para pensar realmente, como você falou, e analisar. Eu não sou, não sou, não sou polícia, não sou advogada para julgar ninguém. Agora que uma coisa estranha é, no dia que eu liguei para a Lúcia para falar da conta, se ela estava com uma outra conta na mão, que era para me dar a conta, ela sumiu, ela não me atendia. Entendeu? Então, tipo assim, são coisas que é difícil de acreditar. Porque eles parecem, aparentemente, era um casal que vivia bem. Eu não vi nenhuma discussão aqui do lado deles dois. Nunca vi. Obrigada. A senhora confirma que teve uma conversa com a vizinha e ela narrou que a Graziela estava pressionando ela? Sim. A Graziela, ela chegou a, a, a roubar um dinheiro seu e do seu esposo também? Você pode narrar sobre isso? Sim. É, como a gente não tinha conta ainda, a gente pediu para o meu tio guardar. E como era tudo guardado na conta da Graziela, ficou guardado esse dinheiro lá. Quando meu ex-marido foi pedir para ela, ela falou que não ia devolver não, que era para a gente pra receber com a Renata. E ainda acabou falando, é, falava de baixo de escalão pra, sobre a Renata. Uhum. E aí vocês conseguiram receber esse dinheiro? Não. E entraram com um processo contra ela? Eu não sei se ele entrou, mas acredito eu que sim. Tem mais ah, um último ponto. A senhora chegou a conversar também com o irmão da Graziela? Conversei com o Anderson, sim. Eu vou, eu vou tocar aqui uns três áudios, então, que a senhora terei que conversar. É o irmão, irmão Graziela. Ah, são três áudios, o irmão Graziela. Ô, doutor, eu não estou conseguindo ouvir o, o, os áudios do senhor. Não é um problema, mas eu vou confirmando. Não é por nada. Volta aí, querida. São três por ti, mas tem que estar com som alto. Querida, se é, estou certo para matar o marido. Não é por nada. Não, 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 não. Ali, ó. Ali, isso. Não, tá tranquilo, tá tranquilo. Não, pode continuar, pode continuar, pode continuar aí. Só tá, tá deixando ver se. Preciso sentar, sentar assim, tá ali no fundo, senhor, por favor. É ele, ele ali, ele ali, por favor. Ali, a, atrás da faixa, por favor. Não, fica tranquilo. Olha a conclusão, fica tranquilo. Isso. Pode, pode tocar, então. E aí, Graziela, sou certo para matar os maridos. Não é por nada. Pode tocar o próximo? Mas por que mentiu, falou que estava aqui no carro e então, tal, né? É mentirosa aí, não vai dar Graziela, não. Ixi, que lá é uma... Ih, roleira. Só uma boa aí, ó. O cara vai morrer à toa aí. Três? Caraca. Desgraça aí, matou o homem à toa. O irmão dela, Oi? então, ele chegou a dizer que a Graziela havia matado o marido? Não entendi. O irmão da Graziela chegou a falar para você, ei, Graziela, matou o marido lá. O que, que ele falou? A senhora se recorda dessa conversa? Ele falou que, que acreditava que teria sido ela, assim, que, que, que ela era uma, uma, assim, dizer que ela era uma cópia, entendeu? E aí ele comentou que ela estava indo para lá, tinha ligado pedindo para ele, para ela ficar lá. Aí foi onde a gente esperou ela, mas ele falou que a Graziela não era flor que se cheira. E que ele tinha quase certeza que tinha sido ela, sim, que tinha mandado alguém dar fim nele. Só um minutinho, tem uma pergunta, doutora? Silmara, boa tarde, como vai? Tudo bom? Boa tarde. Você me ouve bem? Sim. Tá. Silmara... Ah, nas folhas 974 do processo, há uma conversa entre você e o Devair Quezada que você fala que a Graziela teria ido no Vini Festa se despedir das amigas no dia do, do ocorrido. A senhora se recorda disso? Sim, ela fazia a zumba lá. Então, e ela, ela disse que foi lá se despedir das, das meninas. Ela estava de mudança, a senhora sabe me relatar ou não? Não, não estava de mudança. A senhora é, su, era sobrinha do, da vítima, Renato? Isso. Ah, tem um outro ponto também, Silmara, ah, que você informa que a Graziela estava procurando uma pessoa da pesada para pagar seis mil reais. 
Isso. Para que seria a senhora tem informa essa informação? Não, não tem. Tá, sem mais perguntas. Eu quase esqueci. É, dona Silmara, quando a senhora estava fazendo as investigações, e a, a, a senhora chegou a ser ameaçada por alguém durante que a senhora estava tentando localizar quem que era o verdadeiro assassino? Sim, eu fui perseguida, fui ameaçada por telefone. E essas ameaças, a senhora fez um boletim de ocorrência? Isso, fiz um boletim de ocorrência. Esse boletim foi aberto contra quem? Contra a Zé. Era, um, era um número estranho que ela colocou lá e o delegado pediu para... Para investigar. Ah, eu vou só abrir aqui só um minutinho essa conversa. Basicamente, ela, ela dizia que estava te seguindo. Como que era? A senhora lembra dessa conversa, mais ou menos? Ela falava para mim tomar cuidado, que não era para eu ficar em casa sozinha. Ela falava para mim que ela sabia que eu estava usando o carro do Daniel. No entanto, que quando aí eu desci para casa da minha mãe, quando eu, eu fui embora, é, tinham arrancado os parafusos do, da roda do carro. É, fala para mim tomar cuidado pra, é, na hora de levar minha filha para a escola. E a polícia localizou a Graziela? Eu não sei te dizer. Minhas perguntas. Pela acusação, doutor Bolivar. Agora o doutor promotor fazer perguntas para a senhora, tá bom? Tudo bem. Obrigado, excelência. Tudo bem, Silmara? É, boa tarde. Boa tarde. Silmara, é... Você foi, foi ao velório do senhor Renato Coffers? Oi. Quem dirigiu o veículo na época? Veículo para ir no velório? É. Vai em Araçatuba. Peraí que eu estou tentando lembrar. Vocês foram de caminhonete? Fomos de caminhonete. A caminhonete que pertencia ao seu Renato Sérgio Coffers? Uma caminhonete, uma caminhonete preta? Mais Quem... 10 preta. Isso. Quem dirigiu foi o Alex, que era então seu, seu, seu marido, é isso? É marido, isso. Isso. Mas a, a, a minha pergunta é... Como o seu marido estava na posse dessa caminhonete? Então, quando, quando avisaram que meu tio tinha sido baleado, essa caminhonete, meu irmão pegou essa caminhonete e foi buscar a gente. Que seu irmão? Quatro. Quem? Oi? O Alessandro? Isso. O Alessandro pegou a caminhonete. Isso, para ir buscar hum. a gente. Com, com autorização de, da, da, da Graziela? Eu ia falar isso agora para o senhor. Eu não lembro quem pediu para buscar, entendeu? Eu não lembro. Uhum. A senhora morava na época com o senhor Alex. Você ainda está com ele, não? Não, não estou mais. Na época, o, o, a senhora sabia que o Alex é, sabia abrir a casa sem precisar arrombar? Ele sabia abrir o portão? Não sabia, não. É porque o Alex trabalhava para o seu Renato Sérgio Coffers, né? Isso. Então, e ele foi lá um dia com a Neide, com a Isabel, com o Bruno... Abriu a casa sem arrombar o portão, a senhora não sabia? Não me recordo. Tá. Mas a senhora se recorda que a senhora foi ao velório com o seu marido que dirigia o veículo da vítima. Sim, eu fui no velório na caminhonete. Isso. É, ao retornar, porque lá no velório, lá em Araçatuba, a senhora teve notícias de que a Graziela estava falando que a senhora teria um caso amoroso com o seu Renato? Sim. E a senhora fez um boletim de ocorrência contra a, a, a viúva sobre Sim. difamação? Calúnia e difamação. No dia 27 do 10, ou seja, no dia seguinte à morte do seu Renato? Fez, fez um boletim. Esse, esse boletim a senhora fez por quê? A senhora pode nos dizer o que, que é que, que tinha nessa conversa? Como é que a senhora escutou essa, essa conversa? Então, eu, eu ouvi as pessoas comentando que ela tinha dizido que eu estava tendo um caso amoroso com o meu tio. Então, mas como é que a senhora ouviu, essa, a senhora ouviu isso no velório? No velório. Lá, lá em Araçatuba a senhora ouviu essa Aí. conversa. Sim. Entendi. Aí a senhora, quando a senhora retornou aqui... No dia 
No, no mesmo dia, então, a senhora fez essa, esse boletim de ocorrência? Não, no, no outro dia. Ah, tá. Alguns dias depois, a senhora fez esse boletim de ocorrência, está na folha 107 dos autos, em relação a esse fato que teria ocorrido no dia seguinte à morte da, do, do seu Renato. Não é isso? Isso. Tá, entendi. É, deixa eu ver aqui. É, o doutor perguntou aí para você se é, a Graziella teria roubado um dinheiro, aí você falou que ela roubou. É, esse dinheiro, só para ficar claro aqui, era um dinheiro que vocês, o Alex e você mesma, depositavam na conta da, da, da Graziella, não é isso? Isso. Vocês depositavam utilizando a conta dela. E aí, quando o seu Renato morreu, é, você foi pedir esse dinheiro, e seria quanto você e o Alex tinham com ela? Na verdade, na verdade era com o seu Renato, né? mas ficava na conta da Graziella. Isso, não lembro o valor exato, doutor. Não lembro, mas era assim, era 500 reais, era 200 reais, era 30 mil reais, não lembra? Era mais de 8 mil reais. É porque era, tinha, tinha dinheiro que a senhora, de trabalho da senhora, e tinha dinheiro de herança do seu Alex, não é isso, seu companheiro? Dinheiro de trabalho, meu era 2 mil. Isso, e tinha dinheiro de herança dele que estava com ela. Isso. Aí ela informou a vocês, na época ela, ela te informou, que ela tinha é, dado um dinheiro para a Neide Renata e que ela, a Neide Renata tinha tirado o dinheiro da conta e, portanto, ela achava que do dinheiro que saiu, algum dinheiro era de vocês? É, não, é, não sei se ela tirou o dinheiro, né, que era nosso. Porque a, no, a gente deixou na conta da Graziela. Sim. A senhora se recorda de alguma vez que ela ligou para a senhora e reclamou com a senhora de que a família do, 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 do Renato é, 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 Coffers estava contra ela, é, é, todo mundo estava se virando contra ela? Não me recordo. Sem mais perguntas, muito obrigado. Só uma última pergunta, fazer o juiz vai fazer a pergunta, Rodrigo. Esse B.O. que a senhora fez contra a Graziella, foi, quando o doutor promotor falou, foi de crime contra a honra? Foi isso? Eu não sei te dizer o nome, doutor. Eu sei Mas que eu foi, abri... Porque essa senhora se sentiu ofendida na sua honra, porque supostamente a Grazela teria falado que a senhora teria um caso com o seu tio, é isso? Isso. Não foi B.O. por causa que a Grazela estava ameaçando a senhora? Não, fiz também o de ameaça. Ah, fez de ameaça também. Sim. Então tá bom, a senhora está dispensada. Obrigado, pode conectar. Boa tarde. Pode chamar a testemunha. Boa tarde, senhor. Tudo bom? Tudo bem. Qual que é o seu nome completo? Rômulo Rodrigues Dias. Seu Rômulo, o senhor é parente, amigo, inimigo íntimo do Daniel Coffers, o acusado, ou da vítima Renato Sérgio Coffers? Não. Daniel Soler, perdão, ou da vítima Renato Sérgio Coffers? Não. Não? Então o senhor vai ser ouvido como testemunha de defesa no processo que o Ministério Público Estadual move contra o senhor Daniel e como testemunha o senhor tem a obrigação legal de dizer a verdade dos fatos que lhe foram perguntados sobre a eleição fazendo para poder cometer o crime de falso testemunho, tá bom? Então, dar a palavra à Banca de Defesa. Obrigado. Boa tarde, Sr. Rômulo. Boa Você tarde. Fazer esperar, tá bom? Obrigado pela colaboração. Sr. Rômulo, é, o, o senhor conheceu a Graziella? Conheci. O senhor teve uma relação com ela? Sim. O senhor chegou a ser acusado de ter matado ela? Eu cheguei a ser preso injustamente, mas foi absolvido. Por quê? O senhor se recorda? É, no momento em que eu estava lá detido, né? Na penitenciária foi feito movimentações na, na conta dela, na divisa com a Bolívia, ali, na cidade de Ladário. E a justiça descobriu isso aí? Aí a justiça descobriu e mais uma movimentação que teve foi quando, depois que eu estava lá já alguns meses preso, ela pediu a presença de um advogado. Aí, isso aí também acabou me inocentando nesse caso. Entendi. Nesse período que o senhor conviveu com a Graziella, é, ela, é, é, como o senhor descreveria assim, a personalidade dela? Bom, hoje eu, eu tenho plena certeza que era muito negócio de bens materiais no caso dela, né? Tá, é, eu, vou, eu vou tocar aqui uma gravação, e essa gravação foi obtida no processo do senhor, foi juntado nesses autos, o senhor dizer o contexto Doutor, é só para dizer bem claro aqui. 
é, contextualizar, é, porque até, até o indicado vai ser ouvido como testemunha ou como declarante. Supostamente o Roma teria cometido feminicídio contra a Grazera, seria isso? Sim, sim. Então tá, então né, nesse caso ele vai, ser, ele, ele vai ser ouvido como declarante. Ah, sim. Tá bom? Porque a questão, eu entendo que a, 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 aqui a Graziella teria sido vítima é, ter sido a esposa da vítima Mas aqui. Mas ele foi absolvido já tem e, não, não vou entrar nessa questão. É só na condi que condição ele vai ser ouvido. Então, nesse caso aqui, ele, eu, eu, dado considerando que ele teve um relacionamento com a, a Graziela, que é, que é viúva do, da vítima aqui, e ele supostamente, ele, ele foi, não, ele foi acusado de ter cometido feminismo, foi absolvido, não vou entrar nessa seara, mas eu entendo que ele não vai ter a isenção necessária para ser ouvido como testemunho. Então, por causa dessa condição, vai ser o condenado tá bom, doutor? É sem, sem problema. Então, Excelente. pode continuar aqui, Alessandro. Tudo bem. É, pode passar para mim o áudio, Graziela, está na pasta do Romulo, Áudio Graziella, 2 minutos e 30 segundos até 6 minutos e 40 segundos. Eu não sei o que está que acontecendo, mas. Não, dois minutos. Eu fiz como foi pedido para me fazer. Para ser rápido, é uma parte importante. Olha, eu preciso te dizer uma coisa e não sei nem como eu vou falar isso, mas. Eu tenho que falar porque eu não gosto de ser desonesta com ninguém. Eu não gosto de brincar com sentimentos de ninguém. Eu sempre fui dessa forma. E com você não vai ser diferente. Eu não tô querendo voltar, não. Eu não tô querendo voltar, eu não quero voltar. É... Eu preciso ser sincera com você. Entendeu? Por mais que eu fui errada, né? Mas eu quero ser sincera com você, porque você não, não merece isso, né? Então eu tenho que ser sincera com você, com a sua pessoa. Não dá mais pra gente ficar junto. Eu não vejo uma futura ao seu lado. Não vejo futuro com você. Entendeu? Eu acho que o nosso negócio só foi cama mesmo, sexo, a gente se curtiu. Mas eu não vejo futuro ao seu lado. Eu sou uma pessoa que tem expectativa de vida, entendeu? Eu sou uma pessoa que eu, eu, eu sou acostumada a ter uma vida boa, entendeu? E eu não quero jogar sujo com você. Esse foi o primeiro, tem o outro. Mas eu espero que você entenda. E eu quero dizer pra você que eu não, não penso em voltar, não. Não quero mais morar com você, não quero mais ficar com você. E preciso dizer uma coisa também. Eu tô conhecendo outra pessoa, entendeu? E eu tenho que ser realista. E não gosto de brincar com seus filhos de ninguém. E não adianta ficar com você, a gente ficar junto. Que a gente fala isso, eu costumo ter uma vida boa. Você não, não tem trabalho, você não está trabalhando, entendeu? O que eu tenho, eu não vou ficar te sustentando, pagando suas contas, comprando as coisas para você, e eu não sou acostumada a isso, eu tinha marido para me sustentar, e eu acho que isso é certo, entendeu? E eu sou uma pessoa decidida. Você me desculpa estar falando isso, você não merece ouvir isso, mas eu sou realista mesmo, sou dessa forma. E, poxa, agora eu tenho que ficar sustentando o macho, nunca aconteceu isso na minha vida, sempre o homem me sustentou, entendeu? E, e é isso que eu tinha para te falar. Tem mais. Agora, qual o futuro que eu vou falar? Qual o futuro que eu vou ter do seu lado? Sabe, eu fico pensando, analisando, a gente não tem futuro junto. A gente se curtiu uns dias, né? Mas só foi isso. Eu não, eu não quero mais pra você. Eu não, eu não vejo o seu lado. O futuro é o seu lado. Não é isso que eu quero pra minha vida. Chega. Eu vou ficar aqui mesmo, onde eu estou, na minha cidade, e se eu com a sua vida, eu vou tocar a minha. Não, eu não deveria estar te falando isso, mas é, é a realidade é essa. Eu sei que você estava se curtindo a gente, eu estava curtindo você, mas 
sempre isso. Só que eu não me lembro mesmo de prazer. E só fiz isso. Não. Não me lembro não, não. Desculpa. Mas a gente tem que ir na realidade, né? Você me ama pra minha vida. Você não tem nenhum. Uma moto, um carro pra me levar nos lugares, pra me ajudar com você. Eu não quero assim mais isso na minha vida. Eu sofri muito por causa disso. Entendeu? E eu não sou assim, nada. Eu fico apaixonada por você. Eu sou uma pessoa que não tenho nada pra você. Eu não tenho nada pra você. Eu não tenho nada pra você. Eu não tenho nada pra você. Seus luxos. Eu tenho que sustentar os meus luxos. E não os seus. Desculpa, mas eu sou realista mesmo. Não sei dessa forma. Mas desculpa aí mesmo. E outra, ela foi muito precipitado querer levar a minha mudança para aí. Bom, você passou a se relacionar com a Graziella seis meses após a morte do marido dela? Mais ou menos, senhor é, lembra? Por aí, depois, eu fiquei sabendo que sim. Ela contou para o senhor algo relacionado ao crime? Não, eu fiquei sabendo depois por terceiros, não foi nem por ela, assim. Ah, porque assim, eu vou... Vou tocar um áudio aqui, que assim, no processo do senhor, o senhor foi acusado, a justiça reconheceu a sua inocência, só que no processo há provas que era uma transcrição do celular do senhor, uma interse... foram obtidos. É, toca para mim, que era uma conversa que o senhor teve com a sobrinha do senhor. Sobrinha conversa com o Romulo, primeiro. Mas aí, tem cuidado no que você vai mostrar lá. Não, nem Porque... é, é volta aí, porque... São dois, são dois áudios curtos. E como é que, é esses, esse, como é que esses áudios vieram parar aí? Esse, esses áudios dessa essa pessoa que fala que não quer mais ficar com ele... É, é o, é o, não, eu sei, mas é o quê? Mas quem aí, tem cuidado no que você vai... Só, só um minutinho. Pedro, tu não entendi a pergunta. Quem gravou isso? De onde veio isso? Ah, aquela gravação daquele vídeo? É, ah, não, é o próprio Romulo gravando, gravou, quando ele estava justificando que ela tinha ido embora. Aham, é isso que ele fazer, ele assim, mesmo mas... gravou a conversa com a... Com não, a... ele gravando o celular dele. Ele gravando é, a conversa. É, é, tá. Gravando, acho que um áudio, é, um áudio enviado pelo WhatsApp. Então, é, ele é, pôs é, para rodar o áudio e fez a gravação com o outro celular. É, 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 foi isso. Desculpa, tá. Por isso que até é. mostra essa é, forma. Que é, eu não assim. perdi, aí eu não entendi. <risos> é, não, esse aí que foi, foi era do outro processo, né? Porque ela foi Sim. embora, e foi acusada, e aí uhum. depois a justiça reconheceu a inocência dele. Então, essa era uma das provas. É o que ela foi processo. morta, lá em Campo Grande. Isso, no Adário, fronteira com a Bolívia. Uhum. As ah, movimentações sim. bancárias dela. Uhum. Tá. E... E Aí esse essa aqui, aqui é o seguinte, o celular do Romulo, ele apresentou o celular na delegacia, dentro do celular dele encontraram conversas que ele teve com a sobrinha se referindo a Graziella. Certo. Isso foi juntado já há bastante processo tempo no processo. Lá, né? Isso. Os dois processos sempre se conversaram, Entendi. entendeu? Tá. Sempre houve uma conversa entre os dois processos. Tudo bem? Obrigado, doutor. Você é tranquilo. Mas aí, tem cuidado no que você vai mostrar lá. Porque tem um negócio da morte do cara lá, que ela que fizeram denúncia contra ela, e se ele souber, a polícia saber de alguma coisa, saber que você sabia da história toda, é perigoso você sair como cúmplice dela ainda, pelo erro que você não fez. Sobrinha conversa, Romulo 2. Mas você não conhecia ela ainda, mas você sabia de tudo. Então você vai como cúmplice, porque você sabia de tudo e ficou de boa com ela, sai como cúmplice do mesmo jeito. Tudo bem, senhor Romulo. Só para o senhor explicar, então, de onde veio essa questão dessa sobrinha falar isso com você? O que, que você sabe, você pode dizer a verdade para a gente sobre o envolvimento da Graziella com o assassinato? Ele não está compromissado dizer a verdade, ah, não, então, é, é, é um declarante, tá bom? <risos> Tudo bem, pode falar, Romulo. Não, eu digo sim, eu não tenho nada para esconder. Até é bom que agora eu consigo desabafar. Pode falar. Eu, eu passei desde o dia 6 de abril, eu comecei a ser investigado. Uhum. Então, nesses dias aí, eu mandei mensagem para minha mãe, para o meu pai, para minha sobrinha, minha irmã. Uhum. E a gente conversa muito, eu não escondo nada da minha vida. Sim. Então, nesse dia eu comentei que ela tinha ido embora e uhum. que, que eu não sei para onde que ela tinha ido. Uhum. Daí ela começou a comentar, aí que eu falei que fui até a delegacia, fui lá de depoimento, os policiais foram em casa depois, na outra semana... Tanto que eu fui, tantas vezes, ida e vinda na delegacia, eu fui preso só dia 19. Uhum. Começou dia 6, eu fui só preso dia 19. Uhum. Então, nesse impasse aí, por isso que eu falei que eu ia na delegacia, dar o depoimento, tudo, aí ela comentou isso daí. 
Mas tinha meu áudio também, que eu mandei um áudio para ela. Eu falei, não, não tem nada a ver. Porque quando aconteceu o homicídio dele, foi em 2016. Eu conheci ela em 2017. Sim, sim, isso está bem claro. Então, eu não... O senhor tem participação. Tá? Ah, eu não conhecia ninguém assim da família ainda. Entendi. Isso até os familiares todos da... deles sabem. Lá em Campo Grande, você foi morar com ela lá. Ela contava para os outros sobre esse homicídio do marido dela? Não. Ela chegava assim, até comigo, quando eu chegava a perguntar alguma coisa assim, ela desviava a conversa, não queria comentar muito. Ela nunca chegou a falar para o senhor sobre esses fatos? Não. Ela, ela comentou com o senhor que ela abandonou uma filha em Aracatuba, recém-nascida? Então, eu não sabia que teria sido abandonada, eu fiquei sabendo só lá no meu processo. Eu fiquei sabendo que quando ela falou para mim, ela falou que tinha uma filha, uhum. mas que morava com o pai. <risos> Mas, aí no dia do, do meu júri lá, e, aí o pessoal falou que ela, falou que não tinha filha, que não era dela. Ela, ela escondia das pessoas que ela tinha uma filha. Isso. Mas eu, ela eu sabia que tinha, porque eu já tinha visto foto dela. Né? Esse período que o senhor ficou com ela, até o dia que o senhor foi preso aí injustamente, é, 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 tinha um hábito dela tentar ficar mudando de cidade, saindo do dia para noite? Como que era esse... Então, no caso... Todas as vezes que ela veio aqui, duas vezes, a gente se comunicava muito por telefone. Então, ela chegou a vir aqui só duas vezes. Aí, nesse impasse aí, que foram um pessoal lá em casa, uhum. e a gente não tava. Foi lá, ameaçou minha família inteira, pôs arma na cabeça de todo mundo lá. Uhum. E aconteceu isso daí. Aí, eu não avisei dela, assim... Mas daí, depois que ela foi, aí ela mandou esses áudios aí falando que não ia mais. Uhum. Aí eu comecei a me preocupar. Aí eu, daí eu já comecei a falar para todo mundo que eu ia ver o que, que eu ia fazer da minha vida, que eu já tava com medo. E por minha causa, eu não ia pôr a minha família em risco por causa disso. Essa foi minha decisão de ir para Campo Grande. Uhum. Que eu já tava estudando aqui, aí eu já fui terminar lá. Entendi. Lá ela tinha medo que as pessoas soubessem onde que ela estava? Sim, porque Sim, na escola mesmo ela não deixava tirar foto, assim, ficava meio sabiada com essas coisas, assim. Uhum. Tá bom, tem mais perguntas. Espera aí, só um minutinho. Robo, boa tarde. Boa tarde. Como vai, tudo bom? Rômulo, nesse áudio que a gente acabou de ouvir, a sua sobrinha deixa claro dizendo que você sabia de tudo o que havia acontecido aqui, de um crime. É... Do que, que ela estava se referindo? Eu sa... Que eu sabia igual tipo ela, que ela sabe também que saiu na, na imprensa, tudo, que ela era investigada. Só que para mim, eu não tinha nada com a polícia. Tá, mas a Graziella falou alguma coisa pra você? Porque a sua sobrinha deixou claro que você sabia de é, tudo. Doutor, a gente já respondeu, falou que sobre o caso, ela nunca comentou nada com ele, já respondeu isso já. Aí, o que, aí, o que ele tá, só pra, dizer, pra contextualizar o que a doutora quer saber. Do fato, o senhor já, já respondeu aqui, que sobre o fato do, do caso do homicídio que está sendo julgamento, a Graziella não comentou nada com o senhor. Aí que a doutora quer saber, no contexto da conversa, que a, 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 o senhor teve com a sua sobrinha que estava na gravação. E, e quando a sua sobrinha indaga o senhor sobre o senhor tem envolvimento, o senhor soube por notícia da imprensa, é isso? Isso. Só para dizer, porque isso, o que a doutora exatamente. quer saber para não ficar contraditório. O senhor disse que no momento sabia nada, depois é, a, a conversa com a senhora, com a, o senhor tem com a sua sobrinha está tá querendo dizer notícia de contrário. Mas só por relato da imprensa, ou seja, tal qual a sua sobrinha sabia sobre isso. Exatamente. É isso. Pode continuar perguntando, doutor. O senhor teve acesso à imprensa uh, lá em Campo Grande, o senhor já estava morando lá, né? Sim. Que, que a Graziella estava sendo investigada? Não. Não? O senhor teve acesso como? Por meio de onde? Não, aqui em Três Lagoas ainda, antes de eu ir para lá. Antes de você ir embora? Isso. Tá, esse áudio que você trocou com a sua sobrinha, o senhor residia aqui ainda? Lá em Campo Grande. Isso daí foi a partir do dia 6 de abril, eu não sei exatamente a data. De qual ano o senhor se recorda? 2020. Entendi. Foi o ano que eu fui preso. Entendi. Tá. Pela acusação, doutor Bolivar. Obrigado, excelência. Ah, perdão. É, boa tarde, Rom. Boa tarde. O senhor respondeu esse processo na, na cidade de? Campo Grande. Na cidade de Campo Grande. Tá. Um processo, o senhor era acusado de ter 
é, é cometido um feminicídio, é isso? isso. Contra a Graziella. Exato. Tá. E... Entendi. E esse áudio aí que o senhor apresentou, a sua sobrinha falava de um processo, um, um crime de qual ela foi denunciada. Foi o que eu ouvi. E esse que... Saiu o caso do Daniel na época, né? Aí... Isso, aí... Mas, é, mas pelo qual ela foi denunciada? Não, ela não sabia que te... ela seria investigada de nada, entendeu? Ah, Era o que o pessoal ah. comenta. Ah, então, mas a sua, sua sobrinha ouviu de onde que ela estava sendo... Que ela já era respondeu denunciada. da imprensa, ela já respondeu, doutor, da imprensa. Ela ouviu da imprensa, da imprensa de que a, a Graziella de era denunciada desse fato aqui de Três Lagoas. Ela era denunciada, mas... Que é, talvez... Apontada como autor. É, seria... o, a, a, uhum. em movimento com os fatos, é isso. Seria suspeita. É suspeita. Seria pois, suspeita. Pois esse uhum. contexto da conversa vai ter, perfeito. Sem mais perguntas. Então tá bom, o senhor está dispensado, Tá. Senhor Ivaldo, o senhor é parente, amigo ou inimigo íntimo do seu Daniel Soler ou da vítima Renato Sérgio Coffers? Não. O senhor já prestou algum tipo de serviço de perícia para o Daniel? Sim. O senhor, o senhor foi contratado pelo Daniel? Isso. Para fazer perícia com relação a esse caso aqui que está sendo julgado, que supostamente ele, seria, ele teria sido autor do homicídio, é isso? Isso. Tá, então, aí... Você fala para acusação de defesa, na minha visão, então ele vai ser ouvido como declarante, tá? Porque tem uma relação negocial com o acusado, vou ver nesses fatos aqui. Até para que não há, é, que eu, na minha visão, ele não teria isenção necessária para uma testemunha, para ser testemunha, mas será ouvido. Então, o senhor, o senhor vai ser ouvido como declarante, mas não, porque qual a consequência? Eu não tem obrigação legal de ser verdade, e por conseguinte, não responde pelas penas do falso testemunho. Então, sem maior delongas, passa a palavra para a banca de defesa, doutores. Obrigado, doutor Pedrini. Boa tarde, senhor Ivaldo. O senhor me ouve bem? Estou tô, tô ouvindo bem. Mas, senhor Ivaldo, eu queria primeiro que o senhor se apresentasse, o que o senhor faz, as credenciais do senhor. Tá, eu, é, eu, sou, eu fui perito criminal, né, perito de criminalismo no do Sul, por 30 anos. O, o, hoje eu tenho uma, uma empresa que presta serviço de perícias, de, tanto na área criminal como na área civil. Ah, é, o senhor presta serviços particulares de perícia hoje? Isso, isso. Analisando processos judiciais? Judiciais, tanto na área civil como na área criminal. Ah, o senhor, sempre quando o senhor faz um laudo, o senhor obedece normas técnicas? Todas, todas e o conhecimento da área de criminalística, né? O senhor foi perito por 30 é uma... anos, foi isso? Por 30 anos, isso. Tá bom, é, tudo bem. O senhor pode, se se recorda, de um, um parecer técnico que o senhor fez sobre o caso do Daniel Soller, que estava sendo acusado de um homicídio? O senhor se recorda? O que o senhor pode ir narrando sobre esse parecer que o senhor fez? Então, eu fui procurado pelo, pelo Daniel através de um, de um amigo que é perito aí. E ele passou o caso para mim e eu dei uma estudada né, para ver sobre sobre a questão do, do envolvimento dele, assim, no sentido de, de estar presente no local no momento do homicídio, né? Da analisada no local, né? No local do homicídio e, e outras considerações, certo? Eu, eu fiz um estudo, vi que tinha algumas é, algumas coisas que, que poderia ser acrescentada, né? É, que tinha algumas incoerências e eu... eu eu analisei também, ouvi todos os depoimentos, tanto na área da, do inquérito policial como na justiça, né, os vídeos. E nisso eu fiz um parecer dele baseado no, no meu conhecimento, baseado nas informações que estavam dentro do processo. Não foi não foi já nada além do, do, do processo, né? certo? Com as informações técnicas da, tanto do Ministério Público como da, da, do, do, do Núcleo de Criminalista 3 de Agosto. E, e os depoimentos. E nisso eu fiz um parecer... É, no que tange a, os deslocamentos que ele teve no dia do, 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 do homicídio, né? E também é, ver, ver as localizações deles mediante as horas, o que estava no relatório da, das operadoras. E nisso eu fiz um parecer nesse sentido, é, identificando que, que ele não estaria é, no final do parecer, que, que, que ele não poderia estar no local no, no momento do homicídio, 
E a questão do local, existe alguma incoerência em relação a depoimentos e o, o que aconteceu, que foi registrado pelo período de criminalística, e deu analisar também na questão da, das lesões existentes na, 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 na vítima. Então, vamos primeiro por partes aqui. O senhor teve acesso ao processo que foi é, relatado com rela, é, o celular, a operadora, o extrato da localização do Daniel naquele dia. O que, que o senhor apurou? O senhor verificou onde ele estava, os horários que ele estava? É, é, Baseado nos dados, no, no processo, a gente conseguiu identificar mediante que está dentro do processo, né? É, a localização da, da, da das coordenadas, né? Certo que ele estaria lá naquele local da que teve um evento de um amigo dele, certo? É, é, houve os contatos que houve, eles eles eles, eles deram certinho em termos de deslocamento que ele saiu e voltou logo depois para poder jantar e, e logo após acabar o evento tem, tem um deslocamento dele na, na, nas posições que, que que ele realmente estava, né? E na, na, na ligação que teve logo após o homicídio e tem a localização onde que ele estava no, no, no baseado nos, nos nas coordenadas do, 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 do telefone celular que ele recebeu a ligação do irmão dele, se eu não me engano. É, só para explicar mais fácil. Quando a gente faz uma ligação, a gente usa uma determinada antena. Se chama estação de Isso. Bairro. Então, Isso. você está se deslocando num bairro, pega aquela antena específica, a, a, a operadora consegue detectar aproximadamente onde você está. O senhor analisou... Isso, a, a, isso foi produzido pela polícia. O senhor analisou o relatório é. policial e analisou o depoimento do Daniel. E das isso. testemunhas. E aí, o senhor, e, isso, e, e qual foi a conclusão que o senhor chegou técnica em relação a esse deslocamento, ao depoimento, se ele bateu com o deslocamento, se estava tudo certo, como foi? É, o, o, o deslocamento, a, a, só para complementar, a, além da localização da, das ervas, existe uma, uma que a operadora dá o azimuth, ou seja, que dá a direção aonde está o celular, certo? Então, na, na, nas direções, ele coincidia com os endereços que foi que foi, é, é, estava no, no, nas informações tanto do Ministério Público como da, 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 da Prefeitura Criminal, certo? Então, nisso aí teve coerência em todos os, os sentidos, de todos os deslocamentos, localização, é, do, do, do depoimento dele é, e os amigos deles na, na, na questão da festa. E, embora a distância fosse pequena, mas não teve é, isso concomitantemente, é, analisando o local e o, o, a posição que ele estava em deslocamento, ele, ele não encaixava no local de que não vem do, do evento. Do evento. É, pelos depoimentos das testemunhas aqui, é, o horário do crime ele ocorre por volta das 11, 11, 15, 11, 10, mais ou menos, pelos depoimentos. Né? Isso. E nesse horário, Isso. o senhor conseguiu ver ali onde que o celular do Daniel estava, né? onde que ele estaria. E ele está distante e... do local do crime. Isso. E, e, e... Está nessa no jornada horário... que ele afirmou que estaria. Isso que o senhor apurou. Isso, exatamente. Tá. Aí existe um momento em que ele saiu né? dessa fechada, mas essa Isso. saída o senhor conseguiu apurar pelo próprio relatório da polícia, que ele ocorre ali só por volta das sete e meia, e ele retorna para a festa 8 horas, é isso? Eu consigo apurar isso? E, é, 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 isso foi um depoimento. O que, é, que, que acontece? A, a, a gente calculou o deslocamento entre ele ir até, até a casa da, 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 da mãe da namorada, levou no apartamento e tal. É, em, em relação a, ao tempo que ele foi e voltou, deu tempo exatamente o que foi declarado e existia fotos no, de, de, dentro do processo que coincidia as, a, 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 essas horas que, que teve esse deslocamento ele retornou. Então, com, com base nas fotografias e na localização do celular, ele não estava no local do crime no momento da execução do crime, é isso? Exatamente, é isso. Aí o senhor também fez um estudo do local do crime com base no depoimento da Graziella, o senhor se recorda? Isso, é, é, a gente analisou todos os depoimentos, tá? E a gente achou incoerência em relação a, 
a, a posição do, da, 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 do, 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 do disparo, né? E mediante isso aí, na, na, na vistoria do, da, 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 da perícia criminal, certo? Então, o que acontece? É... Houve uma marca de tiro na, na parede, porque a residência do, do, da vítima ela fica no fundo do terreno, certo? Existem é, duas, duas se não me engano, residências laterais, né? certo? Conjugadas, outra pelo muro. E, 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 e com, com, esse, com essa marca de, na, na parede, conforme ela declarou que, que o tiro foi feito de, é, na, na, é, no portão, lá na frente, próximo ao portão. É, não teria condições porque existia uma, uma caminhonete no, na garagem, a garagem é estreita, né? a, a, a caminhonete ela, ela toma quase toda a garagem, e nisso, se acaso houvesse disparo, esse disparo que, 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 que não atingiu ele, ele é, é, que atingiu a parede, normalmente teria é, atingido a caminhonete. Tanto é que foi feita a perícia na caminhonete e não foi encontrado nenhum tipo de, 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 de vestígio. E, e a, foi encontrado também é, a posição de sangue mais, é, lá na próxima varanda da, da casa, né? certo? Então, nisso aí não coincide que, que o tiro foi da, da, do portão. Então, é uma, uma incoerência. Né? Existe uma discordância também em termos de declaração dela, que, que, que eu percebi da, da, na, na, na delegacia em juízo, ela fala que o portão estava fechado. E na, na delegacia, se eu não me engano, ela fala que o portão estava entreaberto. Quando ela foi a, é, verificar que ele, que ele foi tá ferido, e foi, foi a, a, a pessoa da Graziela foi chamar os vizinhos para socorrer e estava entreaberto. Então, tinha uma coisa, mas a incoerência não é só isso. A incoerência foi a questão do, da marca da parede que, que não coincide que foi ali. É, tudo indica, que, tanto é que eu coloquei uma uma coerência conforme os depoimentos, a, a, a altura do disparo que foi, foi percebido pelas pessoas do lado. É, normalmente, é, o, o, o que a gente pode constatar é que o tiro foi feito na, na região ali próximo à varanda, é, próximo da, da residência lá do, é, do, da vítima lá. Existe um, na, na medicina legal, na perícia, que é a dinâmica do sangue, quando a pessoa leva um tiro. Sim. E ali, pelo jeito, não foi possível ver essa situação lá, no que a polícia constatou? É, o, a, a lista aí foi feita é, alguns dias depois da, 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 da perícia, mas pelo depoimento, é, pelo depoimento da, da, das pessoas que estiveram no local, não, não havia nenhum tipo de sangue é, lá na, na região do, entre o portão e a casa lá, né? Se, 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 se acaso, como, como foi descrito lá, que ele, que ele foi ao encontro lá, lá, lá no fundo, já ferido e ajoelhou, normalmente te, teria é, é, mancha no, no solo com, com respingo de dinâmica, dinâmica né? É, é, as pessoas perceberiam essa, essa, essas manchas aí, né? naturalmente, né? Pelo, pelo, pelo que descreve que foi quantidade de sangue, que estava próximo a ele e tal... Então, ele teve, e, e, e pelas lesões que ele teve, é, é, consequentemente, ele teria essas manchas no, no trajeto dele. Então, assim, o senhor está querendo dizer, então, que a versão que a Graziella deu na delegacia, uma das duas, que ela deu duas, nenhuma delas bate com o que foi analisado no, nos documentos do processo? Não, é, é incoerente. É, não, é, não, 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 tudo indica que não foi lá, na, perto do portão, que foi, foi o disparo da arma. O indicativo pela marca do tiro é que ele foi lá no fundo da casa. Exatamente. Aí, isso que o senhor quer dizer é em relação ao espaço estreito. O senhor viu as fotografias lá do local? Vi, vi. Não, foi da Natal. E existe no parecer todas essas, 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 essas análises, é, colocando essa, essa, as fotos da... da, da, da que existe dentro do processo, que é, que é do, 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 da, da criminalística, e a questão do, do telefone, a questão também da, da, do Ministério Público, que ele fez um relatório, tudo, tudo está, está dentro desse parecer aí. O senhor fez análise também é, do como que foi a trajetória dessas balas no corpo. É, o senhor poderia falar sobre isso? 
É, 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 conforme escreve o, o laudo necroscópico, ah, o, o estilo que, 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 que ele, se não me engano, começou na, 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 na escápula, se não me engano, é, ele, ele, é, o, e alojou na, na, na virilha dele, né? certo? Então, isso indica que, que, que o tiro foi de cima para baixo. E o tiro também na, na cabeça dele pegou de cima para baixo, ou seja, ele, ele estava abaixo da, 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 da linha de tiro do, 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 do executor. Por quê? Por causa que ele ele estava ajoelhado, ele estava na posição mais baixa, ou, mas como foi descrito que, que foi encontrado, ele estava de joelho, né, ajoelhado e tal, pode ser que o, que o cara que disparou, disparou ele com... com ele, ele, ele estava ajoelhado. Então, assim, pela, pela dinâmica que o senhor analisou do laudo, pela trajetória da bala, que consta lá que uma bala teria entrado aqui e se alojado na pélvica. Esse tiro, ele vai Isso. de cima para baixo. Isso. Então, ele é incoerente com a versão que ela contou, que ele foi fechado o portão e alguém atirou para o lado de fora, porque estaria numa uma linha reta. E... Exatamente, não, 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 não coincide, fica incoerente essa versão. Só um minutinho, tá, senhor Ivaldo? Tem uma parte técnica? Pode ficar à vontade. Ah, desculpa, doutor. Na, 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 senhor, ele não consegue ver a gente, né? Tá, tudo não. Bem. Eu, eu vou pedir, então, para pro, os jurados para abrir folha 1417. Por favor, para vocês verificarem. Conseguiram? Uhum. Não, desculpa, 1417, acabou a bateria? Ah, tá, vai? Já vai lá para o... Isso, 1417. Obrigado. É, Sr. Ivaldo, até o pessoal está aberto aqui. Oi. Nessa análise é. que o senhor fez sobre a localização do celular dele, com base nas ligações, os locais que ele foi não têm ligação com o local do crime. É isso? Não. Isso. No, no, é, o, o tempo de deslocamento, o retorno que ele teve, ele não tem condições de ter passado lá, executado, conforme, né, conforme da versão, e voltado ao local. Primeiro, a primeira saída dele foi, foi antes do, do, do evento, né? certo? Uhum. E durante o evento existe registro fotográfico, existe... É, 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 dando ele no local da, da festa lá, né? Até, até na, na próxima meia-noite, né? Uhum. Tudo bem. Está Tem... ótimo. Então, agora, senhor... É... Oriovaldo, agora o doutor promotor fazer pergunta para o senhor, tá bom? Doutor Bolivar. Obrigado, excelência. Boa tarde, seu Orivaldo. Tranquilo? Tudo bem, senhor. Graças a Deus. Seu Orivaldo, é... o senhor esteve aqui em Três Lagoas para realizar o parecer do senhor? E não, eu, eu analisei só, só é, em cima da, 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 Beleza. da do, do processo. Eu queria, eu queria saber se era sim ou não. Não, é, não, 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 não tive, não, mas eu tive é, pessoas não, que... Não, era só isso, Orivaldo, eu queria saber se o senhor ah, esteve tá. aqui. O senhor falou que não, agora eu vou fazer outras perguntas, tudo bem? Era só para saber se Pode sim fazer. ou não. Então, assim, tá. todas as, as conclusões a que o senhor chegou, o senhor fez, através de 
estudo aí no, no, no escritório do senhor dos documentos que estão nos autos. É, mas, mas eu, eu tive pessoas sim. que tiveram aí... Não, não, pra... entendi, mas deixa eu terminar é, de perguntar, eu só que... quero... É, 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 é só... Então, é. assim... Tá. É, o senhor teve acesso... É, porque eu, até o, o, eu achei engraçado, porque o doutor perguntou se o senhor é, fez uma perícia, na verdade. O senhor, o senhor fez um parecer técnico, né? Isso. Parecer técnico. Parecer técnico é, pericial, né? Isso. O, o, o parecer técnico do senhor se denomina parecer técnico sobre um homicídio. Certo? Isso. Isso. Certo. E aí eu perguntei para o senhor, o senhor veio aqui, o senhor falou que não. Perguntei se o senhor só olhou documentos que estão nos autos e tal. O senhor falou que sim. A sim. outra pergunta que eu tenho é... O senhor foi até... O, o senhor é, é, teve acesso a alguma, alguma perícia feita pelo Estado do Mato Grosso do Sul? Alguma coisa no local onde... Porque o senhor afirmou aí que... Como é que foi a posição do atirador, a posição da, da, da caminhonete. Como o senhor sabe... Dessas, onde estava a caminhonete, onde teria estado o atirador? Como o senhor sabe dessas informações? Ó, oh, é... todo, todo o trabalho meu foi baseado no, no que está dentro dos autos, certo? Certo. E foi baseado nos depoimentos. Nos, nos ah, depoimentos, então através dos depoimentos, o senhor presumiu e... onde estaria a caminhonete, por exemplo, onde estaria o atirador, onde estaria a vítima e concluiu que provavelmente não poderia ter ocorrido dessa maneira, não é isso? É, o, uhum. o, é isso. O que eu tenho, é a meu... pergunta era essa. Sim, o senhor respondeu que sim. É, a conclusão do teu parecer também achei bastante curiosa. E vou, vou ler aqui para ver se o senhor confirma. É, a hipótese, a conclusão, tá? Na folha 1675... É, a, a hipótese mais provável sobre os disparos de arma de fogo é isso que o senhor concluiu a, a hipótese mais provável não é? o senhor não falou assim o disparo foi assim o senhor falou a hipótese mais provável correto? É. e mais no mesmo, na mesma conclusão o senhor disse ainda o réu não poderia executar os disparos de arma de fogo contra Renato Sérgio Coffers, embora a casa que, em que estava era próxima da casa da vítima. A sua saída seria notada, pois, para executar tais disparos e no preparo da emboscada, possivelmente levaria um tempo maior que 15 minutos. Essa é a sua conclusão, então, seu Orivaldo, que provavelmente... A hipótese mais provável é como foram os disparos e que possivelmente levaria a um tempo maior, é isso? É, e, 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 é, e, outra, e outra pergunta, muito obrigado por confirmar. Outra pergunta. É, não, é, eu não, quanto que o senhor, quanto que o senhor, é, é, se, o senhor se o senhor puder falar, tá? Quanto que o senhor é. recebe e quanto que o senhor recebeu nestes autos para fazer o seu parecer? Oh, isso, isso, isso é sigilo profissional, né? Mas eu, não, não, tudo é... bem. Então o senhor não pode falar, tranquilo. É, sigilo profissional. Sigilo profissional. E outra coisa. É, o senhor já respondeu que não esteve aqui. O senhor já respondeu que analisou o, o, o que estava afirmado através de depoimentos dos autos. O senhor analisou o portão da casa da vítima? Que sentido? Não, estou perguntando. O senhor analisou o portão? Como é que ele trancava? Como é que ele então, fechava? O... Se ele abria? Não, claro, claro. Então, o senhor, então me diga, o senhor, já que o senhor analisou, qual, onde nos autos fala como abre o portão e se o portão abre sem precisar destrancar? Não, ele, 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 ele abre é, empurrando para, para... Ele é manual, né? Uhum. O portão. Isso. Ele é, tem trilho, ele, ele, é, ele é empurrado para abrir, né? Isso, e a minha pergunta é... Onde nestes autos aqui, que tem mais de duas mil páginas... É. Já que o senhor falou... O senhor não veio aqui. O senhor, analisa, o senhor disse que analisou os fatos através dos depoimentos. 
E eu estou te perguntando, uhum. onde nos autos existe informação de que o portão abria sem precisar destrancá-lo por dentro? Abria de fora sem precisar destravá-lo por dentro? Oh, isso, isso é, é, é difícil. Eu posso tentar ver o processo. Não, não, não. não. A pergunta é o objetivo. Mas, mas, na, na o senhor, verdade... se, o senhor, se o senhor não souber, o senhor diz, eu não sei, ah. mas eu estou te perguntando. Ah. Onde, onde existe essa informação nos autos? Já que o senhor fez o parecer de acordo com os depoimentos. Tem um depoimento. Onde está? Oh, eu tive uma pessoa no local. Uh -huh. a, pessoa, a pessoa chegou, fez a medição aí na casa, tudinho. Uh -huh. Uh -huh. E, e, e ela foi com o portão, ela, ela, ela abriu o PP no trilho. É, então, e, mas, e, mas e, eu vou... É, é, então, 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 assim, eu posso e, dizer, então, que o senhor não tarde. sabe em qual depoimento se diz... Como abrir o portão? O senhor não sabe quem deu esse depoimento e nem onde ele está dentro desses autos de duas mil páginas. É, e, 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 existe uma descrição da, da, da própria Graça Não, não, não. não. Eu tô, estou tô perguntando para o senhor. O senhor sabe se ah, alguém não, disse não, isso? Não. Não? Então é isso. Era isso. Era só isso, eu, senhor Orivaldo. Era só o senhor falar que não sabe. Pronto. Não, não. Ah, então, tem, mas eu não sabe. A, a, a locação certinha agora para responder para o senhor, eu não sei. Então, agora, se, se, mas... o senhor tiver, se o senhor tiver condição de ver minhas, minhas anotações, eu falo para o senhor. Onde, onde não, que no, nas assim. anotações do senhor não fala nada sobre isso, Orivaldo. É por isso eu que eu sei. Tô, por, é, como o senhor falou hum. que fez, é, que não veio aqui e que fez através dos depoimentos e perícias aqui dos autos. Eu queria saber se o senhor analisou esse depoimento, mas o senhor nem sabe qual é esse depoimento. É, é de, de, assim, de cabeça. Tá, o senhor não sabe. Sou, Beleza, sou, tranquilo. Sou, tranquilo. tranquilo. É. Uma última pergunta para ver se o senhor mas sabe. Existe, existe essa informação. Existe tá, essa informação. existe essa informação. Uma última pergunta. É, quantas ligações Daniel Soller foi, efetuou naquele dia que foram registradas no sistema a que o senhor se referiu aí para a defesa? Quantas ligações foram naquele dia? Oh, Existem ligações desde as sete da manhã até, até a, a meia-noite, tá? Quantas ligações? Eu posso ver até aqui. Não, não precisa. É só para saber se o senhor sabia. É, em que existe algum momento, é outra pergunta, em que essas ligações se interrompem e depois retornam? Ou o senhor... Pode afirmar que as ligações foram ininterruptas das sete da manhã, conforme o senhor falou agora, até meia-noite e meia-noite. Meia não, 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 não. Teve interrupção. Teve interrupção. Claro, foi, foi, foi e qual foi, a, é qual foi a, a interrupção? Foi antes do, da, da, do horário provável do crime ou depois? Não, teve, teve 19 horas, teve a última ligação, depois teve a meia-noite. E meia. Está registrado. Meia-noite é e meia. É, meia-noite é. e 31 e 15 segundos. Então, muito bem, meu caro Orivaldo. Eu agradeço a tua participação e encerro as, as minhas perguntas. Então tá bom, você está dispensado. Obrigado, boa tarde. Viu? Rodrigo, você é amigo do Daniel Soler? Já foi amigo íntimo dele? Ah, muitos anos atrás, sim, doutor. 2016, quando ocorreu o crime, o senhor era amigo dele ou não? A gente se conheceu na academia, né? Tá, mas não, vocês não. eram conhecidos ou amigos? Ou só era só conhecido de academia? Não, não. A gente saía junto, era amigo. É amigo, é amigo. Então tá bom. Por causa disso, então, o senhor vai ser ouvido com declarante, tá? Então peço aqui, se o senhor tá pudesse acordar, nos fale aqui né, no júri. Então, dada a palavra defesa do acusado. Agora, é assim que o senhor está vendo, vai ser o advogado fazer perguntas para o senhor para o doutor promotor. Doutor Tiago para a doutora Diva fazer perguntas para o senhor. Você está me ouvindo, Rodrigo? Tudo bem. Está ouvindo bem? Estou ouvindo. Estou ouvindo. Boa tarde. Rodrigo, aqui nós estamos é, é, investigando um fato que aconteceu em 25 de outubro de 2016. que faz bastante tempo. Positivo. Ah, você se lembra de uma peixada que você fez na sua casa, que o Daniel estava lá? Sim, sim. Lembro. Quem que teve a ideia de fazer essa peixada? Foi eu, doutor. Foi o senhor que teve a ideia. O senhor convidou, convidou o Daniel naquele dia? É, a gente tinha um grupo do WhatsApp, aí chamamos todo mundo, né? Chamamos ali o pessoal, convidei para ir na minha casa. Entendi. O senhor se recorda o horário que o Daniel chegou lá na sua casa, aproximadamente? Não entendi, desculpa. O senhor se recorda do horário que o Daniel chegou lá, aproximadamente? 
Ah, doutor, o pessoal começou a chegar umas seis e meia, sete horas. O Daniel chegou por volta de sair, né? Ele estava acompanhado? Estava com o filho dele. Aí como que ele estava, assim? Tava... O senhor descreveria? Estava tranquilo? Estava transtornado? Não, normal. Normal, todo mundo se divertindo, conversando. Tá. Tomando... Teve um momento é... em que ele saiu... Ah. E... Teve um momento que ele saiu da festa com o filho. O senhor se lembra mais ou menos do horário? Ah, doutor, era umas nove e pouquinho, nove e meia por aí, uhum. se não me falha. Isso. Quanto tempo ele demorou para retornar? Ah, o, ele morava perto da minha casa ali, dez, quinze minutos, era bem pertinho, né? Já deixou o menino lá e já voltou para trás. Então... Eu não tinha nem comido ainda. Entendi. Então, assim, existem algumas fotografias deste processo, até previamente, né? Foram enviadas para o senhor em razão da, da, da questão que o senhor não está vendo. Existe uma fotografia Sim. que diz que o, o, o Daniel, às 9h50, já estava de volta na festa. Já, já sim. Tá. sim. Dali das 9h50, ele saiu mais alguma vez? Não. Eu me lembro, não, não saiu. Ele perma é. permaneceu é. ali na festa? Sim, sim. Tá. Ele ficou sempre assim, o tempo todo no campo de visão do senhor? Sim. Aí, aí, a partir daquele horário, vocês começaram a comer o peixe, se divertir? Como é que foi? É, foi. Teve que tirar uma foto, começamos a postar nas redes sociais, todo mundo ali, né? Era um dia de semana até, Quanto... só os amigos íntimos. Quantas pessoas tinham ali na festa, aproximadamente? Ah, ia ter umas oito, dez pessoas. De oito a dez você se lembra de algum momento ali que o Daniel atendeu o celular dele, falou com alguém? Ah, não, isso aí não, não presta atenção, não. Até porque a gente estava mexendo com o um peixe ali, mas não me recordo, não. Entendi. Tem uma foto que foi registrada e, e, e tem no processo, que é um registro do horário da foto no celular do Paulo Vieira. Ele estava na festa, o Paulinho? Estava, estava sim. Essa foto foi tirada às 10h59. Ela foi enviada para o senhor. O senhor confirma que essa fotografia foi tirada às 10h59? Confirmo, confirmo sim. Depois dessa fotografia, em algum momento ali, o Daniel saiu ali da companhia de vocês? Não, não saiu. As roupas do Daniel eram claras? Assim, em algum momento, viu, alguém, alguém viu alguma coisa estranha nas roupas dele? Não, nenhum momento. Nenhum momento, doutor. Ah, que horas o Daniel saiu ali da festa? Para que se fala? Para ir embora? É. Ah, já era mais... Era mais de meia-noite, se não me recordo. Umas onze e meia, meia-noite para lá. Ah. Ele foi, um foi, foi ouvir uma testemunha hoje pela manhã, que é a Ana Carolina Moreno. Ela estava nessa festa, você recorda? Estava, sim. Ah. Na hora que vocês foram embora... É, é o senhor que foi junto com o Daniel levar a Ana Carolina e a Daniele? Foi, sim. Vocês saíram todo mundo no mesmo carro? Fomos no carro dele, exatamente. E isso era, o senhor falou, por volta já da meia-noite? É. Tá. Aí vocês deixaram as meninas, e aí, o que aconteceu depois? Vamos para minha casa. E minha mãe já tinha, estava fora, até chegou, recebeu nós ali, conversamos, e ele se retirou e foi para a casa dele, né? Aí teve um momento que ele entrou em contato com o senhor naquela madrugada, falou alguma coisa, como que foi Sim. isso? Ah, ele estava com medo, né? Falou do ocorrido que tinha acontecido com o sogro dele até então, estava uhum. com medo. E aí o que, que ele falou? Pior, né? Ele estava com medo, ah, Rodrigo, meu sogro acabou de ser assassinado ali, e o pessoal está achando que eu, foi eu, sendo que eu estava aí, até me ligou ali. Eu falei, calma, Daniel, você estava tá aqui com nós, aí começamos a conversar, né? Ele chamou o senhor para ir na delegacia com ele naquela madrugada? Sim, chamou. Nós fomos a... Primeiro, nós fomos advogado no doutor Jefferson lá, né? Uhum. O doutor falou, não, vamos para a delegacia. Eu falei, vamos. Aí peguei o Daniel, ele foi até comigo, porque eu não estava nem em condição de dirigir, né? Uhum. Falado, o corrido com o sogro, e a gente foi lá. Mas só também, não conseguimos ser ouvido nada. E aí, o, o, o doutor Jefferson, ele entrou na delegacia, conversou com o pessoal, como que foi? 
Entrou, nós ficamos esperando dentro do carro. Esperamos horas ali. E aí depois, o que, que ele falou? Falou que poderia ir embora, que não tinha o que fazer, que o doutor não quis ouvir e que era para ir embora. Era para voltar no outro dia até, inclusive. Né? Vocês chegaram a retornar à delegacia nos outros dias? O senhor se recorda como foi? É, se não me... Eu tentei, acho que duas vezes lá, para ser ouvido pelo delegado, mas ele não quis nem... Não quiseram ouvir nem vocês, ouvir. o pessoal que estava na festa, o delegado não quis ouvir. Não, não. É... O Daniel, a, 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 a Lidia Academia tal, mas como que era a personalidade dele? Era uma pessoa explosiva, violenta? Como que era? Doutor, ah, o Daniel, vou te falar, eu conheço ele lá, conheci até ele casado. Cara, não faz mal com a mosca praticamente, nunca havia de estressar com ninguém, nem alterar o tom de voz. Até nós zoava muito ele, né? Ô, velho, ô, velho, ele era motivo de nós zoar ele, brincar muito com ele. O cara nunca ignorou com ninguém. Você chegou a comentar com, com o senhor na época que ele estava se divorciando da, da, da esposa? Chegou, chegou sim. Ele falou que estava resolvendo na justiça, comentou algo nesse sentido? É, comentou, porque ele estava triste, né? Ele não queria, né? Família é família, tem um filho, é. Estava triste, construiu um, tudo junto ali, né? Falou. Estava em disputa judicial, né? Tem perguntas, Rodrigo. Agora o doutor promotor faz a pergunta para o senhor. Doutor Bolivar está com a palavra. Obrigado, excelente. Tudo bem? Tudo bem, Rodrigo? Opa, Tudo boa bom? noite, senhor. É. É, então, é, o senhor era bastante amigo, então, do, do Daniel Sol, Soler, né? Naquela época. Continua? Isso. Isso. Tá certo. Ah, não, né, doutor? Aham. Uh -huh. Mas naquela época... Não, assim... ah, naquela época sim, a gente sim. era, era só ah. frequentava mesmo o ambiente. Não, né? é, é que eu, eu queria que o senhor repetisse aí, que eu não entendi muito bem, você me desculpa. É, ah. O senhor falou que depois... É porque o doutor meio que deu uma cortada, você falou assim que... Ele, o doutor perguntou para você, a, 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 o doutor advogado, que hora que o, que o Daniel saiu da sua casa, e você disse, entre 11h30 e meia-noite, meia foi isso? Mais ou menos, é porque é. você não lembra. É porque você não lembra é. exatamente o horário, você não estava ligado no horário, não é isso? É, a gente foi mais tarde, mas era mais. Sim, era, era mais de 11 horas. A gente foi levar as meninas, né? Sim. Por acaso. Vocês levaram a, a Dani e, e, e a Ana, Ana Carolina, é isso? Sim, aí a gente foi levar junto até. Isso. Aí, e aí vocês voltaram, depois que vocês deixaram as meninas, vocês voltaram... Para a tua casa. Para minha casa, que foi me deixar isso. lá, né? Lá no Cunha, né? Isso. E ficaram até que hora? Mais ou menos. Ah, mais minha... Ou menos. minha mãe estava junto, porque ele tinha uhum. chegado. Minha mãe também tinha saído, porque ela trabalhava à noite naquela época, né? Uhum. E... Mas ficamos uma meia hora, 40 minutos, se não me recordo, ele fora conversando ali. Entendi. Aí... Trabalhar... Isso. Aí ele foi embora e passado um tempo ele te ligou, foi isso? Foi. Aí, passado um tempo, ele te ligou e disse o quê? Não, falou que tinha acontecido isso com o sogro dele. Até então, ninguém sabia de nada, né? Tá todo mundo... Aí, ele falou pra você que tinham atirado no sogro dele, é isso? Sim. E que ele precisava de você, por quê? Pra levar ele no advogado, né? Pra levá-lo no advogado. Sim. Qual advogado? É. Oh, o Jefferson ali, o Jefferson, o doutor Jefferson. Doutor Jefferson. E aí, você foi lá e buscou o, 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 o Daniel onde? Na casa dele. Na casa dele. E, e por que, que ele precisou de você? O que aconteceu? Por que, que ele não podia ir, ele ir lá no, no, no Dr. Jefferson? Ah, doutor, não sei se é porque nós estava todo mundo junto ali, por falta de ser amigo. Eu falei, Rodrigo, o que, que você acha? Eu falei, ah, um advogado. Ah, tá. Na hora que pegou, ah, né? Aham. Uh -huh. Pega, você não leva eu lá, eu falei, Saiu o Jefferson até então. Então você não sabe assim, de nenhum problema que possa ter ocorrido no carro dele, não? Não, não. Do que esse ah. o senhor fala? Não, não sei. Ele pediu pro senhor levar ele lá no doutor advogado, é? É, não. Ah, não, não foi porque ele tava, ele tava com um problema no carro dele, não. Quando a gente foi, ah. o carro acho que deu uma esquentada, que era um ah. carro muito baixo. Essa, essa BMW. 
essa BMW, estava pesada de quatro pessoas, estava pegando embaixo nas lombadas ali, estava legal. O carro dele era um carro que tinha pego recente também, né? Ah. E deixa eu te falar, negócio... e, a, e a uma moça chamada Sabrina, o senhor conhece? Conheço. Não tenho amizade com ele. Com essa Sabrina? Sim. E o senhor é, sabia, sabe onde é que ela estava nesse dia aqui, no dia do, do crime? Não, não. À noite? Não. Nessa noite do crime? Não? Não, não sei. Ah, tá. Não. Daniel não comentou nada contigo sobre ela. Eu não tenho. Eu não tinha. Ela não fazia parte do nosso grupo, né? Eu não conheço a Sabrina. Assim. Entendi. Pode ah, vir. Entendi. É... Muito bem. Alô? O, o senhor sabe, o senhor sabe dizer, meu caro, se o seu Renato é, Sérgio... Coffers é, apontou o Daniel como autor do, 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 do atentado contra a sua vida e depois ele veio a falecer naquela noite? Não, não sei. Eu, 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 nem, eu, eu nem sei o que é o som do Daniel, para falar a verdade. Você vê que a vida particular do é bem restrita, assim, né? familiar lá. Né? Não, tá, mas quando o Daniel te ligou, depois que ele foi embora da tua casa e pediu para você ir lá buscar ele para levar ele no doutor. Ele não disse, ó, oh, então é, tentaram, é, atiraram no meu sogro, tentaram matar o meu sogro, estão falando que fui eu? Ele falou isso, não? Ah, é por causa da mulher dele, tava nervosa. Ah, tá. Choque. Então, assim, não tinha nada a ver, assim, que ele achasse, que alguém achasse não, não. que ele era autor do delito. Não, para mim, não. Tá pra certo. Mim, não falou nada. Ok. Sem mais perguntas, muito obrigado. Então, tá bom. Tá dispensado. Obrigado. Boa tarde, Pati. Neide, o que, que você é do Daniel Soler e do Renato Sérgio Coffers? Do Daniel, sou ex-esposa. Hum. Do Renato Sérgio Coffers, sou filha. Você é o quê, Dudu? Filha. Ah, filha, a filha do Renato, da vítima fatal. Isso. Então tá bom, então a senhora vai ser ouvida como declarante, tá bom? Arrolado pela defesa. Então dada a palavra à banca de defesa, doutor, doutora, doutora, doutora Diva, doutor Tiago. Obrigado, excelência. Boa tarde, Neide. Boa tarde, doutor. Neide, aqui nós estamos investigando o caso que levou o seu pai a óbito. Tá bom? O que, que se recorda que aconteceu naquele dia? O que, que a senhora pode narrar? A senhora pode ir falando e eu, eu vou fazendo as perguntas na medida que a senhora for falando. No dia do assassinato do seu pai. Correto. Ah, aquele dia foi meio turbulento porque o Daniel... A gente ainda morava junto. Esse barulho... É... O Daniel e eu estávamos num divórcio litigioso e, e morando na mesma casa, na mesma residência até então. E aí ele me acordou, a gente já não tinha mais intimidade, cada um dormia no seu lugar separado. Ele balançou meu pé, me acordou, perguntando de umas luvas, porque eu trabalhava na empresa junto com ele. Eu ignorei, eu falei, não sei de luva, não sei nem o que você está querendo saber, me deixa dormir. Logo em seguida, Bruno me ligou, falando, nossa, meu pai teve aqui, tá nervoso, é, atrás de umas luvas, mãe, você sabe das luvas? Eu falei, eu não sei. Aí eu falei, mas como que ele tava? Ah, ele tava nervoso, queria a luva dele e tal. Aí ele narrou os fatos e na época eu tava no divórcio, tudo eu ligava pra minha advogada, tudo. Aí liguei pra minha advogada, contei o que aconteceu e a gente... E aí a gente, eu liguei para minha advogada e a gente estava insistindo para que o Daniel deixasse a casa. E aí ela me aconselhou, falou, olha, é um bom momento de você fazer um boletim de ocorrência para a gente tentar aí uma liminar para ele sair de casa. E assim eu fui e fiz. Fiz um boletim de ocorrência, narrei alguns fatos que eu ouvi falar, outros que o Bruno me disse, né? É... E fiz o boletim de ocorrência naquele dia... É, narrando o que tinha acontecido. Depois... Sim. Ah, ele, não cuspido, esse literalmente guspi. É, quando se está com muita saliva, falando muito rápido, ele falava assim, muito rápido, meio que saía saliva. Na verdade, esse boletim eu fiz, é, vamos dizer assim, com praticamente... 
totalmente influenciada pela minha advogada e eu quis que ele fosse o mais contundente possível para que eu pudesse conseguir eliminar para ele sair de casa. Eu não me recordo muito bem sobre a tarde, como é que foi. É, eu cheguei a ver meu pai aquele dia, no, no finalzinho da tarde, eu fazia faculdade, um pouco antes da, de ir para a faculdade, porque o Bruno tinha me falado, o Bruno não, mentira, é, alguém tinha me falado, não me recordo quem, que o meu pai tinha ido até o ferro velho do Daniel conversar com o Daniel, devido a ele tá, ter ido lá falar com, com o Bruno, dele ter falado comigo e tal. Aí eu encontrei meu pai e falei, pai, não fica, vamos deixar, eu já pus na justiça, vamos deixar a justiça resolver. Meu pai falou, não, tá tudo tranquilo, já conversei com ele, ele falou que tá na justiça mesmo, que vai ser seu, é seu, que você vai seguir sua vida, que agora já deu mesmo. A única coisa que eu pedi para ele é nunca relar muito em você, porque a gente, cidade é pequena, então eu já tava saindo, sabe, passeando, então ele me via em alguns lugares e, e isso... Deixava ele meio nervoso, então meu pai ficava com medo de algum atrito acontecer. E aí meu pai foi, falou com ele, ele falou, olha, eu só pedi para ele não te defamar, não relar a mão em você e deixar o Bruno em paz. Foi, eu lembro dessa conversa. Ao todo, aí entre namoro e uns quase 19 anos. De divórcio? Não. Em, há cinco, cinco anos atrás desse último divórcio, a gente havia se divorciado. Inclusive, eu fiquei dois anos divorciada, porém, oito meses separada. O resto a gente mantinha contato, porque havia muito amor ainda. Só a gente era muito imaturo ainda. E aí a gente acabava tendo um contato. Aí, quando até que, enfim, nós resolvemos voltar. E qual dos dois? O Daniel, ele mudou muito, né? Quando a gente divorciou. O Daniel, quando eu voltei com ele, ele era mais atencioso, ele trabalhava menos, ele dava mais atenção para a família, principalmente aquilo que eu sempre que é, reclamava, que ele não ficava comigo, não ficava com o filho, e trabalhava demais. Então, ele se tornou uma pessoa mais presente na minha vida. Naquela tarde ainda, você pediu para o Daniel ficar com o seu filho, Rafael? Sim, havia um combinado, porque naquela tarde mesmo, ele resolveu sair de casa. E aí, eu fiz um combinado com ele, porque eu fazia faculdade, não tinha quem cuidasse do nosso filho. Só que eu não queria ter contato com ele. Então, quando eu saía de casa, ele já sabia que sete horas eu sempre estava... Ele passava, pegava o Rafael, Rafael tinha um controle de casa, Rafael já tinha nove anos, ele pegava o Rafael e por volta da hora, eu nunca, quase nunca assistia as últimas aulas, por causa que eu tinha o Rafa e porque eu tinha no outro dia que acordar cedo. Aí eu voltei para casa, ele já tinha deixado o Rafa. Doutor, eu não me recordo a hora, mas é, foi a última, eu assisti a penúltima aula da faculdade... E é o tempo de eu chegar em casa, uns 10, 20 minutos no máximo, eu estaria na minha casa. Rafael já estava lá, Rafael estava acordado. Não, não, porque eu, eu falei, aí, filho, como foi o passeio? Ficou com o pai? Fiquei. Você jantou? Não, mãe, tinha peixe, mas não estava pronto. Aí eu lembro que eu acho que eu fiz alguma coisa, um ovo com pão, eu não lembro, não me recordo direito. E aí sim, fomos dormir, eu e Rafael. É, em torno de meia-noite, eu acredito que eu recebi essa ligação. Então, isso eu fiquei sabendo bem depois, mas era por volta de quase 11 horas, ali 10 para as 11 eu fiquei sabendo porque eu questionei por que demoraram tanto para me ligar. Por isso que eu fiquei sabendo do horário. Tomei conhecimento. No hospital mesmo. É, eu não, 
nem me recordo como eu peguei o carro, como eu cheguei, nem lembro o que, que eu fiz com o Rafael. Eu sei que eu fui para o hospital, cheguei lá, a minha vontade era entrar dentro do hospital e ver meu pai. Só que já tinha os policiais me esperando e eu não pude nem entrar. Os, os, os policiais me abordaram e falaram, ó, oh, a gente precisa ir atrás do seu ex-marido, do Daniel, porque ele está sendo acusado de ter atirado no seu pai. Na hora eu fiquei desacreditada, eu falei, não acredito, eu não quero ir agora, eu quero ver meu pai, mas, enfim, polícia, obedeci, entramos no carro, é, sem destino, porque ele me perguntou se eu sabia onde o Daniel estava morando, eu falei que não, que ele havia saído de casa aquela, aquela tarde, eu não sabia onde ele estaria morando. Aí eu falei, mas eu posso ligar para ele? Não, aí eu falei, eu vou ligar para ele, porque ele sempre me atende. Eu vou ligar para ele e vou perguntar onde ele tá, quero conversar com ele. Aí o, o, os policiais falaram, então faça isso. Fiz isso no Viva Voz, liguei. Aí eu liguei, eu não lembro se ele atendeu na primeira, na segunda, isso eu não me recordo, mas eu liguei. Os policiais ouviram essa conversa. Aí eu liguei, falei, Daniel, tudo bem? É, tentei ser mais fria possível, embora eu tava muito abalada. Falei, tudo bem? Ele falou assim, tudo bem, Renato, o que, que foi? Aconteceu alguma coisa com o Rafael? Eu falei, não, eu queria te ver, queria falar sobre o nosso, nosso casamento. Aí ele falou assim, agora, aí ele falou assim, mas agora? Eu falei assim, é, eu quero conversar, quero reatar, quero ver se tem possibilidade de a gente continuar junto. Ele falou, Renata, agora não dá. Eu entendi o agora não dá dele, entendeu? Porque eu vi barulhos, é, tipo... Música, conversações, tanto é que eu achei que ele estava no barzinho. Eu ainda falei assim, é, na ligação, é, cê, eu sei, você deve estar tá com alguém, man, é, manda embora ou leva embora, que eu espero, eu espero, mas eu preciso falar com você hoje. Aí ele falou assim, me desculpa, mas hoje não dá, e, liga, e desligou a ligação. E aí, só que eu hospital. Em algum momento a senhora viu que a... Ah, não, peraí, vamos voltar. Aí desligou a ligação. Aí a gente, os policiais perceberam que também que tinham conversações. Ele falou assim, será, será que ele está em algum barzinho? Eu falei, olha, tem um barzinho que a gente ia quando era casado, talvez, não me recordo o nome. Aí passamos em frente, é, o Daniel não estava. É, passamos em frente, eu lembro que foi do Miller, de um outro barzinho. Era já tarde, não tinha muita gente na rua. Ele perguntou, onde é a empresa? Fomos até a empresa. Chegou lá, o Daniel não estava na empresa. Ele falou assim, aonde mais a senhora acha que o Daniel pode estar? Eu falei, talvez no irmão. Fomos até o irmão. Chegamos lá, batemos palma. É, Danilo, que é o irmão dele, saiu, saiu a cunhada também. E, e aí viu com os policiais. E eu falei, Danilo, o seu irmão tá aí? Ele falou assim, não, tava dormindo, não sei do meu irmão. O que que tá acontecendo? Aí eu falei, eu falei assim... O Daniel não me atende, ele precisa comparecer na delegacia porque estão culpando ele de ter matado meu pai. Aí ele falou assim, eu não estou acreditando nisso. Enfim, eu falei, então pega meu celular e liga para ele. Algo, algo desse tipo. Pega meu celular e liga para ele. Eu não sei se ele atendeu do meu celular ou se atendeu do celular do próprio irmão. Eu sei que ele atendeu a ligação do Danilo. E eu me recordo o Danilo falando, ó, oh, a Renata está aqui com os policiais. Seu sogro levou uns tiros e estão te acusando. E, se eu não me engano, também estava no Viva Voz, se eu não me engano. E ele falou, ele ficou abismado, falou assim, tá louco, Danilo? Tá louco? O que estão falando isso? Como assim? O Bi foi, foi, foi alvejado por tiro, tipo assim, sabe? Alguma coisa desse tipo. E aí eu peguei o celular e comecei já, porque eu já não estava aguentando mais, eu chorava muito. E falei, Daniel, pelo amor de Deus, se apresenta, estão te culpando. Meu pai levou tiro, ele está ele vai morrer e você vai ser ocupado, se apresenta. Aí ele falou, Renata, eu não tem nada a ver com isso, eu estou em outro lugar. É, enfim, aí eu não lembro como que foi, a, a, como desligamos a ligação, aí aconteceu isso, eu lembro de eu chorando muito, e aí os policiais me levaram para o hospital. Tive, quando eu cheguei, a primeira coisa eu fui perguntar do meu pai, né? porque ainda não tinha muita gente da família lá ainda, é, tinha poucas. É, se eu não me engano, era a Aline, a Graziella, eu lembro das duas. E, e eu fui até a Graziella e perguntei, falei para ela, 
E meu pai, ela falou assim, eu vi seu pai. Se você estivesse aqui, você teria visto também. Eu falei, o que, que ele falou? Ele tá bem? Como que ele tá? Aí ela falou assim, ele falou que me amava, pediu perdão e falou para mim cuidar de todos os nossos bens. Essas foram as palavras que ela usou para mim. Eu falei, como assim? Ele falou de bens? Como assim? Ele não falou nada mais importante? Ele tava... Tava... Gente, meu pai tava todo subindo para cirurgia. E se ele tava tão lúcido ao ponto dele falar para ela cuidar dos bens... Eu não, não acredito, não consegui acreditar nisso. Ali eu já fiquei o pé atrás, fiz perguntas para ela, que ela meio que desconversava. E aí eu não conversei mais com ela, eu fui por um canto, ajoelhei e fiquei orando, porque meu pai subiu para cirurgia. Até que o, é, o médico desceu da cirurgia, me chamou, chamou ela. É, no corredor e falou assim, olha, eu fiz o melhor que eu pude, só que seu pai pode vir, falou para mim, seu pai pode vir a óbito. E dali eu chorando, eu tava muito em prantos, é, ela virou, saiu e eu fiquei ali no hospital, ela ficava lá fora, eu ficava mais lá dentro, eu não tinha muito contato com ela nessa madrugada. O pouco contato que eu tive na madrugada, zero, zero emoção. É, por, por exemplo, na hora que, meu, que eu, ele falou que meu pai poderia vir a óbito, ali eu me debrucei em lágrimas, eu já não, meu corpo já não segurava mais, mais nem meu corpo. E, e ela simplesmente baixou a cabeça e saiu. Olha, demorou um pouco para mim raciocinar, porque realmente eu fiquei muito abalada. No outro dia de manhã, quando é, chegaram, começaram muita gente, amigos, tal, zum, 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 é, falar que a Graziela queria ir para casa dela, ou ela tinha ido, não me lembro muito bem. Eu falei, mas por quê? Aí todo mundo falou assim, não sei, tem que tomar cuidado, porque lá tem provas, né? E lá não pode ser mexido. E aí eu vi um zum, zum, zum sobre lavar a casa se tinha sido ela ou não, sei que ela saiu do, dali, ela ficava na frente da Santa Casa sentada, ela saiu dali. Só que ela saiu dali depois que eu fui até ela, porque aí eu falei assim, é, quando eu comecei a raciocinar, eu falei assim, o celular do meu pai, lá deve ter prova de quem foi, porque eu já sabia de toda a história, do, da traição, eu sabia... Sim. É, alguns meses atrás, meu pai, ele sempre foi infiel. E ele estava meio que com, com um relacionamento extraconjugal com uma amiga da minha irmã. Chama Sabrina. E aí, ele meio que estava apaixonadinho por ela. E eles brigavam muito. Então, a Graziela sempre sumia, fugia, voltava. Aí, o que acontecia? Numa dessa, eu falei... Tanto é que teve um caso... É, que eu fui com meu pai em Andradina buscar ela, porque meu pai falou, volta, porque meus bens estão tá tudo no seu nome, volta que a gente vai dividir os bens, aí depois você quiser sair da minha vida, você sai. E aí, numa dessas viagens que a gente indo para Satuba, meu pai contou, é, não, eu estou envolvido com a, com a Sabrina, que eu sempre falava, pai, deixa a Graziela embora, acabou. É, ele já sabia da traição nesse dia, sim ele já sabia que que a Graziela já traía ele. Ela já tinha pegar, ele já tinha pegado a traição da Graziela. Eu não sei te falar o ano, mas o Daniel e ele ainda era sócio. E meu pai pegou, ela tinha um celular daqueles que não é de touch. E meu pai saiu. Ela sempre pegava esse celular para entender o contexto. Eu conheço a Graziela antes mesmo dela ficar com meu pai. Ela era amiga minha e da minha irmã. Ela tinha minha idade. E a Graziela, ela sempre me via como amiga. Ela me via como filha do meu pai. Por quê? Porque eu sempre defendia ela em tudo. Tipo, eu jamais aceitava. Meu pai era um bom pai, mas ele não era um bom marido. Eu não aceitava a forma violenta que ele, que ele era, agressivo com ela. Sempre. Sempre bateu. Ele não bateu nela, acho que os cinco primeiros anos. Eu acredito que eles tiveram uma vida até mais ou menos que era o que ela relatava para mim quando eles moravam no Paraná, que a vida deles era mais tranquila lá. 
E aí, é, meu pai, numa, numa ida dessa, a gente ia acampar. Ele ia se encontrar com a, com a Sabrina, minha irmã, a gente ia acampar. É, ele contou, ele falou assim, eu acabei fazendo uma besteira, a gente tava tudo bebo. Mas eu deixei, porque o Márcio gordo, horroroso, deixei ela ficar com ele e tal. Eu falei, ó, agora pra mim acabou, ela não é mulher pra mim mesmo, eu vou deixar ela embora. Aí, beleza. Quando ela retornou dessa última fugida dela, o meu pai, eu já tava com, um, com intenção de me divorciar do Daniel. E meu pai falou, eu vou tirar, vou dividir o que é dela, vou dar pra ela o que é dela e vou dividir os bens. E vou colocar a casa no seu nome e as outras coisas no nome da sua irmã. Eu falei, pai, não coloca no meu nome, porque eu vou entrar com o divórcio com o Daniel, que eu tinha conversado com a advogada até então, é, porque talvez ele possa usar isso contra mim, falar que eu tenho um bem e que não é meu. Aí ele falou, ah, então vou colocar no nome da sua avó, o que, que você acha? Que sua irmã cada dia tá com um homem, vai que eu perco o que eu tenho. Eu falei, é verdade. Aí ele colocou a caminhonete e o caminhão no nome da minha irmã, em uma moto, e a casa no nome da minha avó. E aí eu prossegui com o meu divórcio, e aí, a... e nisso tudo, é... meu pai, eu sempre tive uma boa relação com meu pai. Eu contava pro meu pai que eu tava pensando. É... Eu chorava muito, né? Tinha vezes que meu pai falava assim, tá chorando? Por que você tá chorando? Eu falava, porque eu amo ele. Então não larga, porque você vai largar. Ele é trabalhador. O que que foi? O que, que tá acontecendo? Mas enfim, por motivos que eu não quero comentar, muitos íntimos, nosso relacionamento tinha acabado mesmo. E eu queria o divórcio. E... E aí, quando o meu pai separou esses bens, logo depois meu pai limpou o nome dele. Eu me recordo que ele estava muito feliz que ele tinha limpado o nome dele por causa dos... Foragido da justiça. Foragido da justiça. Vários, ele usou vários nomes. Olha... Algumas coisas eles ocultaram de mim, mas a gente sempre ouve. Era sequestro roubo, é, a, não, não, não ouvi dele, mas a minha mãe falava que ele tinha cometido um assassinato, era isso, algumas vezes, principalmente da última, que a única pessoa que visitava ele era eu, que foi numa cidade vizinha, Aracatuba, que eu não me recordo o nome agora. Sim. Por volta disso, doutor. Porque ele colocou... Quando ele, é, ele, ele sempre mandava um advogado dar uma olhada, sabe? Tinha parente advogado, advogado também. E aí, quando falaram para ele que era... Ele colocar um advogado que ia dar certo, ele pagou. Na época, se eu não me engano, ele chama até Zanato, um advogado de Aracatuba. Que ele conseguiu... Não sei se prescreveu ou se foi a ação do advogado, enfim. E ele já estava tirando o RG, estava todo feliz da habilitação, estava feliz que ia passar todos os bens para o nome dele. Porque... A conta, a conta bancária, né? da Graziella. nome da Graziella. Ela controlava Sim, ele, ele manipulava ela, né? Tipo, precisava pagar um cliente, ele levava ela até o banco para sacar o dinheiro, mas ela que tinha o controle da conta bancária. Não, aí, aí, enfim, enquanto separaram os bens, meu pai deu uma casa para ela, com três casas, e falou, agora, se você quiser ir embora, você pode ir embora, e um carro. Então, eu, como a gente conversava muito, eu falava, Graziela, agora é o momento de você ir. E ela falava assim, eu não posso ir, seu pai vive um perigo para mim. Aí eu falava, mas por quê? Ele, ele ameaçava ela. Ele, ela, ela deixou uma filha no passado, abandonou uma filha no passado, ela, lega, ela legava não, na verdade foi por isso, ela abandonou a filha porque meu pai era foragido e se ela levasse a filha, o pai, que era um bom pai, iria atrás dessa filha e acharia eles e, enfim, acharia meu pai. E aí ela acabou abandonando essa filha porque ela sabia a vida boa que ela ia ter com meu pai e foi embora com meu pai. E, e daí ela conversava muito comigo e aí eu peguei, só para mim não me perder, qual foi a pergunta? Ah, tá. É, quando ela, quem descobriu da traição fui eu, ela me contou ela me contou que estava traindo meu pai e não só com o Márcio, ela estava traindo o meu pai com um bombeiro de, 
de Três Lagoas, eu nunca soube, soube o nome. Eu lembro, eu recordo ela ter me falado um nome, mas eu tinha certeza que não era aquele nome. Ela já tinha traído meu pai, que ela trabalhou numa loja de salgado. Ela traiu meu pai com um dos clientes. Isso eu ouvi da boca dela. É... Aí você me pergunta, meu pai era possessivo. Como que ela conseguia trair meu pai? Era assim, ela... eu fui... É, eu tenho uma parcela, tipo, de não culpa, mas ela me usava muito, porque eu era amiga, eu tinha celular, ela me mandava mensagem, a gente ia acampar, e meu pai deixava ela em casa. Porque meu pai sempre levava uma amante com ele. Então a gente ia acampar, e meu pai sempre levava uma amante, e deixava a Graziela. Só que ele trancava. Só que a Graziela era muito esperta. Ela, quando ela ia nesse banco, sacar, ela já tinha feito cópia das portas, do, do portão, enfim. Ela tinha tudo. É... Também me recordo que meu pai queria muito um filho com ela. E ela tomia, eu tomava remédio escondido, ela teve, ela provocou dois abortos. Ela mesmo me contou, porque ela ia para o Paraguai, quando ela tinha loja, comprou um medicamento. Então, eu sabia já da traição. E como eu vi meu pai apaixonado pela Sabrina, eu acreditei que já tinha separado os bens. Eu acreditei que se... Eu e minha irmã, na verdade. Eu, a gente acreditava que se contasse para o pai... Ele ia deixar ela ir de vez. Aí foi quando eu sentei e falei, pai, a Graziela tá te traindo. Ela tá louca? Ela não é louca? Eu falei, ela tá te traindo. E eu posso provar. Circulou no WhatsApp dela que o senhor vai ver. E por várias vezes, é, meu, a, o ferro velho do meu pai, o escritório era aqui, o que dividia a loja dela era uma parede. E ela lá na loja, ela é todo com câmera, tá? Na, na, na loja tinha câmera, meu pai via quem ela atendia, se ela sorria muito, se ela não sorria, se ela tava com roupa curta, se não tava. Ele sempre monitorava ela pela loja. E ali meu pai, muitas vezes eu do lado do meu pai, eu, ela via, meu pai via ela conversar. E ela conversava e apagava a conversa, mas dava tempo porque meu pai tava conectado online naquele momento. Então, ali ela conversava com o Márcio, chamava o Márcio de amor, que estava apaixonada pelo Márcio, que ela precisava de ajuda do Márcio para sair desse casamento. Porque Isso ela... era por volta de um mês antes da morte do seu pai? Era, era porque ela já estava me divorciando do Daniel, então eu tinha mais tempo para ficar indo na empresa do meu pai, entende? Entendi, aham. Uhum. Porque eu estava me divorciando do Daniel ali por meados de julho, setembro, algo assim. Renata, só uma pergunta. Ah, quando você contou para o seu pai que a, a Graziella estava o traindo, isso foi quanto tempo antes da morte dele? Você se recorda? Olha, eu acredito que não, não deu... Acho que um mês. Né? Não posso falar com precisão, mas acredito que um mês, um mês e meio. Porque quando eu sentei com ele, eu falei, pai, eu vou te contar, né? Porque eu sabia quanto ele era violento, eu tinha medo do meu pai fazer alguma coisa com ela assim. E, e aí eu falei, vou te contar uma coisa, só que o senhor vai me prometer duas coisas. Que o senhor não vai bater na Graziela, que o senhor vai deixar ela embora e que o senhor não vai ameaçar mais ela. Porque meu pai ameaçava ela que se ela fosse embora, ele, ele iria até a filha dela, ia matar, esquartejar e que ela não ia achar um pedaço da filha dela caso ela abandonasse meu pai. E a Graziela comentava com você essas chantagens? Sim, seu tudo, pai, tudo. Que ela... ele era capaz de fazer isso. Sim, porque muitas vezes eu falava, eu apanhava ela. Some, Graziela, vai, aproveita, a gente vai na acampar, some. Vai embora da vida do meu pai, muitas vezes. E ela continuava com ele porque ela era dependente financeira? Totalmente. A Graziela, o meu pai, ele era muito violento. Uhum. E ele era assim, ele batia e depois ele vinha com a graça. Batia, soprava. Hã? Batia e assoprava, o que a gente fala, né? É, ele batia nela e depois ele vinha com agrado. Ah, eu quero fazer a cirurgia, eu quero fazer a barriga. Ele, por exemplo, ele ia lá, ah, tá bom, então vou pagar a sua barriga. Ah, eu quero uma bis, tá bom, vou te dar uma bis. Aí, da mesma forma, foi para abrir a loja, da, a loja do, via Paraguai que ela tinha, foi a mesma coisa. Porque ali ela achou que ela já ia ficar mais independente e cons conseguiu, porque ela escondia muito dinheiro do meu pai, que ela mesma me falava. Aí agora a gente chega num ponto importante, isso é mais ou menos um mês antes da morte. É, a sua irmã, aparentemente, teve um momento que a Graziela, des... o seu pai des... a Graziela descobriu que o seu pai estava vendo as conversas dela no telefone dela, nesse momento. Ele, ele bateu nela. 
Nós descobrimos. Aí a gente contou para ele. Aí foi quando eu pedi para ele não fazer isso. Ele aguentou por um tempo. E ele bateu assim. Qual foi a, 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 a intenção? A, 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 como que assim? Essa agressão foi violenta? Como que foi, querido? Sempre era violenta. Meu pai sempre foi muito agressivo. É... E aí, quando, assim, que, que... quando ele descobriu, ele ficou, eu acredito, que mais ou menos em torno de uma semana ele conseguiu se conter. De não contar e ficar vendo toda aquela conversa, tudo aquilo ali. Ele conseguiu. Aí, um belo dia, eu recebo uma ligação. Meu pai, vem aqui que você precisa levar a Graziela no médico. Eu falei, o que aconteceu? Ele falou assim, vem aqui. Eu cheguei lá. A Graziela estava... Eu nem sei descrever, mas estava toda arregaçada, descabelada. É... E ele falou, leva ela no médico, porque eu tô com medo dela fazer boletim de ocorrência. Ela estava machucada? Ela estava com calombos na cabeça. Sentia muita dor, até então, antes de eu levar ela no médico. Muita dor. Uhum. E a boca sangrava por dentro. E ali eu não tive nem tempo de falar com ele, eu só queria socorrer ela. Porque na, eu me senti meio que culpada, porque eu contei da traição e achei que ele iria separar dela. Aí eu peguei, ele falou, você vai com ela no hospital, porque eu, senão ela vai fazer boletim de ocorrência. E agora que eu tô já na, quase na minha liberdade, eu já tava na liberdade, é, eu não posso de jeito nenhum que ela faça esse boletim de ocorrência. Eu peguei a Graziella, levei para o hospital, chegou lá, ela passou pelo médico, fez, não lembro se foi raio-x, ressonância, o que foi... Mas a todo momento eu fiquei com ela, acompanhei ela dentro da sala. Ela estava com a costela, eu não sei se era uma ou duas, não me recordo, mas a costela quebrada. Três dentes quebrados da boca. E o meu pai, ele, infelizmente, como ela me dizia, tinha vezes que ela apanhava que eu não acreditava, porque não tinha marcas. Ela falava que meu pai sabia bater. Ela falava isso, que meu pai sabia bater, para não deixar marcas visíveis. Às vezes... Eu vi um braço, às vezes não tinha jeito, eu vi o pescoço, tipo... Mas quando não... Ela me contava, falava assim, você acredita que seu pai me bateu porque a gente foi no espeto e em vez de eu sentar de costa pra rua, eu sentei de frente pra rua? Uhum. Aí cheguei em casa e ela me contava. Tudo bem. E aí teve um momento que parece que a Graziella foi pegar o celular da sua irmã pra falar com alguém. E essa ligação foi gravada. A senhora se recorda disso? Sim, na verdade a gente só foi se atender. A minha irmã tinha, minha irmã tinha esse programa já no celular. E a gente só foi se atentar nessa gravação quando minha irmã veio de Aracatuba para Três Lagoas, que meu pai estava internado. E eu já tinha debatido várias vezes com a Graziela. Falei para a Graziela, me dá o celular do meu pai. Falei, me dá o celular do meu pai. Que eu quero saber o que tem aí de conversa. E dá o documento dele, da carteira, dá tudo dele. E, e eu nervosa, porque eu já estava ouvindo muitas coisas que... Muitas conversas que não estava batendo, que teria sido o Daniel. Eu já não acreditava. Então, ali eu já estava mais escaldada. Eu falei, eu quero o celular. Só que eu não consegui ter acesso à conversa, porque o celular estava des... é, descarregado. E eu não tinha carregador, estava no hospital. Enfim, peguei com o celular e fiquei com ele. Nisso, minha irmã chegou e a gente conversando, eu falando. Aí ela falou assim, irmã, a Graziela usou meu celular para falar com o Márcio no dia com o pai... É, eu acho que, se eu não me engano, um dia antes do meu pai ter ido falar com o Márcio. E ela falou assim... Aí a, gente, a minha irmã procurou e achou a gravação. E a, a você gente, lembra o que, que falava nessa gravação? A hora que a gente ouviu a gravação, a gente ficou... A gente falou assim, isso não é possível. Eu me recordo, porque foi muito forte, ela falou assim... Olha, ele, ele me bateu, me espancou, mas ele me perdoou, mas você ele não perdoa. Você tem que ir embora da cidade, é, vai embora, os nossos planos vão continuar. É isso que eu lembro mais frisadamente sobre a conversa. Então ela, e ela conversou com quem nesse, nesse, pelo seu Com o Márcio. Então, isso foi mais ou menos 10, 7 dias antes da morte? Doutor, não, não sei te dizer a data. E ela dizia no áudio gravado no celular da sua irmã, numa conversa Não, não com foi Marcos. áudio, foi ligação. Uma ligação que o celular da sua irmã estava gravando, era isso. Ela não, uma... ela não sabia, ela nem sonhava que tinha, tinha isso, gravação. A Graziela não sabia que o celular tinha um gravador. Não, tanto é que ela pede para minha irmã 
a minha irmã contou, ela pede assim, vai lá na frente, fica de olho para ver. Porque é como eu estou te falando, ela via a gente como cúmplices. E querendo ou não, a gente era dela, porque a gente queria ver. Era uma mulher, a gente sentia as dores dela, queria ver ela livre do meu pai. Porque como homem, ele não era um bom marido. E, e aí ela falou, vai lá e fica olhando. Mas minha irmã foi e ficou vendo se meu pai chegava tal, ainda mais ela usando o celular dela, da minha irmã. Só que nem se atentou em ver a ligação, o que, que ela tinha falado ou não. Vocês só foram depois do homicídio, foram buscar essa Sim, informação. Sim, até porque a gente nem imaginava. E ela dizia no áudio, nossos planos continuam? Ela diz, disse na ligação. Ela e o amante. Ela e o amante. Vai embora, sai da cidade, que os nossos planos continuam. Tá. E aí o, o Márcio, né? É, você sabe se ele estava aqui pela cidade, seu pai ameaçou ele, a senhora tem conhecimento sobre isso? Então, logo após essa ligação, eu não sei se é dias depois, não me recordo, mas meu pai foi até o Márcio. E se ela já tinha ido no médico, já, já tinha é, falado com ele por telefone, meu pai foi até a casa do Márcio ou até o trabalho, não me recordo, e ameaçou o Márcio, falou assim, ele até usou essa frase, é, você vai é, dormir, mas não vai amanhecer aqui na cidade, porque se você amanhecer, você vai amanhecer morto. Eu não vou levar nome de corno por causa de você. Uhum, entendi. E, e a partir desse momento, vocês começaram a desconfiar que o plano da Graziella era matar seu pai? Sem dúvida. Tudo, tá. tudo era muito... Estava tudo muito em sequência. A, a Graziella, ela sabia cada passo do meu divórcio. Porque como eu já estava me divorciando, fazia mais ou menos em torno de acho que um mês e meio, dois, talvez, eu já estava saindo. E tinha final de semana, como o Daniel não tinha saído de casa ainda, que eu ia me arrumar e tomar banho e dormia do sábado para o domingo na casa do meu pai. Uhum. Eu dormia na casa do meu pai. É, me arrumava lá e saía. Então, assim, ela sabia. E ela sabia quando... É, eu tinha uma discussão com o Daniel, quando eu estava mais frágil, pensando em não largar. Ela sabia é, quando o Daniel estava mais nervoso ou não. Porque tudo eu chegava e contava para o meu pai, ou para ela até, às vezes até para ela mesma eu contava. Entendi. Aí, nesses dias logo após a morte ali, a senhora ligou para ela, desconfiada, tentando ver o que tinha acontecido. Eu liguei, eu, na verdade eu procurei ela, né? Uhum. Eu procurei ela... E ela sempre contava várias versões. Eu, eu debati várias vezes com ela o seguinte, porque para mim era inexplicável. Ela sempre... Eu já saí com os dois. É, ela que abriu o portão. Meu pai nunca foi cavaleiro. Ela abriu o portão. Aí ela contou que não abriu. Eu falei, mas como foi? Me conta para mim, eu quero saber. Só um minutinho, que tem a gravação dessa ligação. Eu queria que passasse rapidinho. Está lá na pasta da Neide. É no 5 minutos e 55 segundos a 9 minutos. Essa, essa, essa gravação é logo após o crime. 5 minutos e 55 Oi, segundos. Oi, nega. A hora que você pegou a Emily, ele ficou esperando você levar a Emily? Ele foi, tava indo fechar o portão. Então, mas ele não pôs a caminhonete? Ele Sim, pôs a caminhonete? Um foi, aí eu desci. Patei a Emily e vim pra dentro de casa. Mas quem abriu o portão foi você ou foi ele? Foi ele. Ah, ele abriu? Por causa do meu braço, né? É, porque eu não posso, né? Uh -huh. Ela, eu não posso abrir peso. E, e ele falou, não, deixa eu abrir, né? Esse momento que você estava abrindo era ele, faz o nome de não posso pegar peso, né? Mas você pegou a Emily no mas... colo? Então, mas eu peguei pro lado esquerdo, né, nega? Hum, entendeu. Aí, e outra, a Emily, ela é levinha, então eu consigo pegar ela pro lado esquerdo. E é. pro lado direito eu tava virando a porta, uhum. entendeu? Aí eu peguei ela, tipo assim, no meu ombro, segurando aqui sentada no meu braço esquerdo, e peguei a minha chave, porque a minha chave tinha nele. Aí ele foi fechar o portão. Não. Aí ele, ele foi fechar o portão e eu vim pra dentro. Uhum. E falou, então, pega a neguinha pela minha cama, eu fechar o portão. Eu falei, tá bom. Aí foi a hora que eu fui abrir a, a porta, eu entrei fora com o vídeo, tiro. Aí ele, nossa, ele me viu tudo, começou a gritar. E na hora ela acordou, né? Ele conseguiu. E o chegar. eco, né? O eco veio pra dentro, né? Ele conseguiu chegar na varanda. Ele fechou o portão. 
Eu não sei como eu consegui. Ele deixou a chave na bermuda dele, assim, nada. E eu procurando chave igual uma louca. E como a minha chave do portão tá com o Bruno, eu só tenho a chave da sala. Eu não tenho a chave do portão. A única vez que tem a chave do portão é ele. Aí, na hora que eu ouvi tudo, ele... Eu acho que ele correu. Por isso que pegou o nome dele. Quando eu sei na cabeça. Ele deve ter virado e corrido. Na hora que ele correu, eu disparo, eu voltei para trás. E saí, eu segurei ele. Entendeu? E não não ele, não não ele, andou, ele andou. Não, não vi nada. Assim, mas ele andou, ele veio na área, ele falou comigo. Ele falou assim, chama alguém, chama uma ajuda, chama o SAMU. Chama a polícia. Eu falei assim, peraí, eu tenho que de você primeiro, né? Hum. Aí foi que ele ajoelhou, ele falou, eu falei pra ele, você consegue ajoelhar? Porque assim, não, não tava feio sangue. Né? Hum. A gente vê assim, não sabe como tá por dentro, mas eu vi como tá por fora, né? Eu vi assim, ah, dá pra ele agachar. Porque eu não vi tanto assim sangue, né? Hum. Mas aí ele conseguiu agachar e eu deitei ele. Na hora que eu deitei ele... Mas ele apoiou na parede. Aí ele falou assim... Tá com o telefone, mas eu não tinha telefone. E o dele, eu não tenho senha do telefone dele, entendeu? Ah, e o celular dele tava descarregado também. Sim. Aí, foi hora que eu peguei a chave do, do gancho dele, eu nem ia... peguei a chave do, do gancho dele. Na hora que eu fui abrir o portão, tava trancado. Eu falei, será que ele conseguiu trancar o portão? Na hora que eu tranquei, e foi que eu chamei seu louco, comecei a gritar na rua, não sei. Pega uma louca. Aí foi aí que o pessoal Amor, começou a vir, entendeu? Bastante, aí viu meu uhum, desespero, tá tava chocada, as pessoas falavam... Tá. Sim, isso é logo após o crime. A versão que ela deu para a senhora, então, de acordo com o áudio, é que o seu pai conseguiu trancar o portão, ficar com a chave e ir lá para o fundo. Isso. isso que ela falou para vocês. Depois vocês tomaram conhecimento que ela deu outra versão na delegacia de que o portão estava aberto. Sim. Tá. A partir deste momento, vocês passaram a desconfiar mais intensamente da Graziella? Mais intensamente, principalmente quando ela fala que meu pai trancou o portão e colocou a chave na riata da calça. Meu pai, ele poderia até fazer isso, colocar a chave na riata da calça, mas se ele estivesse saindo. Não se ele estivesse entrando dentro da casa dele. Ele não ia pôr a chave na riata da calça. Você ia achar estranho ele ter sido baleado? É, foi vários detalhes que foi é, excitando a gente começar a procurar coisas... A respeito da Graziella. Várias. Uhum. Tanto que quando eu dei o meu depoimento para o doutor... Para o doutor não, para o delegado, o doutor Capobiano, se eu não me engano o nome dele. É, em momento algum eu acuso o Daniel. Em momento algum eu falo que foi o Daniel. Quando eu falo para ele que eu tenho provas, porque aí eu já tinha todas essas, essas dúvidas, essa prova do, do áudio da minha irmã. A gente já tinha até passado com um o pendrive. Eu levei o pendrive na delegacia. Falei, doutor, ele falou assim, não, você só tá me provando. Ele falou assim, não, eu não quero, não quero entrar nesse mérito, porque você só tá me provando que a Graziella tinha um amante. Então, assim, ele, ele não investigou, ele não, quis, ele não quis. Ele falou assim, o seu pai falou o nome do Daniel. E o mais, o que me mais chamou atenção é eu, quando eu vi o depoimento dela e de outras pessoas, principalmente do meu avô, que eu perguntei e falei, como o meu pai falou? É, e ele falou assim, ó, eu cheguei lá, ele estava ajoelhado, ele tava, ainda ele estava escorado na parede, ele foi ajoelhando, tanto é que o meu avô fala que a parede ficou cheia com sangue, que a mão dele foi escorrendo, ele ajoelhou e falou, aí meu avô falou, Bi, quem fez isso com você? Ele falou, meu genro. Eu tô todo estourado por dentro, eu vou morrer. Uhum. Nisso, isso me chamou muita atenção, porque o Daniel, meu pai, ele tem, eles tiveram um relacionamento de sociedade, de amizade, tiveram é, essas conversações que todo mundo é, excita em falar que é umas, as discussões, até porque existe discussões desrespeitosa e respeitosa. Então, eu nunca vi a discussão deles desrespeitosa. Nunca vi o meu pai xingar o Daniel ou vice-versa. Eles conversavam. Meu pai, nessas discussões, ele estava ali para me defender como filha. Mas, enfim, voltando, é, o que me chamou a atenção, é, eu, eu falei, vô, o, o pai falou genro? Ele falou assim, falou genro. Mas, aí eu fiquei com aquilo na cabeça, porque meu pai nunca chamou o Daniel de genro. 
Nunca. E nem o Daniel, meu pai de sogro. Nunca assim, ô oh, sogro, ô oh, sogro aqui, sogro ali, ô oh, oh, genro, nunca. Então, isso me... E quem, assim, meu, na época que eu me divorciei pela primeira vez do Daniel, o meu pai ficou contra mim. Por causa que foi por, por maturidade, porque ele trabalhava demais, não dava atenção para a família. E meu pai falou, você tá louca, tá largando um homem trabalhador, batalhador. Meu pai, eu vi isso da boca do meu pai. Aí, porque os dois eram sócios. E fui embora, nem dei atenção. Meu pai ficou até alguns meses sem falar comigo. E super apoiava o Daniel, falava para todo mundo que eu tinha largado o Daniel porque eu queria viver a vida de solteiro, enfim. É, e o que aconteceu? O, o meu pai, o Daniel, sempre teve uma amizade e nunca houve esse gerro. Era Bi e Brau. Bi e Brau. Acho que no máximo, acho que Daniel, acho que eu nem, nem Daniel via meu pai falar. Então isso me chamou muita atenção. E eu falei para Graziela também, perguntei, porque fora essa ligação, eu falei com ela também. Eu falei, Graziela, mas meu pai falou gerro. Ela falou assim, sim. E quando eu me divorciei, voltando, a Graziela tinha muitos ciúmes. Porque o Daniel ficou solteiro. E meu pai saía com o Daniel, às vezes, para comer um espetinho, para balada não, que meu pai odiava. Meu pai era antissocial. Mas saía e acabava deixando ela em casa, porque meu pai era ciumento. Ela tinha ciúmes do... Meu pai tinha ciúmes do Daniel, tanto é que o Daniel, ele não tinha contato com a Graziela. O Daniel não existia cumprimentar a Graziela nem de mão. Porque, tanto é que quando eu conheci ele, eu falei, ó, oh, você quer ser um bom genro, um bom marido para mim? Você não olha a cara da Graziela. E ali... Seguiu anos afora e eles não tinham esse contato. E a Graziela tinha ciúmes do, do Daniel. Que o Daniel, adotou, meu pai adotou o Daniel. E ela sempre falava, ah, ela me ligava, né? Eu falava, e aí, como é que tá as coisas? O pai ainda tá com raiva de mim? Ai, tá lá com o genro dele, querido. Ai, vive com o genro, pra cima e pra baixo. Então, quem usava o termo de genro, é o genro querido. Ai, seu genrinho, não sei o quê. Era ela. Então, isso me foi outra coisa que me despertou a começar a perguntar, a debater com ela. Entendi. E aí o, o, o Daniel acabou preso, né? No começo deste procedimento. Depois Sim. que ele saiu, vocês conversaram? Depois de algum tempo, o Daniel me procurou. Eu já tinha a minha convicção, né? Que realmente não tinha sido ele. O Daniel me procurou e falou, eu preciso te provar que não fui eu. Eu falei assim, eu sei da sua inocência, eu tenho que provar agora só para a justiça. Você tem que provar, porque eu lembro que eu falei para ele, o o delegado não investigou as provas que eu tinha. E ali a gente trocamos até... Eu troquei muitas informações que eu tinha, que ele também não tinha conhecimento, porque era coisas que só eu e a Graziella conversava. E, e aí ele me apresentou algumas coisas que ele tinha. E foi isso. Quais, quais, em que coisas que ele apresentou para você, que você lembra, que, que fez com que você tivesse a certeza da inocência dele? Então, o que eu me lembro, tipo assim, é, foram... Provas que, não, que, não, ó, que ele estava na, na, na casa do amigo dele, o horário, a foto, ele me mostrou uma foto no grupo, o horário, com a data. Isso são coisas mais simples assim, que ele me mostrou, que eu me lembro. Ele é, conseguiu provar para mim, em números, em horários, que não teria como ele ter, estar na residência do meu pai... É, Atirando no meu pai. Não tinha como. Uhum. Tá. E aí, é, vocês passaram a ter uma boa relação? Sim. Aí a gente começou... Como eu disse, o nosso casamento não acabou por amor. Porque ainda havia amor. E aí, ali, a gente começou a conversar e se envolver. Eu falava para ele que... É, que eu ainda amava e vice-versa. E a gente reatou um, um relacionamento até então escondido. Porque... Eu não queria que as pessoas ficassem falando, sabe? É, ah, a Renata voltou com o Daniel. Porque ainda tinha muita gente que achava que por ele ter ficado preso, ele era culpado. Até vinha à tona todas as provas, todos os questionamentos, todas as dúvidas. É tudo, as pessoas achavam, tá preso, é culpado, né? Então, a gente reatou. Aí a gente permaneceu junto por menos que um ano junto. Só que não deu certo mesmo. Aí decidimos seguir nossa vida, cada um para o seu lado. Uhum. Atualmente vocês têm algum tipo de relação? Se encontram? Como que é? Não, é muito pouco contato. É, principalmente porque, é, pelo menos da minha parte, ainda há muito sentimento. Uhum. Então eu procuro, evito não ter muito contato. Os nossos filhos são todos já grandes. 
Então, quando tem que falar ou fazer uma reunião, que já aconteceu de eu me encontrar com ele para fazer uma reunião com o nosso filho, porque ele não estava indo bem na escola, é o máximo do contato que a gente tem. Como pessoa, assim, como a senhora descreveria o Daniel atualmente? Assim? Atualmente eu não tenho muito contato com ele, né? Uhum. É... Mas eu posso falar do homem que eu convivi quase 20 anos da minha vida. O Daniel sempre foi um homem muito calmo. Uhum. Ele... Eu... Sempre fui mais nervosa, mais agitada, mais ligada nos 220, vamos dizer assim. É, mais ciumenta. Então, o Daniel sempre era mais calmo, tudo, ele, tudo era na conversa. Se eu tava nervosa, eu gritava, esperneava. Ele falava assim, ó, oh, eu vou dormir e depois a gente conversa. Uhum. E dormia mesmo, deitava e dormia. E eu ficava lá me, me descabelando e era mais ou menos assim. E, e tipo assim, eu conheci o Daniel, eu tinha um filho de um ano e meio, quase dois e eu, como ele tratava o meu filho, me conquistou. Fez com que eu me apaixonasse por ele. Ele foi o pai que o meu filho não teve. Ele ele foi... O meu filho é o que é hoje porque ele se espelhou no Daniel. O Daniel foi um ótimo pai para o meu filho. E, e um ótimo marido. A gente tivemos momentos felizes no nosso casamento. Mais felizes do que ruins. Uhum. Tá. Em dado momento, quando ele apresentou essas provas para vocês, vocês acompanhavam o processo. A senhora chegou a ir conversar com o promotor do caso, na época Moisés, para que o Daniel fosse absolvido e investigasse um real criminoso? Na verdade, eu fui primeiramente conversar com o Jui. E é, eu não me lembro se eu estava com o Daniel. Eu acredito que não. Porque eu, eu, eu cheguei a uma fase que eu queria que andasse esse processo. Eu queria saber, eu queria que que alguém investigasse a Graziela, eu queria provas, eu queria que todo mundo colocasse as provas em cima da mesa e falasse, ó, oh, vamos investigar. Aí o doutor Dewey falou para mim, tudo que eu contei, ele também olhou para mim e falou assim, é, realmente a Graziela era infiel. Ele falou isso para mim. É, a investigação já tá feita e a gente vai seguir com o processo, pode ficar tranquilo que a gente vai achar o, a pessoa que matou seu pai. Uhum. E aí depois o senhor conversou aí depois, também, passado vocês um ficavam tempo... indo no Ministério Público para que eles pudessem investigar... Sim, eu queria, era meu pai, uhum. eu queria que o verdadeiro assassino pagasse pelo crime. Eu não queria que ficasse impune. Meu pai, é... ele estava no, no auge, ele queria recomeçar a vida dele, ele queria deixar o passado para trás, deixar tudo de ruim que ele foi, ele com a nova identidade, de... a nova não, com a identidade verdadeira dele... Então, assim, isso me pegava muito. Eu queria... Quando eu fiquei sabendo que mudou o promotor, eu fui no... no vi na procuradoria, na assessoria, e eu conversei com o Moisés. É, falei para o Moisés que eu tinha provas, que se tinha como o Moisés voltar para a investigação. Ele falou, não, inquérito, o delegado decidiu que foi seu pai, é, ele, ele colocou ele como autor do crime, está decidido, não cabe, não cabe a mim investigar. Cabe a mim agora a dar continuidade ao processo. Renata, voltando na época que o seu pai é, agredia a Graziella, nesse dia que você relatou que seu pai te pediu ajuda para que levasse a Graziella até o hospital, foi pouco tempo antes da morte do seu pai? Foi, foi, não foi muito tempo, eu creio que aí um mês, nem, nem isso. Eu não sei te falar, acho que é mais fácil pegar a data do raio-x do hospital e a data da morte para saber certinho, mas eu acredito que foi bem próximo. Então quando ela diz que ela estava segurando a criança no dia que seu pai foi alvejado, provavelmente deveria ter sido dessa surra que você relatou. Não foi da surra, ela fala na ligação, foi, foi da surra, ela estava com a costela fraturada, ela argumentou, eu depois, além da ligação, eu debati, eu falei assim, mas Graziela, você estava com a costela quebrada, como que você pegou uma criança? E ela, do mesmo jeito, ai, com o braço, não sei o que, e aquilo lá não me entrava na cabeça. Quem que era essa criança? É, um dia, é uma né? criança que ela meio que se apaixonou pela criança, porque como ela tinha abandonado a filha dela, ela hum. tinha muito... Ela não, não que ela tinha arrependimento, mas ela tinha um remorso, vamos dizer assim. E aí ela pegou essa criança, mãe era meia vida louca, e ela sempre cuidava dessa criança. Outra coisa que eu também questionei ela, debati. Ela falou que ela foi na lagoa com meu pai no parquinho. Meu pai não ia na lagoa. Meu pai 
Isso no dia dos fatos, ela relatou. Isso no dia dos fatos. É, é, meu pai, de vez em quando, ia na igreja, sim. Mas ir na lagoa, no parquinho, para levar a Emily, meu pai não gostava de criança. No dia dos fatos, a, a, você chegou a conversar com a Graziela depois. É, ela foi para o culto e depois ela fez o quê? No dia, no ela dia, foi pro culto, isso. meu pai buscou ela, ela fala que foi pra, foram comer alguma coisa, depois foram pra Lagoa levar a Emily no parquinho. E aí voltaram pra casa quando tudo aconteceu? Isso. Sem mais perguntas. Deixa eu só fazer uma última pergunta. É, você sabe quantos filhos o Daniel tem? Daniel tem dois. Dois filhos. Ele tem um filho com a Sabrina? Sim. Tá, esse filho tem quantos anos? Você sabe mais ou menos? É filha, né? É uma filha de em torno de seis anos ou sete. Também não sei porque eu não tenho mais contato. O, o Daniel gostava do seu pai? Sim. Seu Sem pai, dúvida. Seu pai gostava do Daniel? Sem dúvida. Sem, sem mais perguntas. O doutor vai fazer pergunta para a senhora. O doutor Bolivar está com a palavra. Boa tarde. Boa tarde, doutor. Eu não, na verdade, eu nem tenho perguntas. A única coisa que eu não entendi é o seguinte. Essa Sabrina é a Sabrina que a senhora contratou? Não, não. Lá? Não, outra Sabrina. Não, era a Sabrina de Araçatuba. Ah, tá. Amiga e... da minha irmã. Ah, não, beleza. E a Sabrina? Por quem você disse que seu pai estava se apaixonando? Correto. Também não era essa moça de 19 anos que, tra... que a senhora tinha contratado para trabalhar no, no. Não, essa era uma outra Sabrina. Ah, desculpa, porque a Sabrina que tem aqui, é, é, que presta depoimento. Não, é não. Sabrina não. Rodrigues Corte. Essa é a mãe da filha do Daniel. Ah, essa é a mãe da filha do Daniel. Isso, essa tá. Sabrina é uma Sabrina de Araçatuba. Estado Entendi. De São Paulo. Que inclusive, não sei se você sabe desse detalhe que ela estaria no apartamento do, do, do Daniel naquele dia do Depois crime. Depois ele me contou tá. que estava com ela. Isso, tá bom. Não, não, só, era, era só isso, eu não tenho perguntas. Muito obrigado. Senhora, é, e aquele episódio que consta também que quando seu pai estava sendo atendido pelo SAMU, ele teria falado de novo que teria sido o gênero que teria atirado nele. A senhora soube disso? Ouvi falar na época que ele tinha falado para o meu avô e eu acredito que não para o SAMU, para o médico. Eu não sei se é, é o fam... médico do SAMU Isso. ou o médico que operou, o, não sei. O, o profissional da saúde que estava atendendo seu pai estava alvejado dentro da, da, da ambulância SAMU até a destinação do hospital. Então por que, que seu pai falou isso? isso que é a minha opinião. Sim. Tá. É... A Graziela, ela tá... Você conhece, você tem convivência Sim, com ele. Por então, ele conheço. não tinha costume chamar, chamar o Daniel de genro, mas quando ele é alvejado, um pouco antes de morrer, falou por mais de uma vez, para pessoas ali e no traçado do Samu, que quem alvejou ele foi o genro. Correto. É, a Graziela, ela era muito manipuladora, dissimulada. Ela conseguia contornar a situação. O que eu acredito, ela... Como ela sabia de cada passo do meu relacionamento com o Daniel, de cada briga, de cada, cada show, cada dia que eu ia reclamar alguma coisa. Ah, o Daniel, vamos supor, porque... Ah, o Daniel, ele tirou o cartão de crédito meu. Ah, o Daniel, isso. Ela sabia de tudo. Sim. Ela sabia detalhadamente. Eu acredito que ela já tinha em mente, quando... Antes mesmo de ela tomar a surra do meu pai, ela já tinha em mente com o Márcio de da fim da vida do meu pai, porque ela sabia que ela não teria vida se meu pai tivesse Não, sim, vida. mas não é dúvida. Da onde, então? Da onde, porque o senhor está tá dizendo todo o contexto, mas eu quero saber do momento que ele foi alvejado. Por que que falou no, o, nome, o nome do... Eu acredito por, pelo fato da demora dela abrir o portão de tudo, ela teve tempo de conversar com meu pai. Sugestionar que foi? Sim. Ah, eu acredito tá. que ela tenha manipulado. Eu ah, acredito tá. que ela tenha até falado, se fosse possível a gente saber a verdade, que... Eu não vou falar quem foi, eu vi. Mas não vou falar quem foi, porque se você morrer, vai que ele me mata, alguma coisa assim. Ah, tá. Então ela, ela teria sugestionado pro seu pai, entre a vida e a morte. Porque essa pensar... palavra genro, só quem usava era ela. Entendi. E teve um episódio também, que depois a senhora tentou ligar, a senhora de primeira ligação, quando os policiais abordaram a senhora, que supostamente o Daniel seria o suspeito. Depois teve outro, algumas vezes que a senhora tentou ligar pro Daniel, e ele não atendeu. Isso aconteceu ou não? Sim, eu liguei isso. Insistentemente, eu liguei. Por que, que ele não atendeu? Pelo que eu entendi, ele estava com alguém e não, não ia atender, não dava para atender. Ah, ele estava numa festa, ele tava, eu ouvi barulhos. Acho ah, que ele... por causa disso, que depois a senhora, ele, a senhora disse, ele encerrou abruptamente a ligação e depois a senhora ligou outras vezes e ele não atendeu. 
É, eu acho que eu liguei também antes, liguei depois. Você sabe que hora que o Daniel tinha, tinha, tinha ido embora dessa fechada? Não faço ideia. Ah, tá. É, então tá bom, já tá dispensado, tá? Obrigado. Pergunta, você quer falar ou quer ficar em silêncio? Quero responder qualquer dúvida. Tá. Consta aqui, seu Daniel, o seguinte, que no dia 25 de outubro de 2016, para outras 23 e 30, Rua Marcos Garcia Leal, Parque São Carlos, o senhor, por motivo torpe e mediante recurso que de todo efeito ofendido, teria matado Renato Sérgio Koffer, seu sogro. Aí consta que... É... Consta que a... O Sérgio tem entrado em contato com o senhor, porque supostamente o senhor teria ameaçado o Bruno e a sua ex-convivente, a Neide. Aí o senhor acusaria a Neide, estava eh, em processo de separação e o filho dela, eh, por ter suprido de equipamentos de proteção da sua empresa. Aí começaram a ter desavenças entre o senhor e o, a vítima por causa dessas ameaças, ameaças que o senhor fez contra o seu filho, a sua, filha, a sua esposa e o neto. E aí o, a vítima teria trocado mensagem com o senhor, uma delas informando que o senhor estaria ameaçado matar, é, iria matá-lo. Aí na sequência, enquanto o Sérgio é, fechava o portão da garagem, foi alvejado por diversos palos de arma de fogo, os quais atingiram o tom, órgãos e outro a, a, a parte de trás da cabeça, no momento que o, a vítima teria se dirigido a, para dentro do imóvel. Aí a Graziella, que na época era, era a esposa do Renato, teria estava dentro da residência, saiu e foi, foi e socorrer seu esposo. Aí na sequência é, teria falado tanto para ela como para o socorro do Samu que, que ter, quem teria o aviojado seria o seu genro. Esses fatos aqui, esse fato aqui é verdadeiro ou não? É acusação é enganosa sobre a minha tá. pessoa. Conta, conta pra gente o que aconteceu nesse dia, Antônio, por favor. Repita, por favor. Conta o que aconteceu nesse dia pra gente, então. Se não foi o senhor, conta pra gente o que aconteceu. Nesse dia 25 pela manhã, é, cheguei na minha empresa. É, um colaborador precisou de IPI, seria a luva. É, de imediato... Fui pegar a mesma, não avistei no local. É, desde então, o local onde era guardado, é, só eu, meu filho e minha esposa tinha acesso. Então, desde já, eu falei, eu vou em casa, né? Onde eu ainda residia com a Neide. E vou perguntar a ela aonde estão as mesmas. Foi o que eu fiz, tomei em direção para casa, é, cheguei lá, ela estava dormindo, fui ao quarto, é, bati no pé dela, acordando ela, ela muito nervosa acordou, perguntando o que, que eu queria, eu falei que eu precisava das luvas, porque tinha funcionário nosso que estava precisando, ela muito brava, acordou brigando comigo e falando, eu não, eu não sei de luva nenhuma, não. E eu fui me afastando para trás, indo para a porta da cozinha, saindo para a área. É, depois de então, já que ela falou que não sabia, eu fui à casa onde o meu filho estava se residindo com o avô, que há pouco tempo tinha perdido a sua esposa. Estava bem triste e a gente estava muito preocupado com ele. Então, meu filho foi morar com o nosso avô postiço, o senhor Urbino. Cheguei na casa, é, era um portãozinho pequeno, que dava acesso lá na casa do fundo. Ali eu chamei pelo meu filho e disse a ele, filho, cadê as luvas do pai? Ah, pai, eu não sei de luva nenhuma não, vê com a minha mãe. Falei, cadê as luvas do pai? Eu preciso dessas luvas, o funcionário está precisando. Eu quero que você me leve essa luva ainda hoje. Dali então, tomei o um rumo para a nossa empresa e continuei o dia. E aquilo tinha dado por encerrado. 
Se as luvas apareciam, ok. Continuei o meu dia a dia, fazendo as atividades, é, acompanhando algumas coletas, que era de prática. Quando foi quase no final da tarde, o Rodrigo, um amigo que eu tinha conhecido há pouco tempo, passou lá e falou assim, oh, véio, hoje a gente vai fazer um jantar lá, vamos assar um peixe. É, pois bem, naquela mesma tarde, a Neide é, ligou para mim ou mandou uma mensagem dizendo que o nosso filho ficaria comigo. Vocês estavam juntos ou estavam em processo de separação, você, a Neide e Renata? É, a gente estava em processo de separação. Eu já tinha dado... No dia dos fatos, vocês estavam eu... morando, tavam, tavam morando junto ou cada um estava morando numa casa separada? É, nos dias dos fatos, eu Isso. já tinha alugado um apartamento é, e já tinha dormido, eu acho que uma noite lá. Porém, a casa eu deixei para ela com o um imóvel, da com o um veículo da família para ela levar as crianças para a escola. E ainda tinha pertences nossos lá. Eu ainda tinha o controle do portão e algumas coisas pessoais lá, roupas, algumas coisas que eu ia levar para o apartamento, onde eu ia começar uma nova vida. Você pode continuar. Então, ali foi o que eu fiz. Naquela tarde eu peguei o meu filho e fomos lá para o jantar. Passei ali bem na mesma rua, ali perto de casa, peguei um refrigerante com meu filho. É, e ali chegamos no jantar, por volta das seis horas da tarde. Ali descemos, cumprimentamos umas duas pessoas que ali já estavam. É, os meninos brincaram com meu filho, que é bem comunicativo. É, e logo depois eu me afastei um pouquinho com meu filho, perguntando para ele, aí filho, como é que tá? Como é que tá na escola? Tal, tá tudo bem? Tudo tranquilo? Aí ele me respondeu que sim. E nesse momento ele me falou, pai, a mãe foi até a delegacia. Neste momento que ele falou, a mãe foi até a delegacia hoje, reclamar do senhor, é... Em poucos minutos eu tive é, a liberdade de ligar para o meu sogro. É, meu sogro sempre ali queria resolver as coisas é, da maneira longe da justiça, né? Porque ele era foragido, então ele não gostava dessa prática. E eu fui perguntar a ele o porquê dele ter, da Renata ter ido lá fazer aquilo, que aquilo... Pro... É, iria me prejudicar, né? Mas o que a Renata foi fazer? Foi fazer um B.O. com o senhor? É, o meu filho falou que ela foi na delegacia reclam razão? reclamar que eu tinha batido no pé dela, entendeu? Ah, tá. O outro suposto, um suposto violência doméstica do senhor e, contra ela. Isso. Quantos dias antes dos fatos? No mesmo dia dos fatos. No mesmo dia dos fatos. Ah, tá. Pode continuar. É, ali, ele me falou assim, ó, oh, Brau, é, ele me chamava ou de Dani, ou de Brau, que era um apelido nosso. Aí ele falou, ó, oh, pelo que eu sei dos fatos, é, você foi lá cedo, acordou a Renata, e é o seguinte, a advogada dela falou que, é, por você estar em separação, essas coisas de justiça é demorada. Então, que ela fizesse um boletim de ocorrência, para isso ter mais ênfase, e sair mais rápido a separação de vocês. Então, ali eu falei para ele que não tinha precisão daquilo, mas deixei claro para ele que aquilo ali estava tudo bem e que, se não fosse para a gente falar de uma conversa sadia, que era melhor que a gente não conversasse. Só frisando que todo, toda conversa nossa sempre foi com muito respeito nenhum, faltando respeito com o outro, e sempre é, com um gesto carinhoso, que era o apelido que a gente tinha criado um pelo outro que ali a gente era companheiro de acampamento, de pesca, uma pessoa que me fez muita falta na minha vida, tem muitas lembranças. Certo. Aí no dia, depois que o senhor conversou com o senhor, o senhor, o que aconteceu? Aí ele, 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 o senhor foi ligar com ele, saquei todo esse BO que a Neide tinha feito com o senhor. Que hora era mais ou menos que o senhor fez essa ligação? Eu creio que... 
Pelas sete horas, mais ou menos, da noite. Ah, da noite. É. Certo. Aí o que, que o senhor fez depois? Terminou de conversar com ele? O que, que o senhor ah, fez? Ali a gente fomos lá, o pessoal começou a chegar e a gente com... continuamos. Tá, quando o senhor fez a ligação com, com o seu sogro, o senhor estava já na fechada? Sim, ah, eu já estava tá. lá já. E aí começou a chegar mais pessoas e aí a gente ficamos por lá. É, chegaram naquela noite, tinha aproximadamente 11 ou 12 pessoas presentes naquela noite. O senhor foi nessa fechada sozinho ou acompanhado? Do que eu fui? É, o senhor foi sozinho ou acompanhado nessa fechada que o Rodrigo estava organizando? Eu fui com meu filho, o meu filho, acompanhado com o ah, meu tá. filho. Certo, pode continuar. E ali a gente ficamos ali, brincando com meu filho, conversando. Ali era um, um novo começo para mim, porque eu estava saindo de um relacionamento de mais de 15 anos, né? Então, ali era um novo ciclo de amizade, ali a gente conversando, é, as duas pessoas dali eu já conheci há alguns meses, e os outros eu estava conhecendo ali naquela noite. Continuamos ali, quando foi por volta das nove e meia, nove e quarenta, o meu filho me pediu, falou, pai, eu já estou com sono, já eu quero dormir. Antes disso, alguns minutos, a pessoa de Sabrina que trabalhava comigo, tinha dito que queria passar a noite comigo. Quando ela externou isso para o senhor? Pouco antes das nove e meia. Numa ligação? Uma ligação. O senhor ligou mensagem... para ela ou ela ligou para o senhor? Ela se comunicou comigo, dizendo que queria. Do nada, ela ligou para o senhor no meio do meio do peixado e queria passar a noite com o senhor? Eu creio que foi por mensagem. Informou que queria passar a noite ah, comigo. Ah, por mensagem? Que por, por WhatsApp? É, ou mens... alguma... de alguma forma ela se comunicou comigo, creio eu que por tá, mensagem. Mas como é que foi essa conversa? Foi tomar uma coisa ou do nada ela falou assim, Daniel, quer passar uma noite com o senhor? Como é que foi? É, a gente já estava conversando, né? A gente... Tava conversando já, Isso, a gente... flertando com o outro. Isso, já tinha saído, eu acho que umas duas vezes já, né? Ou, ou seja, vocês já tinham ficado junto outras vezes. Isso, exatamente. Certo. Então... Ali, ela falou para mim, falou, oh, eu queria passar com você essa noite. Aí eu passei para ela, que ali eu estava em um, em um jantar com os amigos, e ali eu estava com meu filho. Ela falou assim, não, tudo bem, eu só quero dormir com você. Falei, você não quer vir para cá com a gente? Ela falou assim, não, eu nem me arrumei, e também você está recém-separado, não é legal. Eu só queria realmente passar a noite contigo. Aí eu falei para ela, então tá bom, você não quer vir mesmo? Não. Nesse momento, logo depois, eu fui levar meu filho. Que ali, que era? Que umas nove e meia, nove e quarenta. Uhum. Ali, é, eu já aproveitei que meu filho era bem perto ali, já peguei e fui buscar ela na casa da mãe. Ela estava na esquina me esperando. Qual a distância de onde você deixou seu filho até, até o local que você pegou a Sabrina? Ah, uns seis, seis a oito quarteirões, mais ou menos. Certo. É, Aí a... o senhor pegou a Sabrina para onde vocês foram? Deixei ela no apartamento. Que apartamento? O apartamento que eu tinha alugado para mim sair da minha casa, da onde a gente estava fazendo o termo do meu casamento com a Neide. Ah, tá. E aí, o que, que aconteceu depois? Aí eu peguei, cheguei lá, tinha um controle também, tanto da minha casa, onde eu deixei meu filho Rafael, passei lá, deixei ele, dei um beijo nele, falei, filho, dorme com Deus, estuda bem, dei um beijinho nele, abri o portão e comuniquei a Neide que ali o nosso filho estava ficando lá, ela disse que ela já estava chegando. Aí fui em rumo à casa da Sabrina. O senhor esperou a Neide chegar ou o seu filho sozinho ali? Não, não. Eu deixei ele sozinho, que era de praxe. A gente sempre, um ou outro, quando um levar o outro, a gente, ó, quando estiver levando, você me avisa que eu chego. Ah, tá. Mas quando o senhor deixou, ela não tinha chegado ainda. Ela não tinha chego. Ela estava ah. chegando. Eu avisei ela e ah, ela tá foi assim. chegando. Até para que a gente não... Tivesse contato entre o É, para evitar. Porque tá. um, um casamento de mais de 15 anos era normal que tivesse, não tivesse tão confortável ali, né? É, 15 anos, né? Morando já junto. Já falou. Mas vamos avançando um pouquinho mais, Daniel. O senhor deixou seu filho, a Anitta tinha chegado, o senhor pegou a Sabrina. Vocês foram para o apartamento, o senhor tinha recém-locado para começar a nova, a, nova, a, nova, a nova vida, de acordo com o senhor disse. O que o senhor fez depois? Aí eu peguei, abri o portão, né? Do controle do portão e dei a chave da porta para ela e hum. disse que logo eu voltaria. Ela pediu, falou para mim que eu podia ficar tranquilo, que eu podia, eu precisava me distrair um pouquinho. 
Eu podia ficar lá à vontade, que quando eu chegasse, se ela estivesse dormindo, não teria problema nenhum. Pra onde o senhor foi? Voltei para Peixada. Logo saí. Mas por, quê? por que o senhor ficou com ela? Se ela, ela queria passar a noite com o senhor, o senhor estava começando uma nova, solte... uma nova de solteiro, por que, que o senhor não ficou com ela e, voltou... eu... e foi voltar para Peixada? Porque eu tinha um combinado com o pessoal. Ah, e ela foi entendi. avisada que Nessa ali... Nessa hora, tinha... quando, quando o senhor foi é, deixar seu filho, pegar a Sabrina, o senhor já tinha jantado? Repete, por favor. Na hora quando o senhor foi. É, é, a hora que o senhor foi deixar seu filho e pegar a Sabrina, o senhor já tinha jantado? Ainda não. Ainda não Pô. tinha jantado. Das seis até as nove, o senhor não tinha comido nada, só bebendo? Ou não? Não, nem bebendo. Eu não estava bebendo naquele dia. Nem bebendo, nem comendo. O senhor ficou das seis até as nove pouco, só conversando com o pessoal. Exatamente. Quando eu saí do apartamento. A Sabrina jantou nesse dia? Não sei te responder se ela jantou ou não. Essa Creio casa, que tem... esse Creio apartamento que... o senhor estava lá. Tava mobiliar, tinha cozinha, ela podia fazer uma janta lá, não tinha? Como é que tava? Sim. É, como eu, eu queria é, sair e deixar a Neide com a vida dela, a gente fazer aquilo é, bem tranquilo, então eu optei por alguns meses pegar um apartamento já imobiliado, né? Que ah, tá. eu precisava fazer só o mercado e tava tudo Perfeito. bem. E tava ali tinha mobiliado. geladeira, tinha tudo. Era... Era só as roupas mesmo que eu tinha levado e tinha mais algumas coisinhas que eu precisava levar que ainda estava na, na minha casa onde eu residia. Você já tinha passado a, a, a noite com a Sabrina nesse apartamento ou tinha sido outros locais? Outros locais que você... Tinha sido outros locais. Outros locais. Ali tinha sido a primeira vez que eu ia passar a noite com ela. Isso. Tá, aí avançando. O senhor deixou lá e voltou para a Peixada. E... O que aconteceu lá depois? Isso. É, é, logo, eu saí, voltando para a Peixada, o Paulo Vieira me ligou, nosso amigo. Ô, velho, e aí, você está chegando? Eu falei, tô sim. Logo eu já encostei na peixada. Por volta de umas 9h48. Quando foi umas 9h58, a gente já estava por lá, ele tirou uma selfie nossa. Certo. Porque a gente estava em grupo, tinha bastante grupos lá e tirava foto e colocava em grupos, né? Quando foi 10h30 da noite... Eu estava sentado junto com o Rodrigo, que era dono da casa naquela noite. E ali, nós estava batendo um papo ali, o Paulinho também tirou outra foto nossa, postou num grupo com alguns coraçãozinhos, tipo com brincadeira, olha lá os dois ali, tipo, brincando, né? Um clima assim, é, de brincadeira, né? Às dez e meia. Quando foi por volta das... 11 horas, mais exato, 10h59, a gente reunimos todos os homens que ali estavam e as meninas tiraram uma foto da gente ali no jantar. Uma água, por favor. Vou pegar. Pode pegar uma água. Certo, e aí? 10 e meia, as, só que os, os homens se reuniram, aí você gerar uma nova foto. Isso. Logo depois das 11 horas, o pessoal foi, alguns se retirando. É, e aí a gente sentamos um pouco mais fora da área, onde era um lugar aberto, mais fresquinho, sentou lá. Eu, Rodrigo, dono da residência, Daniele, e a Ana Carolina Moreno e o Rodrigo. E eu, sentamos nós quatro lá e começamos a bater um papo. O meu telefone, ele estava carregando na janela. Hum. E eu notei que ele estava tocando, vibrando, pelas onze e meia. E nesse momento, eu vou interromper o senhor. Das nove e pouco, o senhor chegou a ligar para a Sabrina? A Sabrina ligou para o senhor ou não? Nesse, nesse período, depois o senhor deixou ela, estava chupando na peixada, ficou até as onze e meia. Não que eu me lembre, porque ali... Ou ligar, uma, ou trocar mensagem? É, não que eu me lembre, porque ali ela deixou eu bem à vontade, e assim, é... ela não queria, tipo, me, incom... me incomodar, né? Aí ela deixou eu bem à vontade. Ah, tá, então o senhor, o senhor não se recorda trocar mensagem, pois não. I, isso. Aí Quando... voltando lá, o senhor disse que deixou o celular carregando, aí o senhor percebeu que tava, alguém estava ligando. Isso. O que aconteceu? Quando é... eu fui lá ver... Era a Neide que estava ligando para mim. Aí eu atendi. 
o telefone. Aí ela estava meio que chorando, sabe? E falando que queria falar comigo sobre o nosso relacionamento. Aí eu falei para ela que naquele momento não dava, porque eu estava é, conversando lá naquela noite né, com as meninas. Por que, que ela estava chorando? Então, eu não entendi. Ela falou que queria falar sobre o nosso relacionamento. E assim, o nosso relacionamento já teve muito disso, que ou era um dia que ela bebia, toma remédio forte também, e eu falei, ah, ela deve ter bebido hoje, mas tudo bem, falei para ela que ali não dava, né? E tudo bem, deixei o telefone lá. Mas como é que é? Aí o senhor desligou, o senhor falou para ela que não dava, como é que foi? Eu falei para ela que não dava e coloquei lá de novo, continuou lá o telefone. Mas o senhor não desligou, ficou, ficou na ligação? Não, desliguei o telefone, ah, falou ficou. normal. Aí ela perguntou para mim, é... Você está em, em algum barzinho? Porque ela escutou a música tocando, Sim. né, tal, né? Aí eu falei, não, Renata, não estou em nenhum barzinho, não. Pode falar, fala para mim, está em algum barzinho? Nisso, as fotos das 10 e meia, que, que o Paulinho postou tanto na selfie, quanto Mico Rodrigo, é, o Paulinho mandou em um grupo em que a Neide estava. Hum. Então, a Neide sabia que eu estava em alguma reunião naquela noite, Certo. Em algum jantar ou na casa de alguém, ou num barzinho, né? Por isso que ela me perguntou se eu tava num barzinho. Eu disse que não, que não tava num barzinho. Depois de então, desse momento, às 11h30, eu peguei e coloquei o telefone lá. O senhor desligou e... a, a ligação? Desliguei, ou não sim. É, Como é que o senhor desligou? Um, um, maneira um... abrupta ou falou que não poderia mais não, falar com ela? É, eu falei, não, agora não dá. E um dos dois ali, ah, então tá bom, e desligou. Porque ela ouviu daqui, o seu, seu Daniel disse que ela ligou, o senhor falou, ah, não posso falar, e, e, e desligou o telefone na cara dela. Ela falou isso aqui hoje. Como é que explica isso? Eu não me lembro dos fatos, não já lembro, são oito tá. anos, tá? Certo. É, mas eu lembro que o telefone foi desligado e eu Perfeito. coloquei lá de volta. Ali eu sentei junto com o Rodrigo, com a Ana e com a Daniela e ficamos batendo um papo. Uhum. Mas talvez ela ficou um pouco des... assim, meio desagradável, que ela viu que eu estava conversando no telefone e eles ali sabiam que eu estava recém-separado de um longo casamento. Então talvez elas não ficou tão confortável. Quando foi média de meia-noite... É, elas pediram para que a gente levasse ela. Elas quem pediram? As três moças? Duas moças. Dan Daniele e Ana Carolina Moreno. Pediram hum. que levasse elas. É, desde então a gente falou, ah, então vamos levar então. A gente fomos, o carro estava na frente. É... Carro do senhor? Carro sim, meu. Hum. É... Pegamos, elas entraram no carro, as duas entraram atrás, o Rodrigo no banco do passageiro e eu fui dirigindo. A gente saímos ali, nós estávamos ali, eu acho que é Santos Dumont, saímos sentido do ginásio, né? Entramos naquela rua ao lado do ginásio e fomos sentido o cemitério, aonde a Ana morava naqueles lados ali. Voltamos de novo, perto dos ginásios, fomos por o o lado do Mercado Nova Estrela e viramos à direita e fomos até o antigo Passarelli, uma rua ou duas antes, paralela ao antigo Passarelli. Mas vocês estavam indo para onde? Só de trajeto, mas para onde vocês estavam indo? Levar elas, cada um, para sua casa. Ah, tá. Na casa de quem vocês foram, iam primeiro? Fomos na casa da Ana primeiro. Da Ana. E ela, depois... ela foi a primeira a descer do carro? Sim, certo. foi a primeira a descer do carro. Tomamos rumo para a casa da Daniele. É. E ali era um dia de semana, estava todo mundo tipo, ah, vamos olhando o relógio, né? Porque no outro dia todo mundo ali trabalhava, trabalhava né? Deixei a Daniele na casa dela também, que morava ali uma ou duas ruas paralelas ao antigo Passarelli, e voltamos para a casa do Rodrigo. Aí, gente... foi só, aí eu vou tocar só o senhor e o Rodrigo, o senhor dirigindo. Exatamente. Hum. Chegamos na casa do Rodrigo. A mãe dele estava lá, a dona Cícera. Ali eu desci um pouquinho, né? Cumprimentei ela, ô oh, dona Cícera, tudo bem, tudo jóia e tal. E conversamos um pouquinho e falei, ah, tô indo embora, Rodrigo. Peguei o sentido da rua é, Irmãos Cameche, que liga a Yamaguchi com a Clodoaldo Garcia, onde eu passaria em frente à minha casa, onde eu residia com a Neide. Antes, um quarteirão deu de passar por lá, a Neide me liga. 
por volta de umas meia-noite e quinze, mais ou menos, ela me liga. Onde você está? Eu falei assim, ó, oh, estou perto da nossa casa. Ela falou assim, então espera eu aí em casa que eu vou ir para a gente conversar. Naquele momento, já dava para conversar, que eu estava... Eu já tinha saído do compromisso que eu tinha do jantar. Eu falei, então tá bom. Entrei na nossa casa, abri o portão com controle, coloquei o carro e sentei na cadeira de área. Normalmente, até porque eu ainda habitava ali naquele lugar, né? Eu tinha o acesso ali naquele lugar ainda, não tinha me desligado daquele local. E fiquei sentado à vontade. Com mais ou menos uns quatro minutos, creio eu, o telefone toca de novo. Eu falei, ué... Estou esperando a Neide, o telefone dela está tocando. Só que naquele momento já era meu irmão que estava falando pelo telefone dela, perguntando, onde você está? Eu falei, eu estou em casa, ué. Ela ligou para mim agora, falou que queria falar comigo que está esperando. Ele falou, oh, ela está aqui em casa, os policiais atiraram no bi e estão suspeitando de você também. Eu falei, para de brincadeira né? nesse momento, né? Para de brincadeira. Ele falou, não, eu estou falando sério. Naquela hora eu fiquei sem reação, né? Falei, poxa vida, como assim, né? Aí fui, montei no carro e falei assim comigo, né? Falei, poxa vida, comecei a lembrar, pô, eu tava num jantar agora, né? Com várias pessoas, vou ligar pro Rodrigo, foi o que veio, me veio na cabeça na hora, vou ligar pro Rodrigo, Rodrigo. Por que o senhor ligou pro, pro Rodrigo, não ligou pro nem o seu irmão que tinha falado... Foi a primeira pessoa que deu a notícia que a, a polícia estava atrás do senhor. É, que em teste, eu teria o meu irmão dele. tinha acabado de desligar o telefone, falando que a, que a polícia estava lá me acusando. Que era para mim lá. A polícia estava no na... local onde estava ele e a Neide? Isso, exatamente. Certo. A Neide foi com a polícia lá na casa ah, do meu irmão. Certo. E aí eu falei... Ele falou, não, vem aqui. Eu falei, ah, então tá bom. né? Na hora veio da, da minha cabeça. Eu vou ligar para o Rodrigo, né? Aí liguei pro Rodrigo, expliquei, Rodrigo, balearam meu sogro e o pessoal tá me acusando. Ele, como assim, velho? Como assim, rapaz? Nós tava aqui em casa até agora, todo momento, né? Aí ele falou, eu falei, ó, vamos, vamos lá comigo? Ele falou, vamos. Eu, você tá onde? Eu falei, ah, eu tô indo pra minha, pra minha casa. Aí ele falou, tá bom, tô chegando aí. Uhum. Aí eu fui pra minha casa, né? Ali, é, eu não lembro se eu avisei para a Sabrina dos fatos, ou falei que ia resolver um problema para não preocupar ela. Deixei ela ali na casa dela, que era um quarteirão, deixei ela no mesmo lugar onde eu não, peguei. Peraí, aí o senhor, o, senhor, o senhor avisou a Sabrina que não ia mais dormir, a, a, passar a noite com ela? Sim, eu não E me... aí o senhor levou ela do seu apartamento à casa dela? Sim, que é virando na O Rodrigo estava pra... com você nesse, nesse não, momento? Não, nesse momento não. Nesse momento ele estava vindo para minha casa. Quando o Rodrigo chegou na minha casa, eu já estava na frente do meu apartamento, colo coloquei o carro no estacionamento externo do, do apartamento eram as kitnet, né? Hum. Coloquei na, no estacionamento externo, quando é assim, o Rodrigo já encostou. Aí o Rodrigo encostou, eu montei no carro dele, era um picape, né? Que ele usava para venda, ele trabalhava na Unipetro, era um carro de dois lugares, eu montei no carro e a gente pegou a Avenida Clodoaldo Garcia. Aí ele falou, véi, isso é uma acusação séria, eu acho que é melhor a gente falar com o advogado. Eu falei, eu não conheço nenhum. Ele falou assim, ó, vamos ligar para o Jefferson. Aí ligamos para o doutor Jefferson. É, ele falou, não, passa aqui em casa. Passa aqui em casa. Aí subimos a Clodoaldo Garcia, é perto da Rimoli, é, num semáforo, viramos à esquerda. E eu lembro como se fosse hoje, paramos lá em frente da casa dele. Eu fui lá, falei com ele. Ele, como assim, cara? Como é que está que acontecendo isso? Já colocou um... Um casaco, um casaco lá e falou, monta no carro comigo que você vai me explicando. Aí eu fui explicando para ele que naquela, no, naquela noite a gente estava num jantar, expliquei para ele como é que foi, que ligaram para mim, dando uma notícia que, que é, tinha baleado meu sogro, eu era um suspeito e tal. Ele falou, não, beleza, fomos lá pro, direto para o plantão já, fomos direto para o plantão. Chegamos lá, perto do Detran, na delegacia, ele pediu para que eu esperasse lá na frente. Falou, ó, oh, fica com o Rodrigo aí. Eu entrei no carro do Rodrigo, né, e ficamos esperando ali. Quando foi por volta das duas, quase três horas da manhã, 
ele me ligou perguntando se o meu sogro tinha nome falso. Eu falei para ele que sim. E nesse momento eu estava esperando onde? Até o advogado ver essa questão da delegacia. Eu estava esperando ali, próximo à delegacia ali. Todo o tempo esperando lá. Todo o tempo esperando lá, né? Certo. Aí ele falou assim, ó, pode ficar aí esperando, deixa eu ver como é que tá aqui. Ele falou assim, ele é foragido da justiça? Aí eu falei, sim, é. Ah, então tá bom, então. Espera aí, fica tranquilo aí. Qualquer coisa eu te ligo, você vem. Tudo bem. Quando foi por volta das quatro horas da manhã, ele ligou novamente. Ele ligou novamente e falou assim, ó, oh, o negócio é o seguinte... Amanhã o delegado vai ouvir a gente. Amanhã o delegado vai ouvir a gente. Vocês podem ir embora e pode descansar. O delegado vai ouvir a gente. Falei, então tá bom. Dali eu fiquei esperando no dia seguinte, o dia todo, pela ligação do doutor Jefferson, que o, que o delegado ia ligar para ele. Ó, pode vir aqui que a gente vai pegar o depoimento do seu cliente. né? Pois não foi o que aconteceu. Aquele dia foi enrolando tudinho e eu... E aí? Ó, oh, delegado, liguei para ele umas duas vezes, disse que estava enrolado e tal. No outro dia, eu não lembro se era correição lá na delegacia, uma coisa parecida. É... A gente fomos, numa outra vez, eu fui umas três vezes na delegacia para ser ouvido e eles não queriam me ouvir. Eu lembro que eu fui ainda uma das vezes na delegacia em frente ao batalhão, né? Fui uma vez com o doutor Jefferson lá também e fui uma vez com a outra pessoa. Fui três vezes na delegacia para ser ouvido. Aí, no próximo dia, era um feriado, creio eu. Veio sábado e domingo, aí quando foi na segunda-feira, foi a gota d'água. A gente falou assim, não, vamos lá que você precisa ser ouvido. Eu falei, vamos lá, vamos lá, vamos ser ouvido. Aí a gente fomos lá na delegacia, em frente ao batalhão. É, ali estava o delegado Capobianco, lembro como se fosse hoje. Pediu para que a gente entrasse lá, demorou bastante para começar a colher o meu depoimento. É... Foi colhendo o meu depoimento e demorou ali por volta de umas duas horas e meia, mais ou menos. E ele começou a me informar antes de acabar o boletim de ocorrência, bem no final. Ele disse que tinha pedido a minha prisão. Eu falei, como assim a minha prisão, né? É, não foi ouvido ninguém que estava comigo. Os meus amigos todos vieram aqui para prestar depoimento. Ninguém deixou. Inclusive, depois disso tudo, a gente precisou fazer depoimentos avulso, porque os amigos não estavam entendendo como você é acusado de, um, de tirar a vida de uma pessoa, inclusive de uma pessoa da minha estima, e as pessoas, simplesmente, o delegado simplesmente pede a sua prisão e não houve ninguém que estava naquela noite contigo. Está muito errado isso aí. Mas por bem, ali foi pedida a minha prisão. Aí você foi preso ali. Aí eu fui preso. Tá, aí mas avançando um pouquinho mais, o senhor Daniel, é, que uma das, das, das evidências, até que a polícia discou, dentre outras, para buscar sua prisão, é que o seu sogro, quando foi baleado, indagado até pela Graziela, esse convivente, e também durante o trajeto do, do local do, da, da, da tentativa que virou se consumar até o hospital, falou que quem teria alvejado ele foi, teria sido o meu genro. Como é que o senhor explica isso? Doutor Rodrigo, não sei se você vai me lembrar dos meus dois depoimentos que eu dei. Lembro, eu sempre não... frisei sobre a Graziela. Hoje, eu não tenho só dúvida. Eu tenho toda certeza que isso foi implantado pela Graziela. Tanto isso quanto os fatos do Fernando em Aracatuba, que ele foi ouvido e negou todos os fatos. Tá, que mas... não sabe de onde foi. Então, hoje tá, eu não, tenho certeza é claro. que eu, eu, ambos... Eu ainda não perguntei quem teria cometido. Eu ia chegar depois, o senhor já antecipou. Sim. Mas eu perguntava, como é, então, como é que o senhor explica que o seu 
sogro, ex-sogro, vocês já tinham se separado, separado da, da, da Neide de Renata, teria falado que tem avisado ele foi, seria o seu, seu genro. Ele tem outro genro? A época tinha outro genro? Tinha. Tinha? Tinha. Então foi outro genro que bateria baleado ele? Não estou falando que foi ele. Tá, mas não foi o senhor então? De jeito nenhum. Jamais faria isso. Quem tem o direito de tirar a vida de alguém foi aquele que deu a vida. Então, uma discussão essa aí. então o, senhor, o senhor não sabe explicar por que, que ele teria falado foi o genro que teria alvejado ele? Sim. Quem, por que, que foi Induzido isso? Induzido pela Graziella. Então, a Graziella sugestionou ele, alvejado, entre a vida e a morte, que o senhor teria atirado? Sim. Doutor, meu sogro nunca me chamou de genro. Ah, tá. Ele sempre me chamou de Dani ou de Brau, que era um apelido carinhoso que a gente tinha um pelo outro. Entendi. E esse problema que consta na denúncia, que supostamente o senhor teria é, ter esse problema por causa das luvas, teria ameaçado a Neide, o Bruno Henrique, e que ele teria comentado para o senhor que o senhor teria o ameaçado. Então isso não aconteceu? Não, isso não aconteceu. Depois que eu saí da casa do nosso avô postiço, o senhor Urbino, aquilo ali para mim tinha se encerrado. O meu dia continuou normal. Eu, eu falei para o meu filho e estava esperando pelo aquele produto. Aquilo já foi encerrado, entendeu? Tá. Então, se não for o senhor, quem teria matado então, o seu, o seu ex-sogro, o seu Renato Sérgio? Hoje a gente não tem dúvida que o mentor foi o Márcio, a mandante a Graziella. Então foi o Márcio que atirou? Mentor foi o Márcio, mandante a Graziella. Quem foi o executor? Augusto Sinei. Augusto Sinei foi ouvido, mas ele foi ouvido até, o nome dele surgiu assim e foi descartado, Augusto Sinei. Inclusive eu posso assegurar que eu sou juiz da execução pela 10 anos, ele tem outros homicídios que mas em nenhum momento o nome dele surgiu, surgiu com evidência forte ter sido o executor. É, os novos fatos foi surgindo logo depois é, de algum depoimento, né? E ficou mais que claro que a... A Lúcia e a Ana, filha, foi usada como uma ponte... Tá, mas esses fatos da Lúcia e Ana foi por causa da investigação particular que o senhor custeou? Aí, de... Tanto particular quanto normal que vai acontecendo no dia a dia, né? Como assim? Não entendo. O que seria normal acontecendo no dia a dia? É, os boatos que vai surgindo, né? Tanto da Aline, que é da familiar... É... A Neide que vai ouvindo alguma coisa, os fatos que vão surgindo e hoje é, não Por tem que dúvida. Por que a Gazia queria matar o ex-marido? É, eu acho que tinha muitos motivos, né? Tinha motivos. Tinha muitos motivos para ela fazer. Separação, agressão, tudo isso que, eu, que os testemunhos disseram aqui. É. O senhor tinha algum problema com a Graziela? Nunca tive problema, sempre respeitei ela, nunca tive, assim, aproximação com ela, porque meu sogro tinha aquele jeito de, dele, sil, muito ciumento, né? Então, eu sempre respeitei, chegava no Natal, um ano novo, cumprimentava, assim, de mão, sem abraço, sem nada, para não... Meu sogro, não, do jeito dele ali, não ficar bravo. E todo mundo sabia isso na família. O senhor tinha algum problema com o Márcio, que seria o suposto amante da Graziella? Não. Não, não tinha problema com o Márcio, não. Tá. É, o senhor e o seu sogro é, foram sócios de uma empresa aqui? Sim. Houve algum problema na dor de sociedade da empresa? Não. A, a sociedade foi... Na época, ele morava lá no Paraná e eu morava em Aracatuba. E aí, algumas vezes, eu vinha viajar para Três Lagoas e vi que era uma cidade bacana para trabalhar. E a Neide sempre falava para mim, ah, eu queria tanto morar perto do meu pai e tal. E aí eu vi a possibilidade da gente vir para Três Lagoas e, e montar alguma, alguma, algum ferro velho, alguma coisa para ele trabalhar. Lá ele fazia bico de mototáxi e também comprava um pouco de ferro velho. E, e foi o que foi feito. É, eu tirei uns 30 dias, deixei minha família lá, meu filho bem novinho, Rafael, e, e fui lá para o Paraná ajudar ele a resolver as coisas dele e trazer a mudança para cá, para Três, Lago, Três Lagoas. Foi o que foi feito. 
a gente viemos para Três Lagoas e abrimos um ferro velho. E foi ali que a gente iniciamos uma Quanto sociedade. Quanto tempo vocês ficaram sócios ferro velho até, até o homicídio dele? Ah, nós chegamos aqui em 2009. Em 2009 ou 2016? É, 2009, 2009, a gente ficamos ali por tá, um, uns seis anos, cinco anos ali, sei lá, sócio. Tá. Então, o senhor, o senhor disse que nunca teve nenhum tipo de problema, e, e problema com, com relacionamento. O seu sogro aceitava que o senhor estava se separando da, da Dente Renata? Assim, a gente já, já tínhamos separado numa numa outra ocasião e ali ele era muito companheiro um outro ele chegou a ficar aí há mais de anos sem falar com a Neide porque achava que a ela estava errada na separação então uma outra separação anterior de vocês isso aí vocês voltaram é, depois teve essa separação é, é, do, do dia do, do dia do, do homicídio dele e isso ele sempre ficou do meu lado ah, nessas entendi. separações a gente tinha uma relação muito boa então na época quando quando ele foi vítima do homicídio não, não havia nenhum problema ou seja ele estava ciente que você estava se separando sim eu tinha dado a entrada no divórcio já para não ter nenhum tipo de problema, ah, uns 60 dias antes, mais ou menos, disso tudo. Tá. É, atualmente o senhor trabalha com o quê? É, eu sou proprietário da empresa RD Sucatas e Ferragens e também tenho um projeto junto com o Conselho da Comunidade, é, onde eu recebo ali os reeducando que está longe da sociedade. É... Quantos, quantos você contrata do semiaberto? Ó, hoje eu já a RD colocou já no mercado de trabalho mais de 200. A gente viemos desde 2018 com esse projeto e cada dia vem crescendo. Tá. O senhor tem quantos filhos? É... Eu tenho três filhos e uma netinha. Tá. O senhor é a Neide, estão juntos ou vocês separaram depois? É, depois disso tudo, quando eu saí em 2000 e... e 17, fui preso em 2016, saí em 2017, onde ali eu pude estar conversando com ela... É, algumas coisas que ela ainda não sabia, né? E a gente decidiu reatar, né? Vocês estão juntos até hoje ou não? Ficamos juntos por mais de um ano, depois dos fatos. Ficamos juntos. É, nesse meio período, é, a pessoa de Sabrina em quem eu estava me relacionando, já fazia... A Neide, vendo nas redes sociais, é... ela seguia a Sabrina, né? E viu que a Sabrina tinha uma criança já, né? De um ano e meio. E aí ela falou assim... A filha da Sabrina é sua cara. É... Eu quero que você faça DNA. E se ela for sua filha, nosso relacionamento está acabado. Mas o senhor não sabia que a filha é do senhor, da Sabrina? Não. O senhor sabia que a Sabrina tinha tido um filho? Sim. Mas ela, ela nunca falou quem era o pai? Nunca. Aí foi feito DNA, é, o senhor era o pai? É, na época eu me relacionei com ela, ela estava solteira. Ah, tá. E logo depois que eu fui preso, ela se reatou nesse relacionamento. Ela foi visitar o senhor no presídio? Não, nunca ah, tá. foi. Porque logo que eu fui preso, ela voltou com o ex-marido. Ah, tá, entendi. E ali por um exame de DNA, é, a gente descobriu... Que a Mariazinha era minha filha com um ano e meio de idade. Aí vocês separaram, você, 
A Renata. Aí a gente se separamos. Ah, tá. Atualmente você tá casada ou não? Sim. Tá. E... As... Pode falar. Eu tô casado há uns quatro para cinco anos, junto com a minha companheira. Tá. O senhor foi preso ou processado antes desses fatos? É... Eu nunca fui processado por nada. Antes desses fatos, é... teve um episódio que a gente mexe ali com ferro velho, como foi dito. É, foi encontrado algum produto lá que os policiais é, acharam que não era lícito, mas ali foi apresentado documentação do produto e eu fui absolvido do ah, caso. Você foi investigado por re suposta receptação, foi isso? Né? Exatamente. Essa passagem. Então tá bom, estou satisfeito pelo Ministério Público, doutor Bolivar? Sem pergunta, excelência. Pela defesa, doutora, doutores Diva e Tiago. Pode para um lado direto, doutor, por favor. Boa noite, Daniel. Boa noite. Aqui é o último dia desse processo, sim, tá? Amém. É... Pode pôr na tela para mim, Karina? Folha 2007. E o senhor se controlar um pouquinho, só pode até prejudicar o senhor, tá bom? Vai com o copo d'água dele, por favor. Doutor, é porque você vai mostrar pessoalmente, mas pode mostrar, só faz referência à página, acho que até ganha tempo. 258. Esse é o advogado que você contratou no dia, Daniel. Se puder olhar aqui. Sim. Isso, aqui ele fez uma postagem no Facebook dele no dia 26 de outubro de 2016, que era madrugada. Então vocês ficaram até 4 horas da manhã esperando para ser atendido pelo delegado. E não quiseram atender você. Não. E aí vocês ficaram voltando na delegacia várias vezes. Exatamente. Na folha 2247... O advogado fez um pedido direto para o juiz, dizendo que o delegado não queria receber vocês e não queria ouvir as provas que vocês tinham. É isso? Isso. Isso foi mais ou menos uns cinco dias, na segunda-feira. Exato. Você sentiu que essa falta de investigação estava te prejudicando? Sim, com certeza. Foi por esses motivos que você foi obrigado a contratar uma investigação particular? Sim. Pode abrir para mim é, a foto 800 e... na folha 840, por favor. Oitocentos e quarenta. Oitocentos e quarenta. Essa foto aqui, o senhor confirma que ela foi tirada às 21h58 do dia do crime? Sim. Desse momento em diante, você saiu dessa festa? Somente depois da meia-noite. Quando o senhor foi levar as meninas? Exatamente. Consta, nós juntamos o extrato do telefone do Paulo... 
Ele te liga então às 21h49. Dessa ligação, passa para essa foto. Isso. Tá. Você lembra com quem você estava falando aqui ao celular? Sim. Quem que era? É, pode subir um pouquinho? Eu estava falando com a Luciele. Aqui ia vir trazer um talão de cheque para mim, pouco antes das 11. Tá. Isso também foi feito no extrato, foi, foi pegado no extrato da Vivo, folha 861. Pode começar para baixo. Uhum. Isso. Então, tá de cabeça para baixo, mas é essa ligação que você estava atendendo, às 21h58, que era a Luciele. Sim. Tá. Pode passar para mim, para a foto da folha 842. <risos> 842. Quem é esse aqui? Esse é o Rodrigo, proprietário da casa. E aqui você estava na festa? Sim. Essa foto foi tirada às 10h30, correto? Correto. Em que o Paulinho colocou uns coraçãozinhos e postou em um grupo. Ok. Abre para mim a folha de 800... E, não, sabe aquele documento que eu te mandei, da foto das 10h59? Abre ele, por favor. Uhum. Tem qual aí? 841, mais fácil. Ah, tá bom aí, tá ótimo. Essa foto aqui, às 11h... 22 59 é o momento do crime. Você confirma que essa foto foi tirada? Sim. Às 10h59? Sim, foi as meninas que tiraram. Então é aqui que você estava, às 10h59. O senhor confirma? Sim. Tá. Dali você não saiu? Não. Tudo bem. O senhor ficou preso quanto tempo? Há quase um ano, né? Eu fui em 2016 e saí... Eu acho que em julho de 2017. Alguma vez você ameaçou o seu sogro? De maneira alguma. Era um companheiro. O que, que significou esse período que você ficou preso, sabendo ser inocente? Foi uma fase muito difícil da minha vida. É... Inclusive, ver meu filho entrar pela porta do presídio. <risos> Com a foto minha estampada, escrito que eu era o herói dele. Quando, quando o senhor saiu de lá, o senhor foi provar sua inocência para sua família? É. Quando eu saí de lá, em 17... É, vários fatos foram surgindo, né? E algumas coisas foram colocadas no processo, né? Novos fatos. O que, que vocês apuraram? Você lembra? Pode dizer? É, eu acho que aí que foi apurando é, a Ana e a Lúcia, né? Contando as realidades dos fatos. É, e descobrir nas realidades acontecido. O que, que aconteceu que vocês apuraram? Quem era... Quem tinha feito os fatos, elaborado, mandado, quem executado, foi? quem foi usado para isso. Uhum. O senhor trouxe tudo isso para o processo? Sim. Tem pergunta. Tá bom. Pode ser. Pode sentar naquela primeira cadeira ali, por favor. Aqui...